হ্যাঁ ম্যাডাম হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে প্রদীপ তো বলছি আমি স্ট্রিমিং করে দিলাম ঠিক আছে স্ট্রিমিং করে দিয়েছি ইউটিউবে করে দাও করে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে বাকি স্পিকাররা জয়েন করলে তাহলে আমরা শুরু করব প্রিন্সিপাল স্যারও বোধ হয় জয়েন করেননি আমরা অপেক্ষা করছি প্রিন্সিপাল স্যার জয়েন করলে এবং বাকি তিনজন স্পিকার জয়েন করলে আমরা শুরু করব আজকে আমাদের ওয়েবিনারটা Thank you. 
प्रिंसिपाल सर जयन कर बक्ता स्पीकार जयन कर आज के शुरू करूपदा शुरू करी सर आपनर माइक टा एक तू खानी म्यूट कोडे नीन। आमी ओबीरुप सीना इतिहास विभाग के विभाग के ऊपर तो नहीं हुए। शबाई के ये वो भी नरेश शागोर जाना चाहिए। तो आमी शाती की के रिक्वेस्ट कोड बो। प्रोग्राम शेड्यूल ही शबे जी निश्चित लोग एरेंज करा। आमदर ये खाने देखते हैं चीजे शॉप स्पीकर एवं प्रिंसिपल सर � डिपार्टमेंट अफ हिस्ट्री अब देशप्राण महाविद्यालय आज के दिवस जतियों स्तर एक आलोचना चक्रे सकले मिलित हो प्रथम आज के अनुष्ठान उपस्थित सकल अंश ग्रहण कारी के देशप्राण महाविद्यालय पक्ष आंतरिक शुभे आज के छब्बे जानुरि आज के तियतम प्रजात्र दिवस एवं तरह चलते आजादिका अमृत महोत्सव यह उत्सवटी प्रसंगे बोली आजादिका अमृत महोत्सव ये इंडियन गवर्नमेंट लंच कर एकुश साल बारोई मार्च एवं पचात्तर सप्ताह सेभेंटी फाइव उइक्सर एक लंग टर्म लक्ष्य नेवाते पंदोई आगस्ट हमारे देश के दूहजार बस साले जो बचर आज पचात्तर बचर स्वाधीनता दिवस सम्पन्न है उद्यापन है से ही उपलक्षे से ही कारण देशप्राण महाविद्यालय इतिहास विभाग ये आजादिका अमृत महोत्सव अर्थात पचात्तर बचर स्वाधीनता दिवस उद्यापन एवं आजकल तियत्तरतम प्रजात्र दिवस उपलक्षे आजकल ये वेबिनार्ट आयोजन कर आज के वेबिनारे आलोचना चक्र विषय मेनि वेस अफ अ नेशन एंटी कलोनियल मुभमेंट इन इंडिया एंड पार्टिसिपेशन अफ डिफारे डिफारेंट सोशल ग्रुपस तो एखान बुझते ही भारतवर्षे ब्रिटिश बिोधी जो औपनिवेशिक आंदोलन होंदोलन समाज विभिन्न श्रेणी मानुषर जो जोगदान समाज विभिन्न स्तर मानुषर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव जो जोगदान छो सेटाई आज के वेबिनारे आलोचना चक्र मध्य दिए तुले धरार चेष्टा करब ये विषय सम्पर्के बस गभरे जा कारण मध्य आज के उपस्थित रही चार जन वक्ता ता ए विषय जथेष जान ता ए विषय आलो मध्य आलोचना करबें से कारण विषय सम्पर् बस गभरे जा आक तो आज के मध्य उपस्थित रही चार जन वक्ता रोन प्रफेसर जयतना असिसटैंट प्रफेसर इन द डिपार्टमेंट अफ हिस्ट्री फ्रम डायमंड हार्बर उमेंस इूनिवार्सिटी हमारे मध्य रोन प्रफेसर अमृता शेख असिसटैंट प्रफेसर एंड एच ओडि अफ डिपार्टमेंट अफ हिस्ट्री फ्रम खान्रा कलेज हमारे मध्य रोन प्रफेसर डर पारमिता दासगुप्त असिसटैंट प्रफेसर अब स्कूल अफ ल महिंद्रा इूनिवार्सिटी हायद्राबाद रोन प्रफेसर डर सन्दीप चैटार्जी असिसटैंट प्रफेसर अब बनवाड़ी लाल भलोटिया कलेज हिंदी शिप फ्रम आसानसोल एचड़ा मध्य उपस्थित रोन कलेजर अध्यक्ष प्रिन्सिपाल सर डर सुविकास जाना सर सर के तरफ थे शुभेच्छा और प्रणाम चार जन स्पीकार रोन बक्ता रोन तक इतिहास विभाग के पक्ष प्रणाम आंतरिक शुभेच्छा जान प्रथम आजकल अनुष्ठान प्रथम पर्व अनुप्रवेश कर मध्य उपस्थित रोन सर जयन कर अध्यक्ष सर सर के अनुरोध करब आज के अनुष्ठान उद्बोधन भाषण देवर जो सर शुभदीप प्रहर देश महाविद्यालय पक्ष इतिहास विभाग आयोजित आज के सुंदर जो वेबनार 
তাতে আমি স্বাগত জানাই অমিতা ম্যাম পারমিতা ম্যাম সহ যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন একটা আবদার রেখে যাই যখন আমাদের লকডাউন উঠে যাবে সরকারিভাবে যখন আমরা আবার অফলাইনে ক্লাস বা দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে সক্ষম হব তখন তিনজন ম্যাডাম এবং স্যারকে অনুরোধ করব আমার কলেজের তরফ থেকে প্রিন্সিপালের তরফ থেকে আমাদের কলেজে ইতিহাস বিভাগে সশরীরে এসে সেমিনারের আয়োজন আমরা করতে সক্ষম হবই তাতে আগাম আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম আপনাদের সঙ্গে তারিখ ঠিক করে যাতে ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি আপনাদের বক্তব্য শুনতে পায় সেটা আমি আবদার করে রাখলাম আজকের আলোচনা চক্রের বিষয় খুবই প্রাসঙ্গিক ইতিহাসের বিভাগের প্রধান তথা আমাদের কলেজের টিচার কাউন্সিলের সব সেক্রেটারি অভিরূপ বাবু সাত্তিকি ম্যাম সহ যারা বিভাগে রয়েছেন প্রত্যেককেই আমি আমার অভিনন্দন জানাই ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয় আবার অনেক কিছু কিন্তু এখনো ইতিহাস লেখা হয়নি স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু যে সতেরোশো সাতান্ন সালে ইংরেজ অধিকার আসার পরেই শুরু হয়েছে তা কিন্তু নয় আমরা যারা ভাষাতত্ত্বের গবেষক লোকসাহিত্যের গবেষক পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় আশি থেকে নব্বই বছর বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বলে যেটুকু জেনেছি প্রায় নব্বই ভাগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি এটা দুর্ভাগ্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথাটি বলা যায় যে বাঙালি যেন ইতিহাস রচনা করতে শেখেনি বাঙালির ইতিহাস নেই তবুও আমাদের চেষ্টা শেষ নেই আমরা ইতিহাস লিখে চলেছি দয়ারাম সাহানি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আজকের বহু প্রকৃত যশা গবেষক গবেষিকা বৃন্দ তারা ইতিহাসকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিয়েছেন আমি একটু ফিরে যাচ্ছি ত্রয়োদশ শতকের দিকে যখন হুন আক্রমণের চন্দ শাসন বাংলার সামাজিক পরিস্থিতিকে তসনস করে দিয়েছিল ঠিক সেই সময় থেকে কিন্তু ভারতবর্ষের ভারতবাসীর বাঙালির মনের অন্তরালে স্বাধীনতা একটা আকাঙ্ক্ষা মনে জেগেছিল গোবিন্দ সত্য চুনারাম মাহাতো এদের কথা কোন ইতিহাসে আজও পর্যন্ত লিখিত হয়নি সেই সময় কমপক্ষে আজ থেকে যদি দু হাজার বাইশ ধরে নিন তাহলে আমি যে সময়টার কথা বলছি ত্রয়োদশ শতক দ্বাদশ শতক গেছে অন্ধকার যুগ চন্দ্র শাসন ত্রয়োদশ শতকে কিন্তু আমরা বাঙালি যে চাইছে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা পেতে তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই চোদ্দশো ছিয়াশিতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঠিক পরে পরে তার আন্দোলনটা ছিল ধর্মীয় আন্দোলন কিন্তু মধ্যযুগে প্রতিটি আন্দোলনের বাইরে বাহ্যিক রূপটা ছিল ধর্মীয় বাতাবরণ অন্তরালে ছিল রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে চন্দ্রালোকে বিজয়শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়না কে বলে গান্ধীজির অসহজ আন্দোলন আন্দোলন সর্বশ্রেষ্ঠ পৃথিবীর আন্দোলন তার বহু আগে আমাদের চৈতন্যদেবের এই যে একটা উদাত্ত বাণী চন্দ্রালোকে বিজয়শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়না হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়ে 
ভিত্তিতে প্রলোভনে ধর্মান্তিকরণের পথটাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল এই একটি বাক্য আমরা পেয়েছি আরো একজন মনীষীকে যিনি ধর্ম হয়তো বৌদ্ধ ধর্মের অবলম্বী বুদ্ধদেব তিনি সৌভাতৃত্বের বাণী দিয়েছিলেন তারা হয়তো সরাসরি রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেননি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা গণতন্ত্র জনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা কিন্তু প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন আর সেই সব আন্দোলন কেন হলো চৈতন্যদেবকে কেন আন্দোলন করতে হলো তার প্রেক্ষাপট আমরা কিন্তু নবদ্বীপে গিয়েও ইতিহাস পাব না পাবো কোথায় আমরা পাবো তারা মারা গেছেন অনেক আগে আমরা পাবো যে ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট নাগপুর মালভূমির অঞ্চলের যদি বাঁকুড়া চামটিয়া বামাল বসন্তপুর এই সমস্ত বেল্টে যদি আমরা কান পাতি তাহলে দেখতে পাবো যে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ডুলুং নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলনের একটা ঝুঁক দেখা দিয়েছিল এর কারণ কারণ একটাই যে তাদের সমভূমি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে করতে তাদের জঙ্গল মহলের দিকে ঠেলে দেওয়া যত ভালো জায়গা সব আমরা নেব আর যত বন্ধুর জায়গা যত প্রতিকূল পরিবেশ তাতে আমরা সেই অনার্য গোষ্ঠীর লোকেদেরকে কিন্তু ঠেলে দেব তারা অত্যাচারিত হয়েছিল হয়তো আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আপনাদের হয়তো শির ওঠার মতো একটা কাহিনী ছোট্ট কাহিনী পড়ব সালটা ছিল উনিশশো থেকে বত্রিশের মধ্যে জায়গাটা পটাসপুর বলে একটা জায়গা আছে সেই থানার অন্তর্গত বীরেন্দ্র শাসমল তখনও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেননি তবে তারই অনুপ্রেরণাতে বসন্তবাবুর অনুপ্রেরণাতে থানা পড়াও আন্দোলন কিভাবে হয়েছিল আমি তার ছোট্ট একটু বিবরণ দিচ্ছি আমি দুটো গল্প আমি আপনাদের শোনাব একটি মেয়ে দেখতে কালো কিন্তু চোখ ঝলসানো রূপ না থাকলেও মন ভোলানো মোহনীয় কিছু বাক্য কিছু অঙ্গভঙ্গি তিনি পারতেন সেই সময় কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্তবাবুর নেতৃত্বে সেই মেয়েটিকে সামনে রেখে পুলিশকে গ্রামে ডাকা হতো যে আপনাদের বিরুদ্ধে ভুবন মোহন বাবু ধরণীধর বাবু এনারা অনিল বাবু এনারা আন্দোলন করছে এদেরকে ধরিয়ে দেওয়া হবে কারা খবর দিচ্ছে না যারা সামনের শ্রেণীতে আন্দোলন করত তারাই রহস্যটা শুনুন এবার পুলিশ এলো পুলিশের যে বড় বাবু তাকে বলা হলো আপনি আজকে গ্রামে থাকুন আপনার আদর যত্নের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না ডাক পড়া হতো সেই ক্ষিন্তি পেশিকে সেই ক্ষিন্তি পেশি তার নাম অরিজিনাল নাম কেউ জানে না ক্ষিন্তি পেশি তাকে সারা রাত থাকতে হতো পুলিশ অফিসারকে আনন্দ দেওয়ার জন্য রাতের বেলা কি হতো কেউ জানে না সকালবেলা সেই পুলিশকে খুঁজে পাওয়া যেত না তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হতো জীবন্ত মাটির ভিতরে পুঁতে দেওয়া হতো এই হচ্ছে আমাদের মেদিনীপুরের ইতিহাসের থানা পড়ার প্রেক্ষাপটের একটা কাহিনী কম করেও এক দুজন পুলিশ অফিসারকে অত্যাচারী পুলিশ অফিসারকে এই টোপ দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তারপর যখন প্রায় শতাধিক পুলিশ গোটা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে গেল তারপর রমানাথ বাবুর নেতৃত্বে কি করে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল কয়েকটা ব্যারাক ছোট্ট করে বলছে রমানাথ বাবু পরনে একটা গামছা খালি গায়ে তিনি থানার ভেতরে 
বড়বাবুর পা জড়িয়ে বলছে বাবু আমাকে রক্ষা করো আমাদের সমস্ত শেষ করে দিল যিনি বড়বাবু তার পাটা ধরে তিনি ধুম করে যাত্রে ধরলেন তাকে আর হুরুর করে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রায় দেড়শো থেকে দুশো জন সৈনিক অর্থাৎ যারা স্বাধীনতা কামী যুবক সম্প্রদায় তারা ঢুকে গেল ভেতরে দিয়ে সমস্ত অস্ত্র লুণ্ঠন করে সেখানে জ্বালিয়ে মেরে দিল আর বিনিময়ে এদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া গেল অনেক কিন্তু এইসব ইতিহাস গ্রামের মানুষের তারা লোক হয়ে থেকে গেছে ইতিহাসের পাতায় আজও কিন্তু তারা ঠাঁই পায়নি ঠাঁই পেয়েছে কারা না যারা ওই আন্দোলনগুলোকে হাতিয়ার করে গোবিন্দ সত্য তাদের আন্দোলনকে হাতিয়ার করে যারা অস্ট্রেলিয়াতে আফ্রিকাতে বিভিন্ন জায়গাতে পড়াশোনা করে যারা ভারতবর্ষে এসে তারা নেতা হয়ে বসে গেলেন কিন্তু ইতিহাস থেকে গেল অনেকটা গভীরে হ্যাঁ একথা সত্য যে তারা কখনো প্রচারের আলোয় আসতে পারেনি কারণ তাদের ইংরেজি জ্ঞান ছিল না তাদের হিন্দি গান ছিল না তাদের বাংলাটা শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ করতে পারত না তারা কিন্তু আঞ্চলিক বাংলাতে তারা কথা বলত আমি অভিরূপ বাবুকে সহ আপনার যারা ইতিহাসবিদ যারা আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা পুঁথির বাইরে বেরিয়ে একটু এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানা গ্রামের কন্দরে কন্দরে স্বাধীনতা কবি মানুষের আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি আপনারা এখনো শুনতে পাবেন তাদের সন্তান নাতি পুতিদের কথার মাধ্যমে তাই আজকের প্রজাতন্ত্র দিবসের মানে প্রেক্ষাপটে সেই নাম জানা অজানা বহু মানুষের যে তাদের আত্ম বলিদানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের শুভ কামনা করে আমি আবার আমার কলেজের তরফ থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে আপনাদেরকে সাধর অভিনন্দন আপনাদের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য আমার নেই কারণ আমাকে বিশেষ একটা কাজে দীঘা আসতে হয়েছে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে অভিরূপ বাবুকে ওঝাকে আমি উল্লোভ করব আপনারা সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করুন আর অমিতা ম্যাডাম বা পারমিতা ম্যাডাম সহ প্রত্যেক ম্যাডাম এবং আমার স্যারকে অনুরোধ করা থাকলো যে তারা আমাদের ছোট্ট কলেজে আবার আসবেন আমাদের মন বড় কিন্তু আমাদের নতুন কলেজ ছোট্ট কলেজ কিন্তু আমাদের ইতিহাস বিভাগের বা অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বন্ধের যে প্রচেষ্টা সেটাকে আমি কর্মীর জানাই আপনারা অবশ্যই আসবেন আপনারা চালিয়ে যান আমি অনুষ্ঠানে শুভ কামনা করে আমি আমার অধ্যক্ষের তরফের বক্তব্য এইখানে শেষ করছি স্যারকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য এবং স্যারের কথার প্রসঙ্গ ধরেই ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকেও আজকে চারজন স্পিকার এবং বক্তাকে অনুরোধ রইল যখন আমাদের এই অমিক্রণ এবং করোনা পরিস্থিতি মিটে যাবে সুযোগ হলে অবশ্যই আপনারা আসবেন এবং আমাদের সেমি ওয়েবিনারকে ছেড়ে আমরা যাতে সেমিনার করতে পারি সামনাসামনি যাতে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বসে আপনারা আপনাদের বক্তব্য দিতে পারেন সেই আমন্ত্রণ এখন থেকেই রইল সেটা শুধু স্যারের পক্ষ থেকে নয় আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ করে ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে রইল স্যারকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই স্যার বিশেষ কারণে আজকের এই অনুষ্ঠানটি থেকে লেপ করলেন আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের প্রধান অতিথি ছিলেন আমাদের কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আইএস এসডিও অফ কন্টাই মিস্টার আদিত্য বিক্রম এম হিরানি স্যার কিন্তু বিশেষ কারণে অনিবার্য কারণবশত এবং ব্যস্ততার কারণে হিরানি স্যার আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না কিন্তু তিনি অগ্রিম শুভেচ্ছা বার্তা আমাদের পাঠিয়েছেন যাতে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আজকে ভালোভাবে সফল করতে পারি এবং স্যারেরই নির্দেশ মতন আমাদের যে ব্রোশিয়ার বেরিয়েছে তাতে প্রোগ্রাম শিডিউলে আমরা স্যারের যে নাম সেটা রাখিনি স্যার সেটা অনুরোধ করেছিলেন সেই কারণে তবে স্যার বলেছেন যে যদি উনি পারেন সম্ভব হয় তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানের মাঝখানে উনি জয়েন করবেন ওনাকে আমরা লিঙ্কও পাঠিয়ে দিয়েছি যদি স্যার জয়েন করেন তাহলে সেটা আমাদের খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে তবে এই মুহূর্তে আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার জন্য এরপর অনুষ্ঠানে আজকের কি নোট অ্যাড্রেস দেবেন মিস্টার অভিরূপ সিনহা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড এইচওডি অফ ডিপার্টমেন্ট অফ হিস্ট্রি অফ আওয়ার কলেজ অভিরূপ সিনহা স্যারকে আমি অনুরোধ করব আজকের অনুষ্ঠানের কি নোট অ্যাড্রেসের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা করতে আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে
ধন্যবাদ সকলকে যথাযথ সম্মান জানাই প্রিন্সিপাল স্যারকে অনেক ধন্যবাদ স্যার অনেক মূল্যবান কথা বললেন আঞ্চলিক ইতিহাসের যে একটা খামতি থেকে যাচ্ছে যে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই মেনে নিতে হয় কিন্তু এখনো অবশ্যই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা বা একদম নিম্নবর্গে যে ইতিহাস রচনা ট্রেন শুরু হয়েছে ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই এখন চলছে এবং অবশ্যই আগামী দিনে আরও এই ধরনের কাহিনী আমাদের সামনে আসবে আরও আমরা সেই ধরনের মানুষকে জানতে পারবো যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন অথচ অবহেলিত ছিলেন হয়তো অনেকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই ওয়েবিনারটাও আয়োজন করা হয়েছে যে মেনি ভয়েসেস অফ এ নেশন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গ্রুপের যে ভূমিকা সেই বিষয়টা অবশ্যই আমাদের চারজন এমিনেন্ট স্পিকার আছেন তারা বিষয়টা নিয়ে তুলে ধরবেন আমি জাস্ট খুব সংক্ষিপ্তভাবে কোন প্রেক্ষাপটে বিষয়টা হচ্ছিল বা কোন প্রেক্ষাপটে এই ধরনের একটা আন্দোলন হচ্ছিল সেটা আমি একটু আলোচনা করছি সময়টা খুবই অল্প সময়টা খুবই অল্প তার মধ্যে যতটা পারছি জিনিসটা একটু খুব ছোট ভাবে বলার চেষ্টা করছি কোন প্রেক্ষাপটে এটা হয়েছিল আমাদের যে ওয়েবিনারের টপিক মেনি ভয়েসেস অফ এ নেশন সেটা বোঝার জন্য আমাদের বুঝতে হবে যে কোন প্রেক্ষাপটে এই ধরনের যে পার্টিসিপেশন হয়েছিল তাদের আইডিওলজি কি ছিল কিভাবে তারা যোগদান করেছিলেন এবং কতটা তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে উপকার করেছিলেন এই যে ম্যাপটা দেখছো টোয়েন্টি থার্ড জুন সেভেন্টিন ফিফটি সেভেন পলাশির যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা মোমেন্টো বা একটা হচ্ছে ওয়াটার জলবিভাজিকা বলা জলে এই ঘটনাতে ফর্টি ফার্স্ট টাইম ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের একটা সুবা তাকে কন্ট্রোল করার অধিকার পাচ্ছে এরপরে আসছে টুয়েলভ আগস্ট সেভেন্টিন সিক্সটি ফাইভ ঠিক বক্সারের যুদ্ধের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বক্সারের যুদ্ধের পরে ইন্ডিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পাচ্ছে দেওয়ানি লাভের গুরুত্বটা কি হচ্ছে দেওয়ানি লাভের গুরুত্ব হচ্ছে যে এতদিন পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে একটা সুবাকে অনেকটা জোর করে হোল্ডিং রেখেছিল কিন্তু সেই সময় যে লিগাল অথরিটি যেটা দেওয়ার অথরিটি মুঘল বাদশার কাছে ছিল সেই অথরিটি সেই স্যাংশন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পেয়ে যাচ্ছে মুঘল সুভাসকে দুটো ভাগে ভাগ করা হতো একটা হচ্ছে দেওয়ানাত আর একটা হচ্ছে নিজামাত নিজামাত আওতায় ছিল যত রাজনৈতিক ঘটনা বা ক্রিমিনাল কেসেস দেখতো আর দেওয়ানাত অবশ্যই দেখতে হচ্ছে কালেকশন অফ রেভিনিউ বা সিভিল কেসেস তো এই যে দেওয়ানি লাভ হচ্ছে তার থেকে একটা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৈধতা বাড়ছে ভারতবর্ষে শাসন করার মতো করা সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে আমরা যদি এই মানচিত্রটা দেখি খুব ভালো করে দেখতে পাবো যে খুব ছোট্ট অংশ পূর্ব ভারতের একটা অংশ এবং দক্ষিণ ভারতের জাস্ট একটা খুব সামান্য অংশ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতায় আছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সদ্য সত্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি পেয়েছে এবার সতেরোশো তিরাশি বা সতেরোশো আঠেরোশো দিক করে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর বিশেষ করে আঠেরোশো আঠেরোর পরবর্তীকালে ব্রিটিশ এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া বিকেম দি ব্রিটিশ এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া যখন ব্রিটিশরা মাইসোরকে দমন করছে মারাঠাসদের দমন করছে আস্তে 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 ভারতবর্ষে তারা নিজেদের যে রাজত্ব তাদের যে প্রতিষ্ঠা বা তাদের যে শাসন সেটাকে কায়েম করছে এই যে শাসন কায়েম করা সেই শাসন কায়েম করার যে রিফ্লেকশন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কলোনিয়াল যে আইডিওলজি ছিল বা শাসনতান্ত্রিক যে ধরনের চিন্তা ভাবনা সেই কলোনিয়াল আইডিওলজির মধ্যেও রিফ্লেক্ট হচ্ছে একদম বলবো যে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে যারা ছিলেন যেমন ধরো ওয়ার্ডেন হেস্টিংস বা স্যার উইলিয়াম জোনস ইনার জনাথন ডাঙ্কান এনাদের মতো যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন তারা কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বোঝার একটা চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষকে একটা সম্মানের জায়গা দিয়েছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এশিয়াটিক সোসাইটি এস্টাবলিশ হচ্ছে 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এস্টাবলিশ হচ্ছে এর পুরো একটা উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারতবর্ষকে বোঝা ভারতীয়দের শাসন করা কিন্তু এরপরে আমি একটা ক্যারিকেচার দেখাচ্ছি আপনাদের তাতে আপনারা দেখতে পাবেন যে কিভাবে কলোনিয়াল যে আইডিওলজি সেই আইডিওলজি শিফটটা আসছে এই ধরনের যে পিকচারস গুলো এই ধরনের ক্যারিকেচার বা এই ধরনের যে কার্টুনস গুলো সেই মাধ্যমে খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে একটা ডমিনেন্ট যে আইডিওলজি হচ্ছে যে ব্রিটিশ এম্পায়ার ডমিনেট করছে ভারতীয় দেশ ব্রিটিশ ওয়ে দি মা বাপ অফ দি কমন পিপিল ব্রিটিশ ওয়ে দি ডমিনেটার ব্রিটিশ রাজত্ব করছে সেই ধরনের একটা আইডিওলজিক্যাল রিফ্লেকশন এই ধরনের কার্টুনস আছে এবং তখনকার দিনে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন বা তখনকার দিনে যে লেখা হতো সেইখানে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতাকে আমরা জানতাম যে এই সভ্যতাটা একটা অত্যন্ত নিম্ন মানের সভ্যতা কিন্তু সেই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়েও ব্যাকডেট হতে হচ্ছে এই যে ওরিয়েন্টাল কালচারস গুলো সেই ধরনের একটা পোট্রায়াল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের যে লেখা বিভিন্ন ধরনের যে মেমোয়ার্স সেইখানে এই ধরনের প্রচুর আর্কাইফাল ডকুমেন্টস এই রিলেটেড আছে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তো ভারতীয়দের রেসপন্স কি ছিল ইনি ব্রিটিশরা খুব ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ব্রিটিশরা হচ্ছে ভারতীয়দের মা বাপ ব্রিটিশদের আন্ডারে ভারতীয়দের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে এবং ব্রিটিশদের অ্যাকচুয়ালি উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষকে উন্নত করা বা ভারতবর্ষকে সিভিলাইজ করা কিন্তু এই যে তাদের যে প্রবণতা ছিল বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা সতীদাহ প্রথাকে বন্ধ করা বা উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট আনা তার ফলে বা বিভিন্ন ধরনের যে আগ্রাসী নীতি তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয়দের মধ্যেও কিন্তু একটা রেসপন্স তৈরি হচ্ছে ফার্স্ট একটা অর্গানাইজড রেসপন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠেরোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহে কিন্তু এইটাকেই কি আমরা বলবো যে ভারতের যে জাতীয়তাবাদ সেই জাতীয়তাবাদের সূচনা আঠেরোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহ থেকে বিভিন্ন ধরনের এই নিয়ে যে মত আছে সেইগুলো আছে ফর এক্সাম্পল এস এন সেন বা রমেশ চন্দ্র মজুমদার এনারা আঠেরোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহকে সিপয় মিউটিনি হিসেবে দেখেছেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার যেমনি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন যে এটা প্রাথমিক পর্বে অ্যাটলিস্ট সেখানে একটা মাস মুভমেন্ট হচ্ছে এবং তিনি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন এটা হচ্ছে রেভল্ট সিপয় মিউটিন চেয়ে কিছুটা বেশি এবং ইন্ডিয়ান যে ন্যাশনাল ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স তার চেয়ে কিছুটা কম পাঠানো হতো সেখানে কিন্তু একটা এলিয়ান রুল বা একটা ফরেন ডমিনেশন কে এক্সটারমিনেট করার যে ডিটারমিনেশন সেটা কিন্তু ঝোঁক ছিল এরিক স্ট্রোক খুব সুন্দর ভাবে বলছেন যে সেখানে তাদেরকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে আর্মি সেখানে তাদেরকে একটা রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশনে ফেস করতে হতো তার ফলে সেইখানে যে একটা ডিসকন্টেন্ট জন্মাচ্ছে একটা যে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে তার রিফ্লেকশন আরেকটা বিশাল ব্যাপার থেকে মার্চ হয়ে যাচ্ছে পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের পর থেকে একের পর এক দেবী রাজস্ব ব্যবস্থা তারপরে কৃষির যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হচ্ছে এবং এই যে ছেলেরা যারা কৃষক পরিবারের ছেলে তারা আর্মিতে যাচ্ছে এবং সেখানে এক ধরনের তারা ডিসক্রিমিনেশন ফেস করছে এবং তাদের বাড়িতেও দেখছে ব্রিটিশ ল্যান্ড রেভিনিউ পলিসির ফলে অনেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে তখন তারা বিদ্রোহের পথ নিচ্ছে সরি তো 
ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে এই যে আঠেরোশো সাতান্ন মহাবিদ্রোহে ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট ছিল কি ছিল না এটা বিতর্কের বিষয় অবশ্যই কিন্তু অবশ্যই এটাকে যে সিপয় মিউটিনি হিসেবে দেখাটা ভুল হবে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আঠেরোশো সাতান্ন পরবর্তী পর্যায়ে এই সময় অনিল সি থেকে বলছেন এজ অফ অ্যাসোসিয়েশন মাদ্রাস মহাজন সভা বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এরকম একাধিক সভা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং আঠেরোশো পঁচাশি সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আলটিমেটলি অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম প্রতিষ্ঠা করছেন এই সময় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেন স্ট্রিম যে পলিটিক্স আমি এ বিষয় নিয়ে আরও আসবো যে মেন স্ট্রিম পলিটিক্সের সাথে সাথে অল্টারনেটিভ ভয়েস ছিল সেটাই আজকে আমাদের ওয়েবিনারের বিষয় কিন্তু মেন স্ট্রিম পলিটিক্সের ক্ষেত্রে এই সময় এডুকেটেড মিডিল ক্লাস এর একটা বিশাল বড় ভূমিকা ছিল প্রফেসর পারমিতা দাসগুপ্ত আছেন আমাদের সাথে এই নিয়ে অনেক ডিটেলস উনি বলবেন কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় যে একটা রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন আনএমপ্লয়মেন্ট সেটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল যে একটা ন্যাশনালি সেন্টিমেন্টস করে তোলার জন্য এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডুকেটেড মিডিল ক্লাস সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পার্টিসিপেট করছে এই জন্য কংগ্রেসকে একদম প্রাথমিক পর্বে অনেকে বলা বলতো থ্রি ডেজ তামাশা কংগ্রেসি লিডার্সরা সভা ডিসেম্বর মাসের এই ছুটির টাইমে করতেন এবং তিন দিন খুব ল্যাভিশিং ভাবে থাকতেন যদিও এইটা নিয়ে অবশ্যই থ্রি ডেজ তামাশা বলে চলে না একটা ন্যাশনালিজম গ্রো করতে বা একটা ব্রডার মুভমেন্ট গ্রো করতে প্রথম দিকে নমনীয় হতেই হয়েছিল কংগ্রেসদের এই রকম একটা সিচুয়েশনে উনিশশো এক সালে এই ভদ্রলোক দাদাভাই নরজি একটা বিশাল থিওরি আনলেন বা একটা বিশাল আর্গুমেন্ট আনলেন উনি লিখছেন হচ্ছে পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া আমি একটু আগেই বলছিলাম ব্রিটিশরা খুব সুন্দর করে ভারতীয়দের বোঝাচ্ছিলেন যে ব্রিটিশরা হচ্ছে ভারতীয়দের মা বাপ অফ দি কমন পিপিল ব্রিটিশদের জন্যই ভারতীয়দের এই উন্নতি সাধন হচ্ছে ভারতীয়দের যে আগের যে শাসন ছিল মুঘলসরা বা তার আগে যে ধরনের রাজ্য শাসন করেছিল ভারতীয়দের তাদের আন্ডারে ভারতীয়দের উন্নতি ঘটছিল না এবং ব্রিটিশদের আমলে উন্নতি ঘটছে এই ধরনের একটা আইডিয়াকে চ্যালেঞ্জ যাচ্ছেন দাদাভাই নরজি এবং এই দুজন ব্যক্তি এম জি রানাটে এবং আর সি দত্ত এনারা এনাদের লেখার মধ্যে যুক্তিগতভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে প্রমাণ করছেন যে ব্রিটিশদের জন্য ভারতীয়দের উন্নতি হচ্ছে না ব্রিটিশদের জন্য ভারতের অবনতি হচ্ছে কিভাবে দাদাবাই নরজি দেখাচ্ছেন যে ব্রিটিশরা ড্রেন করছে ভারত থেকে বিভিন্নভাবে ভারতের যে সম্পদ সেই সম্পদ অন্য দেশে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং সেই জন্য ভারতের যে একটা বেকার সমস্যা সেটা একটা বিশাল আকার নিচ্ছে এম জি রানাডে বা আর সি দত্ত দেখাচ্ছেন কিভাবে ব্রিটিশদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এবং এগ্রিকালচারাল পলিসি সেটা অ্যাকচুয়ালি ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক সময়টা হচ্ছে একদম বিংশ শতকের শুরু নাইনটিন হান্ড্রেড সময় সেই সময় ভারতীয়দের মনে এই যে কলোনিয়াল আইডিওলজি যেটা ছিল যে ব্রিটিশদের হাত ধরেই ভারতের উন্নতি সাধন করতে হবে এই আইডিওলজির এগেনস্টে একটা প্রশ্ন উঠে আসছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লালা লাজপত রায় বিপন চন্দ্র পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো লিডারশিপ আছেন এক্সট্রিমিস্ট সেই সময় আরও অনেক এক্সট্রিমিস্ট লিডার ছিলেন সবার যেমন হচ্ছে তোমার অরবিন্দ ঘোষ বা আরো অনেকে ছিলেন লালা রাজ সরি বাল গঙ্গাধর তিলক এই সময় দাঁড়িয়ে বলছেন যে স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার সেটা সেই সময় একটা সাংঘাতিক কথা ছিল যে সময় মেন স্ট্রিম পলিটিক্স এর নীতি হচ্ছে প্রেয়ার অ্যান্ড পিটিশন সেই সময় দাঁড়িয়ে উনি বলছেন স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার এবং এক্সট্রিমিস্টরা বা যারা হচ্ছে চরমপন্থী তারা বিশ্বাস করছেন যে প্রেয়ার অ্যান্ড পিটিশনের পলিসিতে হবে না বয়কট করতে হবে মাস মুভমেন্ট করতে হবে এই রকম সময় উনিশশো পাঁচ সাল নাগাদ লর্ড কার্সন বঙ্গ ভঙ্গের একটা নীতি নিলেন এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মেন স্ট্রিম পলিটিক্স যে পার্টিসিপেশন সেই মেন স্ট্রিম পলিটিক্স এর পার্টিসিপেশনের যে বেস সেটা অনেকটা বেড়ে গেছিল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি স্বদেশি অল্টারনেটিভ এর কথা এবং বিদেশি পণ্য জ্বালিয়ে দেওয়া এছাড়া বয়কট হচ্ছিল মাস রাখি মুভমেন্ট রাখি বাধা হচ্ছিল সবার হাতে অ্যাজ এ মার্ক অফ সলিডারিটি এবং এই যে এন্টার প্রসেস সেখানে দেখা যাচ্ছে যে পার্টিসিপেশন বিভিন্ন এথনিক গ্রুপস আমরা দেখতে পাচ্ছি এম কে গান্ধীর ইন্ট্রোডিউশন করছে ভারতীয় পলিটিক্স 
এবং বন্দাস করমচাঁদ গান্ধী যে যে বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট করছে যেমনি চম্পারণ সত্যাগ্রহ আহমেদাবাদ সত্যাগ্রহ খেরা সত্যাগ্রহ রয়্যাল সত্যাগ্রহ তাতে করে ওনার যে পপুলারিটিটা সেটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এইখানে এই যে আমরা চারটে প্রথম মুভমেন্টের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো উনি কিন্তু কোনো একটা ক্লাস বা উনি একটা যে গোষ্ঠী তার সমর্থনে এগিয়ে আসছেন না চম্পারণে উনি ইন্ডিগো প্লান্টার্সদের এগেনস্টে কৃষকদের সঙ্গে কথা কৃষকদের পরে হয়ে দাঁড়াচ্ছেন তো আহমেদাবাদে গিয়ে মিল ওয়ার্কার্সদের থার্টি ফাইভ পারসেন্ট যে মাইনে বাড়ানোর যে দাবি ছিল তার পক্ষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন এই রকম ভাবে উনি বিভিন্ন যে গোষ্ঠী বিভিন্ন যে সোশ্যাল গ্রুপ তাকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং এরপরে যে তিনটে মুভমেন্ট নন কোপারেশন মুভমেন্ট সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এবং কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল আকারে বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ বিভিন্ন ধরনের পার্টিসিপেশন বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল গ্রুপস এই মুভমেন্টস গুলোতে পার্টিসিপেট করছে লয়ারসরা কোর্ট থেকে রেজিগনেশন দিয়ে দিচ্ছে স্টুডেন্টসরা কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিচ্ছে এবং যারা পেজেন্টস তারা কিষান সভা মুভমেন্টস করছে নো রেন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে ওয়ার্কার্সরা ফ্যাক্টরি স্ট্রাইকস থাকছে ওমেন্সরা পার্টিসিপেট করছে বিভিন্ন ধরনের যে গোষ্ঠী সেখানে তাদের যে একটা মার্জেন্স বা একটা মার্চ সেই ব্যাপারটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই যে আমাদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট তাহলে কি এই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট খালি মেন স্ট্রিম মুভমেন্ট আমি এতক্ষণ যেই কথাটা বললাম এটা হচ্ছে সেই লাইম লাইটে থাকা পলিটিক্স এর কথা চিরাচরিত যে ইতিহাস বইয়ে যে ধরনের ইতিহাস স্কুল লেভেল থেকে পড়ে আসা হয়েছে সেই ধরনের কথা বলা হলো মেনলি মেন স্ট্রিম পলিটিক্স মডারেট ফেস এক্সট্রিমিস্ট ফেস তারপর গান্ধিয়ান মুভমেন্ট এই মেন স্ট্রিম পলিটিক্স এর বাইরেও এক ধরনের পলিটিক্স ছিল যেটা গোষ্ঠীর পলিটিক্স সোশ্যাল গ্রুপস এর পলিটিক্স তারা অনেক সময় নিজেদের অধিকারের জন্য লড়েছে তাদের যে অধিকার সেই অধিকারের জন্য যখন লড়েছে অনেক সময় দেখা গেছে ন্যাশনালিস্ট লিডার্স তাদের ক্রিটিসাইজ করেছে অনেক সময় দেখা গেছে ন্যাশনালিস্ট লিডার্স তাদেরকে প্রেস করেছে যেরকম ধরনের প্রেজেন্ট মুভমেন্টস অনেক ধরনের প্রেজেন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে সন্ন্যাসী ফকর মুভমেন্ট হচ্ছে ডেক অ্যান্ড রাইটস হচ্ছে চম্পারণ সত্যাগ্রহ হচ্ছে খেড়া সত্যাগ্রহ হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের ইন্টারেস্ট মেনটেন করার জন্য কিছু মুভমেন্টস হচ্ছে কিছু কিছু মুভমেন্টস ন্যাশনালিস্টিক যে ব্রডার আমব্রেলা সেই আমব্রেলার আন্ডারে চলে আসছে তো আমরা এই যে ওয়েবিনারে এখানে খুব সুন্দরভাবে শুনবো ফার্স্টে আমাদের যিনি স্পিকার আছেন প্রফেসর জয় দিনা উনি খুব সুন্দরভাবে বেঙ্গল রেল ওয়ার্কার্সদের যে পার্টিসিপেশন ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট সেখানে বলবেন কীরকমভাবে তারা সেই মুভমেন্টটা পার্টিসিপেট করেছিলেন তারপরে আমাদের অমৃতা শেঠ প্রফেসর অমৃতা শেঠ ম্যাডাম বলবেন যে ওমেন আইডেন্টিটি কিভাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে গড়ে উঠেছিল এবং ওমেন্সরা কিভাবে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টকে প্রভাবিত করেছিল প্রফেসর পারমিতা দাসগুপ্ত উনি খুব সুন্দরভাবে যে ক্লার্কসদের যে ভূমিকা সেই নিয়ে বলবেন এবং ডক্টর প্রফেসর ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জির কথায় আমরা কোল মাইন ওয়ার্কার্সদের কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে জানতে পারব এই কিছু গোষ্ঠীর কেস স্টাডি হিসেবে দেখার হয়েছে অবশ্যই অনেক কিছু গোষ্ঠীর কন্ট্রিবিউশন অধরা থাকে গেল পরবর্তীকালে যদি ভালো রেসপন্স হয় সেরকমভাবে একটা নয় ওয়েবিনার করা যাবে তো আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি প্রিন্সিপাল স্যারের কথা ধরে এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবশ্যই আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের কলেজে এসে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং আশা করি যে আপনারা আসবেন এবং আপনাদের সহযোগিতা আগামী দিনে পাবো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম অভিরূপ সিনহা স্যারকে আমার পক্ষ থেকে এবং ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই স্যার খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে ভারতের ন্যাশনাল মুভমেন্ট যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সেটাকে তুলে ধরলেন একদম পলাশির যুদ্ধ থেকে শুরু করে সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে শুরু করে নিয়ে তিনি মোটামুটি গান্ধীজি অবধি বললেন এবং খুব সুন্দরভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে স্যার আমাদের যে মূল বিষয়বস্তু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ধারা বিশেষ করে যে ন্যাশনালিস্ট ধারা সেটার ওপর তিনি আলোকপাত করলেন এবং যেটা প্রিন্সিপাল স্যারও বলেছিলেন এবং অভিরূপ স্যারও যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আঞ্চলিক ইতিহাস এবং এই যে বিভিন্ন সোশ্যাল গ্রুপস বিভিন্ন যে যেগুলো হয়তো সত্যি সেভাবে ইতিহাস বইতে এখনও স্থান পায়নি কিছু পেয়েছে কিন্তু এখনও অনেক বাকি রয়েছে যেগুলো ইতিহাস বইতে স্থান পায়নি যাদের অবদান এখনও সেভাবে সামনে আসেনি সেগুলো তুলে আনা সেগুলোকে নিয়ে গবেষণা করাই আমাদের লক্ষ্য এবং আশা করি আজকে ওয়েবিনারের শেষে আমরা কিছুটা হলেও সেই দিকে এগিয়ে যেতে পারবো 
এইভাবে আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলো স্যারকে আরও একবার আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই এবার আমরা অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ মূল পর্বে অনুপ্রবেশ করব এই পর্বে চারজন বক্তা বা স্পিকার যারা রয়েছেন তারা তাদের যে বিষয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন আজকে আমাদের মধ্যে প্রথম যিনি স্পিকার রয়েছেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর জয়তি নাগ প্রফেসর জয়তি নাগ ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটির ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং প্রফেসর জয়তি নাগ ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতেই বর্তমানে পিএইচডি করছেন প্রফেসর জয়তি নাগের স্পেশালাইজেশন হল সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস লেবার হিস্ট্রি এগুলো তার মূল স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্র আজকে প্রফেসর জয়তি নাগ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন তার আজকের আলোচনার টপিক হল দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট অ্যান্ড রেল লেবার্স অফ বেঙ্গল নাইনটিন সিক্স টু নাইনটিন ১৯০৬ সাল থেকে নিয়ে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাংলা রেল শ্রমিকদের রেল লেবার্সদের যে ভূমিকা ছিল সেটা নিয়ে প্রফেসর জয়তি ম্যাডাম আজকে আলোচনা করবেন এর আগে আর একটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে আমি অনুরোধ করব জয়তি ম্যাডামকে তার যে বক্তব্য সেটা পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে শেষ করতে যাতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমরা ডিসকাশনের জন্য রাখতে পারি এবং আজকের ওয়েবিনারে যারা ইউটিউব লিঙ্কে অংশগ্রহণ করেছেন যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করব যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে বা যদি ম্যাডামের কাছ থেকে কিছু জানার থাকে তার আলোচনার শেষে তাহলে সেটা ইউটিউবের যে আমাদের লাইভ চ্যাট বক্স রয়েছেন সেখানে লিখবেন আপনার নাম আপনার ডেজিগনেশন এবং আপনার যে প্রশ্ন ম্যাডামের কাছে সেটা ইউটিউবের লাইভ চ্যাট বক্সে লিখবেন আমরা সেখান থেকে নিয়ে সেটা অবশ্যই ম্যাডামের কাছে তুলে ধরব তো ম্যাডাম প্রফেসর জয়তি ম্যাডাম ইজ ওভার টু ইউ A very good afternoon to all of you. Shubho Aparano. Shabar Pratham, I would like to thank you for the Deshapran Mahabiddalaya College for organizing the one day national webinar. The topic is many voices of nation, anti-colonial movement in India and participation of different social groups. ঠিক যেইভাবে আমার আগের বক্তা ডক্টর মিস্টার অভিরূপ সিনা প্রফেসর অভিরূপ সিনা যেটা বললেন যে তৎকালীন বা তদানিন্দন যে একটা চিরাচরিত যে প্রথা হিসেবে আমরা যেটা জেনে থাকি বা ইতিহাসের বইতে পড়ে থাকি যে একটা হিস্ট্রি বলতে আমরা যেটা বুঝি যে পলাশির যুদ্ধ সেভেন্টি অনেকগুলো গোষ্ঠীর একটা ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকার উপরে আমরা আজকের আলোকপাত করব এবং আমি সবার প্রথম আগে যেটা হচ্ছে একটু থ্যাংকস গিভিংটা সেরে নিতে চাই তো আই উড convey thanks to the chief patrons of the webinar organizing committee to Mr. Aditya Vikram M. Hirani and Dr. Shubhikash Jana, principal of the college. I would like to thank Professor Ovirup Sina and Professor Shattoki Ojha and the entire technical support team for organizing this seminar and definitely the Department of History, Deshopran Mohabiddalai for organizing this beautiful seminar and providing me an opportunity to speak in this seminar. আমি বক্তব্যের শুরুতেই বলে রাখি যে আমার রিসার্চ এরিয়া হচ্ছে রেলওয়েজ অফ বেঙ্গল এবং সেখানে লেবার আন্দোলন মানে শ্রমিক আন্দোলনে ভূমিকাটা আমরা দেখব বেঙ্গলে রেল রেলের ক্ষেত্রে এবং আমার রিসার্চের সময় সীমাটা হচ্ছে উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো চুয়াত্তর নাইনটিন থেকে নাইনটিন কিন্তু আমি আজকের আলোচনা করব নাইনটিন থেকে নাইনটিন অবধি অর্থাৎ যে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টটা যে টাইমটা আমরা ধরি মানে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়টা সেই সময়তে যে বেঙ্গল রেল লেবাররা কি কি করেছিলেন বা কতটা তারা একজোট হতে পেরেছিলেন এই মূল আন্দোলনের সঙ্গে বা একজোট হতে পারেননি কতটা তারা নিজেদের জন্য লড়েছেন কতটা তারা দেশের জন্য লড়েছেন কতটা তাদের ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে প্যারালি রান করেছে কতটা রান করেনি কি কি ভূমিকা কি কি করেছেন না করেছেন সেটাই আমি একটুখানি আলোকপাত করার চেষ্টা করব তো সবার প্রথম আমি একটুখানি কনসেপ্ট অফ লেবারটা নিয়ে বলতে চাই তখন লেবারের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না হলে এই এই আলোচনাটাই মানে কোনো মানে থাকে না তখন আমি যেহেতু এটা লেবার নিয়ে কাজটা সেজন্য লেবারের কনসেপ্টটা আমি একটু ক্লিয়ার করতে চাই 
তো লেবার কথাটা বললেই যেটা আমাদের সবার প্রথম মনে পড়ে সেটা হচ্ছে কাল মার্কসের একটা বিশেষ বক্তব্য যেটা উনি চ্যাপ্টার সিক্স অফ দ্য ফার্স্ট ভলিউম অফ দাস ক্যাপিটালে মেনশন করেছেন যে লেবার পাওয়ার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে যে মানুষরা তাদের শারীরিক এবং মানসিক ক্ষমতা প্রদান করছে এবং সেটা করে তারা কোন একটা প্রোডাক্ট বা কোন একটা প্রোডাকশন করছে কোন একটা কিছু তৈরি করছে এবং সেটা তৈরি করতে গিয়ে তাদের যতটুকু শ্রম দ্বারা দিচ্ছে তাদেরকেই আমরা লেবার বলে থাকি এবং কালমার্কস তার আর একটা খুব সিগনিফিকেন্ট একটা চ্যাপ্টার ওয়েজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল যেটা আঠারোশো সাতচল্লিশ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেখানেও তিনি লেবার পাওয়ারকে ভ্যালু প্রাইস অ্যান্ড প্রফিটে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এবার কালমার্কসের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যটা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের কাছে অত্যন্ত বলা যেতে পারে যে আলোচিত একটা বিষয় এবং একটা গ্রহণযোগ্য বিষয় কিন্তু এই যে লেবার কনসেপ্টটা মানে শ্রমিক এই শ্রমিক বিষয়টা কিন্তু উঠে আসছে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লবের টাইম থেকে এবং আমরা জানি যে শিল্প বিপ্লব চারটে দেশে পরপর হয় চারটে কি পাঁচটা দেশে এবং সেখানে সবার প্রথম আমরা জানি যে ব্রিটেনে হয়েছিল ব্রিটেনের পরে আস্তে আস্তে সেটা ছড়িয়ে পরে অন্যান্য দেশে যেরকম ফ্রান্স জার্মানি রাশিয়া আমেরিকা চায়না এবং ঠিক একই সময় ভারতবর্ষে অবশিল্পায়নও চলছিল তো সেই দিকটা আমরা জানি এবং সেই দিকটা আমি বিশেষ আর আলোকপাত করছি না এবার যেটা একটু আলোচনার বিষয় যে এই যে শ্রমিক এই যে কনসেপ্ট অফ লেবার যেটা আমরা বলি সে কনসেপ্ট অফ লেবারে কিন্তু দু ধরনের লেবারের কথা বলা হয় বেসিক্যালি দেখতে গেলে যে লেবার আমরা বলে থাকি যেটা দু ধরনের লেবার হয় রেলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেঙ্গলের ক্ষেত্রে তার কারণ এখানে আমরা দেখি একটা হচ্ছে যারা লেবারার্স বা ওয়েজ লেবারার্স যারা হচ্ছে দৈনন্দিন যারা যে শ্রমিক শ্রেণী যারা ডেলি লেবারার্স হ্যাঁ যারা ডেলি ওয়েজ লেবারার্স যাদেরকে আমরা বলি যারা রোজকার বেতন রোজ পায় হম রোজের ইনকাম রোজ করে এবং রোজকার বেতন রোজ পায় তারা এবং দ্বিতীয় যে শ্রেণী তারা হচ্ছে যারা হচ্ছে পারমানেন্ট লেবারার্স পারমানেন্ট এমপ্লয়িজ যারা হচ্ছে পারমানেন্ট এমপ্লয়িজ যাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যেমন তাদের আছে প্রভিডেন্ট ফান্ড তাদের পেনশন সিকিউরিটি আছে তাদের গ্র্যাচুইটি আছে তাদের বোনাস আছে তাদের ম্যাটার্নিটি লিভ ফেসিলিটি আছে ক্যাজুয়াল লিভ ফেসিলিটি আছে তাদের অন্যান্য লিভ ফেসিলিটি আছে তাদের সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে আমরা বলছি যারা পারমানেন্ট ওয়ার্কার্স বা পারমানেন্ট এমপ্লয়িজ এবার যদি আমরা দেখি যে এই যে ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন রেল ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন রেল মানে শ্রমিক আন্দোলনটা রেলের ক্ষেত্রে কিভাবে হয়েছিল তাহলে সেটা আমরা দেখব যে প্রাথমিক স্তরে কিন্তু রেল লেবারের যে শ্রমিক আন্দোলন সেটা কিন্তু খুব একটা পরিকাঠামোমূলক ছিল না কিন্তু ক্রমাগত ভাবে সেটা আরো পরিকাঠামোমূলক হয়ে ওঠে এবং সেটার যে উৎপত্তি সেটার যে গঠন সেটার যে প্রগ্রেস যে ডেভেলপমেন্ট যে উঁচু নিচু যেটা হচ্ছে রিসেশন কনসেশন সেগুলো সব সব কিছুই চলতে থাকে এবং এই শ্রমিকরা মূলত কি কি নিয়ে তাদের এই যে বিভিন্ন ধর্নায় বসা বা বিভিন্ন যে স্ট্রাইক করা এগুলো কি নিয়ে করে তারা করে হচ্ছে তাদের কম বেতন তাদের যে বিভিন্ন সমস্যা যেরকম তাদের যে কাজ করার যে জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা তাদের ইনসিকিউরিটি অফ সার্ভিস তাদের হাউজিং ফেসিলিটি প্রদান করা তাদের সোশ্যাল সিকিউরিটি না থাকা এই সব বিভিন্ন বিষয় তারা কিন্তু এই সময় বিভিন্ন ধরনের বয়কট স্ট্রাইক লক আউট হ্যাঁ লেবার কনফারেন্স লেবার প্রোগ্রাম এরকম প্রসিকিউশন বিভিন্ন ধরনের জিনিস তারা বা প্রপাগান্ডা তারা করে থাকে এবং বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি তাহলে আমি একটা সেন্টেন্স কোট করতে চাই যে দ্য রেলওয়ে ম্যান ইন বেঙ্গল বড় পিকুলিয়ার ক্যাটাগরি অফ ওয়েজ স্লেভস অর্থাৎ তারা এক ধরনের দাস ভৃত্ত ছিল যাদেরকে সময় মতো বুঝে সব কাজ করিয়ে নেওয়া হতো এবং যাদেরকে যথাযথ পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না এবং সেজন্য তারা সব সময় একটা আন্দোলনের মধ্যে থাকতো এবং তাদের মধ্যে থাকতো একটা কলোনিয়াল সাবমিশন একটা ডিসিপ্লিন এবং একটা রেস ডমিনেশন এবং এই সূত্রেই আমরা দেখতে পাই যে আমাদের বেঙ্গলের যে রেলওয়ে সেখানে তো প্রচুর অন্যান্য শ্রমিকরা অন্যান্য স্টেট থেকে আসতো যেরকম ম্যাড্রাস বিহার ইউপি এবং সেখানে তাদের মধ্যেও একটা কিন্তু অনেক সময় মানে সংঘাত বাদ্য অনেক সময় তারা আবার ইউনাইটেডলিও অনেক আন্দোলনকে লড়েছে সেটা আমরা দেখব কিভাবে এবং যদি আমরা এই ওয়ার্কার্সটা দেখি যে এদের এদের গতি প্রতি এদের চিন্তাধারা কেমন 
তাহলে আমরা দেখব যে এই নেচার অফ ওয়ার্কার্স এরা হচ্ছে খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত এবং একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ যারা খেটে খাওয়া মানুষ যারা তাদের রুটি রোজগার করে তাদের ইনকামের একটা পোর্শন তারা তাদের গ্রামে বা তাদের পরিবারেরকে পাঠায় এবং তারা শহরে থাকে কিন্তু মাঝে মধ্যেই তারা সিজনাল এগ্রিকালচারাল কোন একটা কাজের সূত্রে হোক বা অন্য কোনো কাজের সূত্রে তারা গ্রামে যায় দেশে তাদের কি অবস্থান তাদের কি সমস্যা তাদের কি কি সুযোগ সুবিধা তাদের কি কি প্রবলেম তারা কেন কি চাইছে কি করছে না করছে এবার যদি আমরা চলে যাই যে এই আজকের যে টপিক অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পার্টিসিপেশন অফ ডিফারেন্ট সোশ্যাল গ্রুপ সেই টপিকে যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখব যে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য রাইজ অফ ওয়ার্কিং ক্লাস অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং এই শ্রমিক শ্রেণীর যে উত্থান সেই উত্থানটা আমরা আজকে এখানে দেখব এবং এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রমিক শ্রেণী মানে রেলের শ্রমিক শ্রেণী কিভাবে কি কি কন্ট্রিবিউশন করেছে না করেছে সেটাই আমরা এখন দেখব তো সবার প্রথমে বলে রাখি যে প্রায় আটত্রিশ হাজার শ্রমিক এই উনিশশো সাল থেকে যেহেতু আমি শুরু করছি উনিশশো সালে আমাদের বেঙ্গলের যে রেল কারখানা সেই রেল কারখানা সেই রেল স্টেশন বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে কর্মরত ছিল যেরকম উত্তর চব্বিশ পরগনা হুগলি হাওড়া এবং এখানে বিভিন্ন ওয়ার্কাররা আসতো অন্যান্য স্টেট থেকে যেরকম ইউপি বিহার থেকে এই সময় শশীপদ ব্যানার্জি একজন র্যাডিক্যাল ব্রাহ্মীণ তিনি ওয়ার্কিং ম্যানস ক্লাব শুরু করেন এবং তিনি একটি জার্নালও শুরু করেন যার নাম ছিল ভারত শ্রমজীবী যেটা ছিল ফার্স্ট লেবার জার্নাল ইন দিস কান্ট্রি এবং যেটা আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় এবং তিনি বরানগরে বিভিন্ন নাইট স্কুল অর্থাৎ রাত্রিকালীন স্কুল শুরু করেছিলেন যে স্কুলের মাধ্যমে তিনি এই শ্রমিকদের বা এই রেল লেবারারদের বিভিন্ন ভাবে ট্রেনিং দিতেন এবং এই স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কে কিছু বোঝাতেন কিছু বলতেন কিছু পড়াবার চেষ্টা করতেন এবং এই সময় আমরা দেখতে পারি যে রেলের যে আন্দোলনটা শ্রমিক শ্রেণী সেটার সঙ্গে জুটের জুট লেবারের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন অনেকটা একজোট হয়েছিল এবং জুট মিলগুলোতেও কিন্তু এই সময় এই শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে রেলের শ্রমিক শ্রেণীরা একজোট হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং এই সময় যেটা দেখা যাচ্ছে যে অক্টোবর আঠেরোশো সাল একটু আগে থেকে যদি শুরু করি তাহলে দেখব অক্টোবর আঠেরোশো সালে এই সময় একটি স্ট্রাইক হচ্ছে বজবজ জুট মিলে যেটা আট দিন পর্যন্ত চলে এবং এখানে আমরা দেখি প্রায় সাত হাজার লেবারার যারা এই বজবজ জুট মিলে কাজ করত এবং আমাদের বিভিন্ন রেল কারখানায় কাজ করত তারা কিন্তু এই সময় যেটা করে হচ্ছে তারা ইউরোপিয়ান যে অফিসার ছিল সেই অফিসারদের বাড়িতে গিয়ে হামলা করে এবং তাতে কিন্তু বেশ কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল এবং রেলের কয়েকজন দারোয়ান কার্যরত কর্মরত দারোয়ান তারা কিন্তু আহত হয় এবং সেই সময় ইউরোপিয়ানরা কিন্তু এই জনসাধারণের উপরে গুলি চালানো শুরু করে এবং বেশ কয়েকজন রেলের শ্রমিক কিন্তু জখমও হন এরপরে আমরা দেখি আর আর একটা স্ট্রাইক হয় আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে এবং এরপরে দেখা যাচ্ছে যে এই যারা রেল শ্রমিক তারা খুবই স্পোরাডিক স্ট্রাইক তারা আরম্ভ করে স্পোরাডিক স্ট্রাইক বলতে আমি বলতে চাইছি যে আপাতকালীন বা যখন তখন গজিয়ে ওঠা যে ছোট ছোট স্ট্রাইক গুলো সেগুলো শুরু করা হয় যেরকম তারা ডিমান্ড করে যে তাদেরকে যে বিভিন্ন যে জাতীয় যে ছুটি গুলো সেই ন্যাশনাল হলিডেতেও তাদেরকে পেমেন্ট করা হোক যেরকম ঈদের দিন মহরমের দিন এবং অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে যে মুসলিম রেল শ্রমিকরা ছিল তাদের সঙ্গে হিন্দু রেল শ্রমিকদেরও সংঘাত বাড়তো এবং কমিউনাল রায়টও হতো অনেক ক্ষেত্রে যেরকম দেখা গেছে আঠারোশো ছিয়ানব্বই আঠারোশো সাতানব্বই এর ক্ষেত্রে এবার যদি আমি সরাসরি চলে যাই আমার যে টপিকের টাইমিং উনিশশো ছয় অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে স্বদেশী আন্দোলনে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে লেবার মুভমেন্ট একটা খুব একটা স্পোরাডিক নোটেবল একটা অ্যাডভান্স এর দিকে যাচ্ছে উনিশশো পাঁচ থেকে উনিশশো সালে এবং একটা জাতীয় জাগরণ করার চেষ্টা করছে একটা ন্যাশনাল আপসার্চ করার চেষ্টা করছে 
এবং এইখানে রেল এমপ্লয়িজ এর সঙ্গে আমরা প্রায় হচ্ছে বিভিন্ন প্রেসের এমপ্লয়িজ বিভিন্ন জুট মিল ওয়ার্কার্স যারা স্ট্রাইক গুলোকে গঠন করছেন এবং তারা কিন্তু প্রিন্টার্স ইউনিয়ন ইন্ডিয়ান মিল হ্যান্ডস ইউনিয়ন এগুলো তৈরি করছে সেপ্টেম্বর উনিশশো সালে আমরা দেখি এটা হচ্ছে ন্যাশনাল আবসার্জের একটা স্ট্রাইকের দিন এবং যখন সেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রায় জুয়েস ফ্যাক্টরি একটা চিনির ফ্যাক্টরি শেলাক ফ্যাক্টরি একটা গান ফ্যাক্টরি এবং প্রায় সত্তরটি লোক এবং প্রচুর যে রেজেশন সেখানে শ্রমিকরা কিন্তু স্ট্রাইকে যায় এবং এই স্ট্রাইক গুলো হয়েছিল বিভিন্ন যেরকম জমলপুর খড়গপুর এবং সমষ্টি ওয়ার্কশপে যেখানে প্রায় একশোর উপরে শ্রমিকরা কার্যরত ছিল উনিশশো সালের উনিশে অগস্ট ইন্ডিয়ান মিল হ্যান্ডস ইউনিয়ন তৈরি করা হয় বজবজে যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্ট্রাইক লক্ষ্য করে দেখতে পাই আঠারোশো সালে এবং পরবর্তীকালে উনিশশো সালে এই সময় এই যে স্ট্রাইক বা এই যে আন্দোলন হয়েছিল সেই স্ট্রাইকের যিনি প্রধান নেতা ছিলেন তিনি ছিলেন অশ্বিনী কুমার ব্যানার্জি তিনি একজন ব্যারিস্টার ছিলেন এবং তিনি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার রেল শ্রমিককে এই আন্দোলনে যুক্ত করেন তারই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রভাত কুসুম রয় চৌধুরী এবং যিনি উনিশশো সাল পর্যন্ত এই আন্দোলনগুলোতে যুক্ত থাকেন আরেকজন শ্রমিক নেতার নাম বলবো প্রেমতোষ বোস যিনি উত্তর কলকাতায় থাকতেন তিনি একজন এক্সট্রিম ন্যাশনালিস্ট ছিলেন এবং তিনি রেল ওয়ার্কার্সদের বা রেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদেরকে পথ দেখানোর ক্ষেত্রে তাদেরকে গাইড করার ক্ষেত্রে এছাড়া আমরা পাই অপূর্ব কুমার ঘোষ একজন খ্রিস্টান ব্যারিস্টার যিনি ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্রাইকের উনিশশো সালের একজন লিডার হয়ে উঠে আসেন সুরেন হালদার একজন ব্যারিস্টার একজন ন্যাশনালিস্ট যিনি প্রেস এমপ্লয় মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং জামশেদপুর লেবার ইউনিয়ন উনিশশো সালে যেটা তৈরি হয় তার প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এরপরে উনিশশো আট থেকে উনিশশো সালে আমরা কয়েকটা ছোটখাটো স্ট্রাইক দেখতে পাই যেগুলোতে বিশেষ করে যে জাতীয়তাবাদীরা খুব একটা ইনভলভ ছিল না এবং বোম্বেতেও এই সময় বিভিন্ন প্রোটেস্ট স্ট্রাইক দেখা যায় আর এই সময় যে রেল শ্রমিকরা যেগুলো চেয়ে বসে সেগুলো হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে ছুটি এক সারা দিনে একটা রিসেস বা একটা ব্রেক আওয়ার একটা একটা কর্মবিরতি এক ঘন্টার জন্য কম্পেন্সেশন ফর ইঞ্জুরি মূলত যেটা হচ্ছে তাদের কোন চোট বা তাদের কোনো ক্ষতি হলে ক্ষয়ক্ষতি হলে তারা তার জন্য অর্থ বিনিময় মূল্য চেয়েছিল এবং এইগুলো তাদের এই সময় আবদার ছিল বা তাদের অধিকার হিসেবে তারা এগুলোকেই প্রধান তাদের বক্তব্য হিসেবে প্রকাশ করেছিল এবং এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাই যে উনিশশো সালে সাতাশে সেপ্টেম্বর প্রায় দু হাজার রেল শ্রমিক এই আবার একটি স্ট্রাইক বা আবার একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং এই সময় তাদের যে মূল বক্তব্য ছিল সেগুলো ছিল হচ্ছে যে রোববার দিনও তাদেরকে একটা পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হোক রোববার দিন ছুটি থাকলেও তারা যেন তাদের পেমেন্টটা পায় অন্যান্য যে ছুটি বা গেজেটেড হলিডে সেই হলিডে গুলোতেও যেন তারা তাদের পেমেন্ট পায় তাদের কোনো রকম কোন রকম কোন ফাইন যেন তাদের উপরে ইম্পোজ করা না হয় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ওভার টাইম বা ওভার নাইট বা ওভার ওয়ার্ক করলে তাদেরকে যেন সেই পেমেন্টটা করা হয় তাদেরকে বিভিন্ন মেডিকেল ইস্যুজে তাদেরকে বিভিন্ন ছুটি প্রদান করা হয় এইরকম ধরনের বিভিন্ন আমরা স্ট্রাইক অ্যাকশন লক্ষ্য করতে পারি উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে আমরা দেখি যে হাওড়া কলকাতা ট্রামের যারা শ্রমিক শ্রেণী তারাও যারা কর্ম কর্মচারী তারাও এই রেল ওয়ার্কারদের সঙ্গে একজোট হয় এবং কুলি যারা স্টেশনের কুলি তারা পর্যন্ত একজোট হল এবং প্রায় দু জন কুলি এই সময় উনিশশো সালের এই সেপ্টেম্বর মাসের সাতাশ তারিখের যে আন্দোলন সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অক্টোবর মাসে উনিশশো সালে আমরা দেখি ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের যে গার্ডরা তারা হঠাৎ করে তাদের কর্মবিরতি পালন করে এবং প্রায় সাড়ে নশো গার্ড এই স্ট্রাইক অংশগ্রহণ করে এবং সেই এই স্ট্রাইকটা হয়েছিল তাদের যে এক্সিস্টিং পে প্যাটার্ন বা তাদেরকে যেরকম ধরনের টাকা পয়সা দেওয়া হতো যেরকম ধরনের পেমেন্ট করা হতো তার বিরোধিতা করার জন্যই এই এই স্ট্রাইকটি অনুষ্ঠিত হয় এরপরে আমরা দেখি যে একটা অনেক বড় স্ট্রাইক হয়েছিল ক্লাইভ জুট মিল অফ বজ বজে যেখানে প্রচুর জুট মিলের শ্রমিকরা তাদের সব 
হাতুড়ি তাদের বিভিন্ন যে কাজের যে বিভিন্ন সরঞ্জাম সেগুলো সব জলে ভাসিয়ে দেয় এবং তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চারণ করেন এবং এইভাবে আস্তে আস্তে এখানে গঠিত হয় একটা জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং একই সময় একই একই সালে আমরা দেখি যে রেল ওয়ার্কার্সরাও কিন্তু এই একই জিনিস করে তাদের জুট ওয়ার্কারদের দেখা দেখি এবং এই সময় একটা মেজার ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যাকশন একটা ইম্প্যাক্ট শুরু হতে আরম্ভ করে এরপরে আমরা দেখি যে সেপ্টেম্বর মাসের উনিশশো সালে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে বেঙ্গল সেকশনে বিশেষ করে একটা স্ট্রাইক একটা স্ট্রাইক হয় এবং এই সময় স্ট্রাইকের যে ডিমান্ড গুলো ছিল সেগুলো ছিল আরো তাদের ইনকাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া তাদেরকে ভালো কাজের পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া তাদের ওয়ার্কিং কন্ডিশন তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে যে একটা শ্রেণী বিভাজন বা রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হ্যাঁ তো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই সময় আমরা দেখি যে ইন্ডিয়ান এবং নেটিভ যে মানে ইন্ডিয়ান এবং নেটিভ এই দুটো যে ওয়ার্ড এই দুটো ওয়ার্ড কিন্তু অন্তরঙ্গ ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এখানে বহু লিডার বহু নেতা এই সময় উঠে আসে যারা রেল শ্রমিকের মধ্যে থেকে উঠে আসছেন এবং অনেকেই এই সময় তাদের চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে তারা এত স্ট্রাইক বা এত আন্দোলন করছে বলে হ্যাঁ তো এর ঠিক এই সময়টাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তৈরি হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এই সময় তৈরি হচ্ছে দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং এই ইউনিয়নের মাধ্যমে যে স্ট্রাইক হচ্ছে সেই স্ট্রাইকে সকল রেল শ্রমিকদের বেঙ্গলের রেল শ্রমিকদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা করছেন তারা এবং তারা যে স্বদেশী আন্দোলনের যে বিভিন্ন পাঠ বা বিভিন্ন যে ভূমিকা প্রভাত ফেরি বা যে বর্জন করা যে বিদেশি দ্রব্য সেইগুলো বা বিভিন্ন বিদেশি দোকানে গিয়ে লুটপাট চালানো বা স্বদেশি জিনিস তৈরি করা সেই সব জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই রেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করতে পারছি বা দেখতে পাচ্ছি যে রেল শ্রমিকরাও কিন্তু এই আন্দোলনে যথাযথভাবে খুব অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হচ্ছে খুব অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে অংশগ্রহণ করছে এবং এই সময় একজন খুব বিখ্যাত নেতা উঠে আসছেন চিত্তরঞ্জন দাস সি আর দাস উনি একজন এমিনেন্ট ন্যাশনাল লিডার যিনি এই সময় বিভিন্ন যে মিটিং হয়েছিল যারা মানে এই কর্মবিরত যে রেল শ্রমিকরা তাদের যে বিভিন্ন মিটিং সেই মিটিং এ কিন্তু এই চিত্তরঞ্জন দাস একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং এরকমই একটি মিটিং উনিশশো সালে হয়েছিল ২৯ জুলাই এরপরে আমরা দেখতে পাই আরেকটি নাম উঠে আসছে বিপিন চন্দ্র পাল যাকে আমরা একজন এক্সট্রিমিস্ট নেতা হিসাবে চিনি কিন্তু তিনি কিন্তু এই সময় এই রেল শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং রেল শ্রমিকদেরকে সাহায্য প্রদান করেন যে তাদের যে বিভিন্ন ডিমান্ড সেগুলো যাতে ফুলফিল হয় সেই জন্য এবং এই স্ট্রাইকটাকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকার ক্রাশ করে দেয় সম্পূর্ণভাবে নাস্তানাবুদ করে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা পারেনি এবং অবশেষে এই স্ট্রাইক আরো বড় সড় আকার ধারণ করে এবং এই সময় কলকাতায় আরো বেশ কয়েকজন এই স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করেন এবং বড় বড় নেতারাও এই স্ট্রাইক বা এই রেল স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন যেমন প্রেমতোষ বোস এ কে ঘোষ লিয়াকত হুসেন যাদের কথা আমরা শুনে থাকি এবং এই সময় দেখা যায় যে রেল যে সেন্টার গুলো সেই বিভিন্ন সেন্টারে কিন্তু এই স্ট্রাইক বা এই কর্মবিরতি ছড়িয়ে পড়ে যেরকম আসানসোল রানীগঞ্জ জমালপুর সাহিবগঞ্জ এরকম বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ঠিক এই সময় কিন্তু রেল ইউনিয়ন বহু সংখ্যক রেল ইউনিয়ন বা লেবার ইউনিয়ন তৈরি হয় এবং এই রেল ইউনিয়ন বা লেবার ইউনিয়ন গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করতে থাকে এবং সপ্তাহ পর সপ্তাহ বিভিন্ন মিটিং হতে থাকে প্রথমে একটা সেন্টারে তারপর অন্য সেন্টারে এইভাবে চলতে থাকে এবং হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে এবং অন্যান্য জায়গায় এই ধরনের মিটিং চলতে থাকে স্বদেশীর যে মূল যে বক্তব্য যে ইংলিশ দ্রব্যকে বয়কট করা সেই মূল বক্তব্যে কিন্তু অংশীদার হয়ে ওঠে এই সকল রেল শ্রমিকরা এবং তারা কিন্তু ইংরেজি দ্রব্যকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করে এবং এই সময় কিন্তু আসানসোল এবং কলকাতায় বিভিন্ন ধরনের গুপ্ত মিটিং ও আলো গুপ্ত মিটিং ও সূত্রপাত দেখা যায় গুপ্ত মিটিং হয় এবং এই গুপ্ত মিটিং এ কিন্তু বিভিন্ন রেল শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন এবং 
এবং এইভাবে আমি চাই যে সাধারণ মানুষের মধ্যে রেল শ্রমিকের প্রতি যে একটা মানে অবিচ্ছিন্নতা একটা যে সবসময় মনে করা হতো যে রেল শ্রমিক তো একটা সরকারি শ্রমিকদের দল তারা তো তাদের সব রকম ফেসিলিটি পাচ্ছে কিন্তু আদতে তা নয় তাদের যে বিভিন্ন সমস্যা ছিল তাদের যে বিভিন্ন প্রবলেম ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বা জানতে পাচ্ছি এই একই সালে মানে উনিশশো সালে অগাস্ট মাসে আমরা দেখি জমলপুর রেল ওয়ার্কশপে আর একটা স্ট্রাইক হচ্ছে এবং সেখানকার যে ইউনিয়ন সেখানে আর একটা স্ট্রাইক করছেন এবং এই স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই স্ট্রাইকটি খুব বড় একটা স্ট্রাইক যেখানে মানে সমগ্র দেশের প্রত্যেকটা সমগ্র দেশের প্রত্যেকটা রাজ্যের প্রত্যেকটা স্টেটে রেল শ্রমিকরা এই স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করে উনিশশো সালে এবং আমরা দেখতে পাই যে স্বদেশী আন্দোলন যেটাকে আমরা বলছি স্বদেশী আন্দোলনের যে তার সঙ্গে যুক্ত যে লেবার আন্দোলন সেই লেবার আন্দোলন কিন্তু এই ব্রিটিশের যে ওন যে রেল ইন্ডাস্ট্রি এবং জুট মিল এবং বিভিন্ন অন্যান্য মিলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সব জায়গাতেই একটা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা একটা জাতীয়তাবাদী ফিলিং একটা নিয়ে আসছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাই যে রেল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে একটা বুর্জুয়া এবং একটা যে প্রলিটেরিয়াত ক্লাস একটা ওয়ার্কিং ক্লাসের যে একটা একটা সংঘাত সেই সংঘাত কিন্তু এখানেও ছিল কিন্তু তবুও আমরা বলবো যে স্ট্রাইক গুলোর ক্ষেত্রে স্ট্রাইক গুলোর সময় কিন্তু এই সংঘাত দেখা যায় না তখন কিন্তু সবকটা ক্লাস একজোট হয়ে মানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একজোট হয়ে সব রেল শ্রমিকরা একজোট হয়ে তারা কিন্তু তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে হুম আচ্ছা এরপরে আমরা দেখবো উনিশশো সালের বিভিন্ন স্ট্রাইক এবং সেই স্ট্রাইকের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কি ভূমিকা ছিল বা কি যোগাযোগ ছিল বা যোগসূত্র ছিল সেটা তো এখানে এই ক্ষেত্রে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে এই যে উনিশশো সালে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক টানা পড়েন বা অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং এই সময় এই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠছিল এবং সেই অর্থনৈতিক সমস্যার সব থেকে বেশি সম্মুখীন হয়েছিল এই রেল শ্রমিকরা তার কারণ রেল শ্রমিকদের এই সময় বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে কোনো রকম কোনো বোনাস দেওয়া হচ্ছিল না কোনো এক্সট্রা নাইট শিফট কাজ করলেও তাদেরকে কোনো এক্সট্রা পেমেন্ট করা হচ্ছিল না এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তাদের খুব পুয়ার স্কোয়ালিড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস এ কাজ করতে হচ্ছিল তাদেরকে খুব আনহাইজেনিক সিচুয়েশনের বাথরুম ব্যবহার করতে হচ্ছিল তাদের কর্মক্ষেত্র কর্মসূত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তো এই সমস্যাগুলোর অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তারা হয়তো এই স্ট্রাইকটা করেছিল এবং এই সময় যে স্ট্রাইক হয়েছিল সেই স্ট্রাইক গুলো বড় বড় রেল ওয়ার্কশপে হয়েছিল এবং এই সময় শুধু যে বেঙ্গলের রেলের ওয়ার্কশপে স্ট্রাইক হয়েছিল তা নয় প্রায় তিন হাজার জন রেল শ্রমিক এই সময় স্ট্রাইকে যায় এবং সেখানে বোম্বেতেও এই রেল স্ট্রাইক দেখা গিয়েছিল বিশেষ করে পয়লা মে উনিশশো সালে এবং এই স্ট্রাইক গুলো প্রায় অনেক সপ্তাহ চলতে থাকে এবং অনেক সপ্তাহ চলার পরে কিছু কিছু তাদের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং তারপরে এই রেল শ্রমিকরা আবার নিজেদের কাজে ফিরে আসে এরপরে আমরা দেখতে পাই উনিশশো সালের আঠারোই নভেম্বরে রেলের বিভিন্ন গার্ড এবং ইঞ্জিন ড্রাইভাররা একটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য একটা স্ট্রাইকে চলে যায় এবং এই স্ট্রাইকরা এই স্ট্রাইক গুলো মানে হয়েছিল এবং এই স্ট্রাইকে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা বেশিরভাগই ছিল ভারতীয়রা এবং ভারতীয় সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাও যারা রেল কোম্পানিতে চাকরি করত তারাও এই স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করে এবং এই সময় স্ট্রাইকে আর একটা বিশেষ যেটা মানে বক্তব্য ছিল রেল শ্রমিক দেশ এটা হচ্ছে যে রেল শ্রমি শ্রমের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন পদবিগুলো আছে যে পোস্ট গুলো আছে সেই পোস্টের যে উচ্চ যে দফতর গুলো বা উঁচু যে পোস্ট গুলো সেই পোস্ট গুলো শুধুমাত্র সিকিওর করা থাকতো অনলি ফর দ্য ব্রিটিশার্স অ্যান্ড অ্যাংলো ইন্ডিয়ানস তো সেগুলো কিন্তু সাধারণ ভারতীয়দের জন্য ছিল না তো সেটার কিন্তু বিরোধিতা চারণ করেছিল এই সাধারণ আসানসোল রেল স্টেশন থেকে এবং সেখান থেকে এটা এলাহাবাদ থেকে আরম্ভ করে তুন্দলা রেল স্টেশন পর্যন্ত যেটা উত্তর ভারতবর্ষে সেখানেও ছড়িয়ে পড়ে এবং এখানে প্রায় তেতাল্লিশটি পয়েন্ট একটা চার্টার অফ ডিমান্ড তৈরি করা হয় যেখানে তারা 
শিক্ষা শ্রমিকরা তাদের বিভিন্ন যে বক্তব্য বিভিন্ন তাদের যে চাহিদা সেগুলো তারা এবং সেই চাহিদা গুলো যেগুলো আগের কথা বললাম সেগুলোই ছিল মোটামুটি সেইভাবেই তারা সেই চাহিদাই রেখেছিল তাদের বেতন বৃদ্ধি তাদের বোনাস তাদের এক্সট্রা ওয়ার্ক এর জন্য পেমেন্ট তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হাউজিং ফেসিলিটি তাদের সিকিউরিটি অফ সার্ভিস এইগুলো এবং একই সঙ্গে আমরা দেখি যে এই স্ট্রাইকটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এতটাই সেটা সফল হয়েছিল যে কোন ট্রেন কলকাতায় পৌঁছাতে পারেনি সেই সময় এবং এই সময় কিন্তু এই স্ট্রাইকের পুরো ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল করেছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল এবং তাকে কিন্তু এই সময় অ্যারেস্ট করা হয় এবং অ্যারেস্ট করে তাকে কিন্তু আসানসোল থেকে কলকাতায় পাঠানো হয় বেঙ্গল নাগপুর রেলের একটি ট্রেনে কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে যখন বিপিন চন্দ্র পালকে পাঠানো হচ্ছে ট্রেনে তখন প্রায় দুশো জন এই রেল ওয়ার্কার বা কর্মচারী এই স্ট্রাইকাররা তারা কিন্তু রেল যে ট্র্যাক সেই রেল ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তারা কিন্তু এই বিপিন চন্দ্র পালের যে গ্রেফতারি তার কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ করে একই সঙ্গে আমরা দেখি যে যারা হাওড়া স্টেশনের যারা কর্মচারী ছিলেন রেল কর্মচারী তারাও কিন্তু এই স্ট্রাইকটাকে চালিয়ে যাওয়ার বক্তব্যই প্রকাশ করেন এবং তারাও কোনো ট্রেন কে স্টেশন থেকে ছাড়তে দিচ্ছিল না এবং এই সময় প্রচুর প্রচুর প্যাসেঞ্জাররা আটকা পড়ে গেছিল প্রচুর মাল মাল ট্রেন আটকা পড়ে গেছিল এবং এই সময় যেটা দেখা গেছিল যে কলকাতা থেকে যেসব ট্রেন গুলো এলাহাবাদ যাচ্ছিল কানপুর যাচ্ছিল সেগুলো টোটালি প্যারালাইজ হয়ে গেছিল এবং প্রত্যেকটা হাওড়া কালকা লাইনের ট্রেন সব বন্ধ হয়ে গেছিল এবং একটা যাকে বলা হয় ডেডলক তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ডেডলকটা চলতে থাকে অনেক দিন এবং এই সময় যেটা দেখা যায় যে নভেম্বর চব্বিশে চব্বিশে নভেম্বর প্রায় হাজার খানা মাল ট্রেন এবং চারশোটা লোডেড ওয়াগন সবকিছু দাঁড়িয়ে থাক দাঁড়িয়ে পড়ে এবং এই যে স্ট্রাইক এই স্ট্রাইক দেখা গেছে বর্ধমান আসানসোল মুঘলসরাই এলাহাবাদ টুনলা কানপুর আম্বালা এবং বিভিন্ন অন্যান্য স্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের রেল স্ট্রাইক লক্ষ্য করে থাকি এবং এই একই সময় আমরা দেখতে পারি যে ব্রিটিশরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই রেল স্ট্রাইক বন্ধ করার জন্য তারা তাদের বিভিন্ন সেনা সামন্ত বাহিনীকে এখানে আনায়ন করে এবং তারা চেষ্টা করে যে রেল স্ট্রাইককে কন্ট্রোলে আনার জন্য কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে সাকসেসফুল হয়নি এবং এই স্ট্রাইকটা এরপরে ছড়িয়ে পড়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ক্ষেত্রে এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিন ড্রাইভাররা ছিল তারাও কিন্তু এই রেল স্ট্রাইকে অংশগ্রহণ করে এবং এই স্ট্রাইকটা যদিও এরপরে আর চব্বিশ ঘন্টাও স্থায়ী হয়নি এবং এই স্ট্রাইকটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে নেওয়া হয় যেটা আঠাশে নভেম্বর উনিশশো সালে এই স্ট্রাইকটি শেষ হয় এরপরে দেখা যাচ্ছে একটা দশ দিনের লম্বা স্ট্রাইক চলে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ক্ষেত্রে আঠারোই নভেম্বর থেকে আঠাশে নভেম্বর উনিশশো সালে যেখানে সমগ্র কলকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও এই স্ট্রাইকটা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই স্ট্রাইকে সমগ্র দেশের সব রেল কর্মীরাই অংশগ্রহণ করেছিল যেখান থেকে ইঞ্জিন ড্রাইভার ফায়ারম্যান ব্রেকম্যান সকলেই তারা আরো উচ্চ বেতনের জন্য দাবি করে এবং এই সময়ও কিন্তু বিভিন্ন সেনা সামন্ত আনে ব্রিটিশরা সোলজার নিয়ে আসে যাতে ট্রেন গুলোকে আবার করে চালানো যায় কিন্তু তারা সফল হয়নি প্রায় ছশো জনকে তারা কাজ থেকে বিতাড়িত করে তবুও এই স্ট্রাইক চলতে থাকে দশ দিনের জন্য এবং অবশেষে জানুয়ারি উনিশশো সালে এই স্ট্রাইক শেষ হয় জানুয়ারি উনিশশো সালে প্রায় আট হাজার শ্রমিক এই রেল ওয়ার্কশপে তারা আবার আরেকবার স্ট্রাইক করে এবং এই স্ট্রাইকের ফলে যেটা দেখা যায় যে তাদের যে দৈনন্দিন জীবনে যে কস্ট অফ লিভিংটা বাড়ছে সেটার জন্য তারা তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করে কিন্তু সেখানেও তাদের এই আবেদন সম্পূর্ণভাবে মানা হয়নি কিছুটা বেতন বৃদ্ধি তাদের করা হয়েছিল কিন্তু পুরোটা করা হয়নি এবং এইভাবেই একটা অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট আওয়েকেনিং চলতে থাকে উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে এরপরে দেখা যায় উনিশশো সালে একটা দেখা যায় যে একটা বেঞ্চমার্ক বা একটা ওয়াটারমার্ক লেভেল যেখানে বম্বেতে এবং কলকাতা রেল শ্রমিকরা প্রায় এক লক্ষ রেল শ্রমিক এবং এক লক্ষ এগারো হাজার রেল শ্রমিক এক লক্ষ রেল শ্রমিক এবং এগারো হাজার রেল ওয়ার্কশপ এর শ্রমিকরা এবং পনেরো হাজার রেল কলকাতার ট্রাম ওয়ার্কাররা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে উনিশশো সালের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তারা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তাদের যেটা বক্তব্য ছিল তারা এই অ্যান্টি পার্টিশন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের যেটা বক্তব্য ছিল যে তাদের 
যে কর্ম সময়টা পনেরো ঘন্টা সারাদিনে করা হয়েছিল সেটা যাতে কমানো হয় তারপর পনেরো ঘন্টা কাজ করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সমস্যা হয়ে উঠছিল তো এইভাবে এই সমস্যাগুলো চলতে থাকে এরপরে আমরা দেখি যে পঁচিশে জুন উনিশশো সালে বাল গঙ্গাধর তিলাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং সেই সময় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বম্বেতে কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি করতে থাকেন এবং তিলককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু বিভিন্ন স্ট্রাইক এবং ইউনিয়ন ইউনিয়নের মধ্যে বিভিন্ন স্ট্রাইক আয়োজন করে এরপরে আমরা সোজা চলে যাব উনিশশো সালে যখন আউটব্রেক অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে অর্থাৎ যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে তখন এই শ্রমিকরা বা রেল শ্রমিকদের কি ভূমিকা ছিল বা তারা কি করেছিল তো এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে সব থেকে যে যাদের উপরে সব থেকে খারাপ ইম্প্যাক্ট বা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বা সব থেকে যে ক্ষয় ক্ষতি বেশি হয়েছিল সেটা ছিল এই শ্রমিকরা কারণ এই সময় তো অবভিয়াসলি একটা মানে সবকিছুর থেকে একটা ইনফ্লেশন বা রাইজ অফ প্রাইসেস হয়েছিল একটা রাইজ ইন স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং একটা কস্ট অফ লিভিং হয়েছিল কিন্তু সেই অনুপাতে কিন্তু শ্রমিকদের সেরকম ভাবে কোনো কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল না তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হচ্ছিল না ফলে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এই সময় কিন্তু রেল শ্রমিকরা রেলওয়ে ট্র্যাক ব্রিজ লোকোমোটিভ রোলিং স্টক বিভিন্ন জায়গায় তারা কিন্তু আন্দোলন করে বেড়াচ্ছিল তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য এবং এই সময় এই যুদ্ধের সময় দেখা যাচ্ছিল যে সাধারণ মানুষের যে ট্যাক্সেশন যে ট্যাক্স যে কর প্রদান করতে হয় সেটাও প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিল এবং যার ফলে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল তাদেরকে একটা ক্রাইসিস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছিল এবং উনিশশো থেকে উনিশশো সালে আমরা দেখে এসছি যে কিভাবে ব্রিটিশরা তাই এই শাসক শ্রেণী কিভাবে এক্সপ্লয়েড করেছে এই রেল কর্মীদের এই রেল ওয়ার্কারদের এবং সেই একই জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি উনিশশো সালেও চলছে এবং উনিশশো সালে হয়তো এই সমস্যাটা আরো বেশি আরো বেশি জটিল হয়ে পড়েছিল এবং যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই পুরো গোটা সময়টা উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো সাল যতদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলেছে বিভিন্ন রেল স্ট্রাইক চলতে থেকেছে এবং লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রিতে রেল ওয়ার্কাররা স্ট্রাইক করেছে আমরা দেখতে পাই উনিশশো সালে প্রায় আহ লক্ষ সাতষট্টি হাজার রেল শ্রমিক সমগ্র ভারতবর্ষে রেল স্ট্রাইক করে এবং রেল ওয়ার্কশপে প্রায় এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার একশো শ্রমিকরা রেল স্ট্রাইক করে তো এর ফলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে রেলে কোনো আর উপায় ছিল না এই সময় তাদের বেতন বৃদ্ধি করা ছাড়া ব্রিটিশদের এবং ব্রিটিশরা হয়তো সামান্য কিছু বেতন বৃদ্ধি করে হয়তো একটা ফিফটি পার্সেন্ট স্যালারি হাইক হয় তাদের এবং এই সময় উনিশশো সালে একটা ইনফ্লুয়েন্সা এপিডেমিক ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং সেটাতেও কিন্তু এই আমাদের রেল শ্রমিকরা বিশেষভাবে আহত হয় বিশেষভাবে তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এরপরে যদি আমরা দেখি হোম রুল আন্দোলন এবং ওয়ার্কার্স পার্টিসিপেশন তাহলে দেখব যে হোম রুল আন্দোলনের সময়ও কিন্তু আমাদের এই রেল শ্রমিকরা মডারেট এবং এক্সট্রিমিস্টদের পাশেই ছিলেন এবং যখন এই ফেমাস কংগ্রেস লিগ প্যাক্ট হয়েছিল লাখনৌ লাখনৌতে র্যাটিফাই হয়েছিল তখনও কিন্তু এই রেল শ্রমিকরা এই মিটিং গুলোকে অ্যাটেন্ডও করে এবং আমরা দেখতে পাই যে যখন এই বিভিন্ন ন্যাশনালিস্ট লিডাররা অ্যারেস্টেড হয় তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চারণও করেছিল এই রেল শ্রমিকরা উনিশশো সালে রাউলের সত্যাগ্রহ শুরু হয় যখন ছয় এপ্রিল যখন অল ইন্ডিয়া হরতাল শুরু করে তখনও কিন্তু রেল শ্রমিকরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা এই সময় তখন বয়ে উঠে বয়ে চলছিল এবং একই সময় আমরা দেখি যে দক্ষিণ ভারতবর্ষেও ম্যাড্রাস রেল লেবার ইউনিয়ন তৈরি হয় সাতাশে এপ্রিল উনিশশো সালে ম্যাড্রাসেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে রেল শ্রমিকরা খুব মনোযোগ সহকারে কিন্তু তারা এই বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তারা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে একই সঙ্গে যে বিভিন্ন কটন মিল তিনি ভেলি কয়েম্বাটোর সুগার ফ্যাক্টরি সমলকোটা রেল ওয়ার্কশপ এট নাগাপাটাম এবং ওয়েস্ট কোস্ট এরকম সব বিভিন্ন জায়গার যে রেল শ্রমিকরা তারা কিন্তু সবাই অংশগ্রহণ করেছিল এই ভারত হোম রুল মুভমেন্টে এই আন্দোলনের সময় এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে ম্যাড্রাসে বিভিন্ন মিটিং হয় এই মিটিং এ বিভিন্ন ম্যাড্রাস বম্বে 
এবং কলকাতায় বিভিন্ন মিটিং হয় মিটিং এ বিভিন্ন নেতারা নেতৃত্ব করেছিলেন যেমন দিওয়ান পি কেশাবা পিল্লাই বিপি ওয়াডিয়া অ্যানি বেসন্ত ইত্যাদি বিভিন্ন লক আউট হয় এবং এই সময় শ্রমিকদের মূল বক্তব্য ছিল যে তাদের এক গ্র্যাচুইটি দেওয়া হোক তাদেরকে এই যে হঠাৎ করে কর্ম থেকে বিতাড়িত করা হয় সেটা যেন বন্ধ করা হোক এই সময় গান্ধীজির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সেই তারপর থেকে যেটা আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা আন্দোলনই একটা নতুন আকার ধারণ করে এবং এই উনিশশো সালে একটা রেল স্ট্রাইক হয় উনিশশো সালে রেল স্ট্রাইক প্রায় একুশ দিনের জন্য চলে এবং সেই সময় গান্ধীজি কিন্তু এই রেল শ্রমিকদের সঙ্গে সে দেখা করেন এবং গান্ধীজি এই রেল শ্রমিকদের সঙ্গে মানে রাস্তায় একটা বিউটিফুল প্রসেশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই সময় যেটা দেখা যাচ্ছে যে তাদের তাদের যে বেতন বৃদ্ধি প্রায় পঁচিশ শতাংশ হয়েছিল এবং গান্ধীজি একটি মজদুর মহাজন সভা তৈরি করেছিলেন এবং এই সময় আমেদাবাদ শ্রমিকরাও আমেদাবাদের রেল শ্রমিকরাও কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালে রাউলের সত্যাগ্রহতে কলকাতা বম্বে ম্যাড্রাস আমেদাবাদ এই ধরনের বিভিন্ন জায়গার রেল শ্রমিকরা কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রায় দু হাজার থেকে তিন হাজার মানুষ জমায়ত হতো প্রত্যেক দিন এবং প্রায় আঠাশ জন মানুষ রেল শ্রমিকরা এই আন্দোলনে মারাও গেছেন একশো আঠাশ জন আহত হয়েছেন এবং এরপরে তেরোই এপ্রিল গান্ধীজি আমেদাবাদে এসে উপস্থিত হন এবং নয় জানুয়ারি উনিশশো সালে বম্বেতে প্রায় পঁচিশ প্রায় দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রেল শ্রমিকরা পারেল চিঞ্চপোকলি এবং বাইকুলা রেল স্টেশনে তারা তাদের কর্মবিরতি পালন করে এইভাবে চলতে থাকে এবং এই সময় আমরা কয়েকজন হোম রুল মুভমেন্টের অ্যাডভোকেটদের পাই যেরকম জমনা দাস দ্বারকা দাস উমার সোভানি ইত্যাদি যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন এই ক্ষেত্রে এবং তথাগত ভাবে এই আন্দোলন শেষমেশ শেষ হয় এবং এই আন্দোলনের পুরোটাতেই কিন্তু রেল শ্রমিকরা সহযোগ দিয়েছিলেন এবার যদি আমরা একটু রাউলের সত্যাগ্রহর দিকে দেখি যে রাউলের সত্যাগ্রহ যেটা প্রথম শুরু হয় দিল্লিতে এবং তারপরে সেটা ভারতবর্ষের সর্বস্ব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানে কিন্তু নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে শেঠ রঘুমাল লোহিয়া এই স্ট্রাইকে কিন্তু বিশেষ একটা ভূমিকা বা বিশেষ একটা রোল পালন করেন এবং এছাড়া এখানে আমরা দেখতে পাই যে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে সঙ্গে সাকুরপুর যে রেল লাইন তার একটা যানজট সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই রাউলের সত্যাগ্রহ সময় সমগ্র বম্বে কলকাতা এবং ম্যাড্রাসেও কিন্তু রেল স্ট্রাইক হয়েছিল এবং এই সময়তেই অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও তৈরি হয় এরপরে যদি আমরা উনিশশো সালের ক্ষেত্রে দেখি যে এই যে উনিশশো সাল এই উনিশশো সালে কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট তখন এই সময় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস তৈরি হয় এবং এটাও এটার একটা খুব সিগনিফিকেন্ট পার্ট ছিল রেলওয়ে এবং এই অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যারা শ্রমিক ছিলেন তাদের মধ্যে মানে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিল হচ্ছে রেল শ্রমিক পোর্ট ডক এর শ্রমিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এর শ্রমিক অয়েল বা তেল তৈল খনির শ্রমিক গভর্নমেন্ট মিন্টের শ্রমিক প্রেস ট্রামওয়ের শ্রমিক গ্যাস ইলেকট্রিসিটির শ্রমিক এবং অন্যান্য মিউনিসিপাল ওয়ার্কার্স যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এই স্ট্রাইকটা কন্টিনিউ করেছিল বম্বে বেঙ্গল ম্যাড্রাস আমেদাবাদ বিভিন্ন জায়গায় এবং এরপর একটা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন তৈরি হয় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে এবং উনিশশো সালে এই স্ট্রাইকটা চলতে থাকে নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যেখানে খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ফিগার উঠে আসে যেরকম জে বি মিলার এম এ খান এইচ টি হল ইত্যাদি এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে এর ওয়ার্কশপে আমরা দেখি বিভিন্ন স্ট্রাইক হয় যেমন রাওয়ালপিন্ডিতে এবং অন্যান্য জায়গায় যেখানে শ্রমিকরা এবার তাদের বক্তব্য ছিল যে তাদের সারাদিনে আট ঘন্টা তারা কাজ করবেন তাদের বেতন বৃদ্ধি করা হোক তাদের এইভাবে দুম করে হঠাৎ করে কাজ থেকে ছাড়িয়ে বা বহিষ্কৃত করা না হোক এবং প্রায় বাইশ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ক্ষেত্রে এবং এই আন্দোলনটি চলতে থাকে অনেক দিন এবং পরবর্তীকালেও আমরা দেখতে পাই আরো আট হাজার জন শ্রমিক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে অ্যান্ড গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনসুলার রেলওয়েতেও বিভিন্ন স্ট্রাইক হয়েছিল উনিশশো এবং উনিশশো সালে এবং একই সঙ্গে আমরা দেখি যে এখানে গুরখা ট্রুপসরা গিয়েছিল এবং তারা বিভিন্ন ধরনের এই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল 
ছিলো এবং এই স্ট্রাইক অফ দা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কার্স খড়গপুরে যেটা আমরা দেখি উনিশশো সাল থেকে শুরু হয় এবং সে এগারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে আমরা দেখি অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশন হয় খড়গপুরে এবং সেটা উনত্রিশ এবং তিরিশে অক্টোবর উনিশশো সালে এদের মিটিং হয় এরপরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স স্ট্রাইক হয় যেখানে ব্রিটিশ বহু ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স দেরকে ডিসমিস করে কাজ থেকে এবং তবু তারা আমতা হাওড়া যে রেলওয়ে সেই রেলওয়ে কে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করে দেয় এই স্ট্রাইক এর মাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিক মিটিং ডেমনস্ট্রেশন সবকিছুই চলতে থাকে প্রায় ষোলো হাজার শ্রমিক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন উনিশশো সালে সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়ার্কার্সরা একটা স্ট্রাইকে যায় এবং এই স্ট্রাইকের লিডাররা ছিলেন বি শিবরাও মুকুন্দলাল সরকার সিঙ্গার এলু সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার ইত্যাদি এবং এই সময় আমরা দেখি যে জুট শ্রমিক জুট মিলের শ্রমিকরা উনিশশো এবং উনিশশো সালে এই বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরপরে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দেখা যায় দশটি ডিফারেন্ট সেশন হয় দশটি বছরের সময় এবং ডিফারেন্ট কনস্টিটিউশন হয় এই প্রথম উনিশশো সালে প্রথম মে ডে বা ফার্স্ট মে যেটাকে লেবার ডে ইন্টারন্যাশনাল লেবার ডে হিসেবে পালন করা হয় রয়্যাল কমিশন অফ লেবার পালন করা হয় উনিশশো সালে এবং অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কিন্তু এবার আস্তে আস্তে ভেঙে যায় উনিশশো সালে এবং তৈরি হয় রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আচ্ছা এরপরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে উনিশশো থেকে উনিশশো সালে গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনসুলা রেলওয়ে ওয়ার্কার্সরা স্ট্রাইকে যায় এবং একই সঙ্গে একটা এমার্জেন্সি রিডাকশন রুল তৈরি হয় উনিশশো সালে এই সময় সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে স্ট্রাইক হয় এবং আমেদাবাদ বম্বে এবং কানপুর বেওয়ার্ড বেঙ্গল সব জায়গার শ্রমিক রেল শ্রমিকরা আন্দোলনে যায় ওয়ার্কিং ক্লাস স্ট্রাগল এরপরে লিডারশিপ পায় সুভাষ চন্দ্র বোস এবং জওয়াহরলাল নেহরু কিন্তু এই বোধ সুভাষ চন্দ্র বোস এবং জওয়াহরলাল নেহরু রেল শ্রমিকদের লিডারশিপের ক্ষেত্রে খুবই অল্প সময়ের জন্য অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন বা তাদের সঙ্গ দিতে পেরেছিলেন এবং এরপরে স্ট্রাইক চলতে থাকে উনিশশো সালে ইউপি বিহার সেন্ট্রাল প্রভিন্স বম্বে কানপুর রেল ওয়ার্কার্সদের মধ্যে এবং তারপরে যদি আমরা চলে আসি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভারত ছাড়া আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাহলে সেক্ষেত্রেও দেখব যে কিছু কিছু এবার যদি আমরা দেখি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্টের ক্ষেত্রে তাহলে দেখব সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্টে কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে রেল শ্রমিকরা গুজরাট বম্বে ম্যাড্রাস এরকম বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু একজোট হয়ে একসঙ্গে একমত হয়ে লড়েছিলেন আর কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলেও দেখব যে রেল শ্রমিকরা কিন্তু অংশগ্রহণ করেছিলেন এই আন্দোলনে কিন্তু তাদের দাবি ছিল ডিআরএনএস অ্যালাওয়েন্স বা ডিএ তাদের চাকরির যারা পারমানেন্ট এমপ্লয়িজ তাদেরকে ডিএ বা ডিআরএনএস অ্যালাওয়েন্স প্রদান করার জন্য এবং বিভিন্ন জায়গায় যেরকম নারায়ণগঞ্জ নাগপুর ব্যাঙ্গালোর আসাম সব জায়গায় এই ধরনের দাবি তারা করে বেড়ান এবং কংগ্রেস মজদুর সেবক সংঘ তৈরি হয় এই সময় বিভিন্ন কনফারেন্স তৈরি হয় এবং এই সময় শুধু যে রেল ইউনিয়নরাই অংশগ্রহণ করেছিলেন না কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টে এই সময় আরো অন্যান্য ইউনিয়ন যেরকম পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রাইটার্স বিল্ডিং অ্যাসোসিয়েশন অল ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন অল ইন্ডিয়া ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন সকলেই কিন্তু এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশেষ করে যারা রেল শ্রমিক তারা কিন্তু বিশেষভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের টাইমটাতে আমরা দেখি যে রেল শ্রমিকরা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আচ্ছা আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কিছু জিজ্ঞাস থাকে বা কিছু আলোচনার বিষয় থাকে তাহলে আমি ওয়েলকাম করছি থ্যাংক ইউ প্রফেসর জয়তী নাক ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে উনিশশো সাল থেকে নিয়ে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলার যে রেল শ্রমিকদের বিক্ষোভ যে রেল স্ট্রাইক স্পেশালি উনি ফোকাস করেছেন রেল স্ট্রাইকের ওপর সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমরা দেখলাম যে এই স্ট্রাইকগুলো যে শুধু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে এগুলো কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক বড় বৃহৎ মাপের ন্যাশনালিস্ট লিডার তারাও তা কিন্তু এই সমস্ত স্ট্রাইকগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তারা এগিয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে এবং স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে কিন্তু একটা বৃহৎ ভূমিকা এই সমস্ত রেল শ্রমিকদের ছিল এবং শুধু রেল নয় আমরা ম্যাডামের আলোচনায় দেখলাম যে কুলি যারা ছিল যারা ট্রাম্প ট্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিল ট্রাম লাইনের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত শ্রমিকরা ছিল তারাও এই সমস্ত যে মুভমেন্টগুলো সেগুলোতে কিন্তু পার্টিসিপেট করেছিলেন 
আর ম্যাডামকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই এই কারণে যে ম্যাডাম সময়ের মধ্যে আজকে তার বক্তব্য শেষ করেছেন এবার যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আমি অভিরূপ সিনহা স্যারকে একটু বলবো যে আমাদের ইউটিউবে লাইভ চ্যাট বক্সটা দেখতে যে যদি ওখানে কোনো প্রশ্ন থাকে ম্যাডামকে ম্যাডামের বক্তব্য নিয়ে তাহলে একটু বলতে रेजिस्टेंस বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় কিন্তু তাদের নিজেদের একটা চাহিদা রয়েছে তাদের একটা নিজস্ব একটা চাহিদা রয়েছে তাদের নিজস্ব একটা পাওয়ার একটা বিষয় রয়েছে আইদা সেটা ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স হোক বা তাদের গ্র্যাচুইটি বা প্রভিডেন্ট ফান্ড বা তাদের বিভিন্ন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বা তাদের হচ্ছে বেটার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বা তাদের হচ্ছে বোনাস দেওয়া নিয়ে কথা বা তাদের ইনকাম ইনক্রিজ করা নিয়ে কথা বা তাদের মান্থলি হলিডে ডেইলি উইকলি হলিডে বা আওয়ার্স অফ ওয়ার্কটা কমিয়ে দেওয়ার কথা তো এইরকম বিভিন্ন ধরনের তাদের একটা নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু থাকছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু মেন স্ট্রিম ন্যাশনাল মুভমেন্টের সঙ্গে একজোট ছিলেন হ্যাঁ এবং যারা ন্যাশনালিস্ট লিডার যারা পলিটিক্সে যারা মেন লিডার ছিলেন তারাও কিন্তু যেরকম বিপিন চন্দ্র পাল চিত্তরঞ্জন দাস মহাত্মা গান্ধী জওয়াহরলাল নেহরু সুভাষ চন্দ্র বোস তারা কিন্তু চেষ্টা করেছেন যে এই রেল শ্রমিকদের কিভাবে এই ন্যাশনালিস্ট মেন স্ট্রিম পলিটিক্স বা আন্দোলনে একসঙ্গে আনা যায় তো কিছুটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইট র্যান প্যারাল উইথ ইচ আদার আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইট সাবমার্জড বোথ দ্য লেবার মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট থ্যাংক ইউ আচ্ছা থ্যাংক ইউ প্রফেসর জয়তিনক ম্যাডাম সুন্দর করে উত্তর দেওয়ার জন্য অভিরূপ স্যারকে বলবো আর কি কোনো প্রশ্ন আছে নাকি আমরা কন্টিনিউ করব না ইউটিউবে কোনো কোয়েশ্চেন নেই বাট আমাদের যারা রিসোর্স পার্সন আছে বা এইখানে গুগল মিটে যারা আছেন তাদের যদি কারোর কোনো কোয়ারি থাকে প্রফেসর নাগের কাছে তাহলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে লেবার মুভমেন্ট এবং তার যে অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্টের সাথে তার যে ইন্ট্রোডাকশন সেটা খুব সুন্দরভাবে পোর্ট্রে করা হয়েছে আচ্ছা আমার একটা ছোট্ট মানে কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে আমার আজকের আবার ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টে একটা ডিসি মিটিং আছে তো সেই জন্য আমি পুরো সেমিনারটা শুনতে পাচ্ছি না মানে এটা আমারই বিরাট লস আমাকে একটু বেরিয়ে যেতে হবে মিটিং থেকে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন দেখছি উত্তম মৈকাপ করেছে শ্রমিকদের আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল শ্রমিকদের আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল উত্তম মেকআপ প্রশ্নটি করেছে হ্যাঁ শ্রমিকদের আন্দোলন সফল অনেকটাই হয়েছিল পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলেও আমি যেটা বললাম যে ফিফটি পার্সেন্ট অন্তত তাদের ইনক্রিজ ইন স্যালারি হাইক বা কিছুটা বোনাস দেওয়া বা কিছুটা প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটি কিছু কিছু বেনিফিটস দেওয়া কিছুটা হয়েছিল মানে এক মানে পুরোপুরি খালি হাতে শ্রমিকরা ফেরে যায়নি কিছুটা অন্তত ফিফটি পার্সেন্ট তাদের চাহিদাগুলো মেটানো হয়েছিল ওকে থ্যাংক ইউ আশা করি আর মনে হয় কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে ম্যাডামকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই এবং 
Uh, प्रफेसर सेट स्पेशलेशन क्षेत्र हलो साउथ एशियन हिस्ट्री जेंडार हिस्ट्री इकोनमिक हिस्ट्री आज के टपिकटी नहीं मैडम बोलें से हलो पोट्रिंग इंडियन उमेन ग्लिमसेस फ्रम नैशनलिस्ट मुभमेंट भारत जतियत आंदोलन महिला भूमिका छो से मैडम डिसकस कर प्रफेसर अमृता शेट मैडम अपनी एब शुरू करते हाँ শুভ অপরাহ্ন সকলকে আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে তো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা নমস্কার সকলকে আমি প্রথমেই আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের গৌরবজ্জ্বল দিনwidetilde এরকম একটি সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় কলেজকে আগে সবার আগে অভিনন্দন জানাই এরপরে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই এই কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর সুবিকাশ জানা মহাশয়কে যিনি এই আলোচনার প্রথমেই খুব সুন্দরভাবে আজকে আমাদের যে বিষয় অর্থাৎ মেনি ভয়েসেস বিভিন্ন স্বর একাধিক স্বর ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তার কিছু মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনি রেখে গিয়েছেন সূচনাটি হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর এরপরে সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই আমি ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর অভিরূপ সিনহা মহাশয়কে ও সার্থিকী ম্যাডামকে যারা এই আলোচনার যে প্রেক্ষাপট সেটিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন আমাদের সামনে তো আমি আমার আজকের আলোচনার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে নিয়েছি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ও নারীর আত্মসত্তার নির্মাণ এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই বলি আমি আমার আলোচনাটির ক্ষেত্রে একটি পিপিটির ব্যবহার করব আলোচনাটি অগ্রসর করার ক্ষেত্রে তো আমি সকলের কাছ থেকে আয়োজক বৃন্দদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি আমার পিপিটিটি শুরু করার ক্ষেত্রে যদি কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ এর মধ্যে দেখা যায় তাহলে উল্লেখ করবেন একটু প্লিজ তাহলে আমি বুঝতে পারবো আসলে এখন তো আমরা প্রত্যেকেই এই সময়ের দরুন ভীষণভাবেই বলতে পারেন যে যন্ত্রের উপরে নির্ভরশীল অথব কিছু সময় হয়তো কিছু বিঘ্ন ঘটতে পারে তার জন্য আমি আগেই আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো আমার ফার্স্ট স্লাইডটি কি দেখা যাচ্ছে যদি কেউ বলেন একটু হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ठीक जतियतदी आंदोलन नारी अंश ग्रहण आलोचना की अल्प विस्तर अनेक আমি সেই কারণে আমার আলোচনায় শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকাই নয় আনার চেষ্টা করেছি নারীর আত্মসত্তা নির্মাণের প্রক্রিয়াটির উপরেও অর্থাৎ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অংশগ্রহণের সাথে সাথে সেটি নারীর নিজস্ব আত্মসত্তার বিকাশে বা 
নারীরা তাদের বক্তব্য কতটা রাখতে পেরেছিলেন এবং নারী মুক্তিতে এই আন্দোলন কতদূর পরিপূরক হয়ে উঠেও আমি এই বিষয়টির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় রচনাটিকে অগ্রসর করব। তো আলোচনাটির প্রারম্ভে আমি বলে নিই যে ক্ষেত্রে একাধিক নারীর কথা আমরা জানতে পারি কিন্তু আমি সময়ের কথা মাথায় রেখে কয়েকজন ব্যতিক্রমী নারীকে আমার আলোচনায় তুলে আনার চেষ্টা করেছি এর মধ্যে থেকে অনেকেই হয়তো বাদ রয়ে গিয়েছেন যে কথা প্রথমেই প্রিন্সিপাল স্যার বলে গিয়েছিলেন যে অনেকের কথাই হয়তো অনেক সময় বাদ পড়ে যায় কিন্তু তারা কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নন তবে সময়ের কথা মাথায় রেখে আমি কয়েকজনের উপরেই আমার আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রেখেছি ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষার সাথে ছিল অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এক্ষেত্রে আমাদেরকে ফিরে তাকাতে হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যখন জেমস মিল লিখছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এখানে মিল লেখেন যে কোনো সমাজের সভ্যতার মান নির্ভর করে সেই সমাজে নারীর অবস্থানের ওপর মিলের এই বক্তব্য একদিকে যেমন নারীর উন্নয়ন ঔপনিবেশিক শাসকের কাছে শাসনের বৈধতা নির্মাণের ও আধুনিকতা পরিমাপের মাপকাঠিতে রূপান্তরিত হয় তেমনি ভারতে তৎকালীন শিক্ষিত একাংশের কাছেও নারীদের বিবিধ সমস্যাগুলি নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষা প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা উনিশ শতকের গোড়ায় দেখতে পাই একাধিক সমাজ সংস্কারমূলক যে আন্দোলনগুলি সেই আন্দোলনগুলির প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে নারীর বিভিন্ন সমস্যা এবং নারীদের প্রতি বিভিন্ন অবিচার ও সামাজিক কুসংস্কারগুলি এই প্রসঙ্গে যেমন উল্লেখ্য রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই তেমনই উল্লেখ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আচল বিধবা বিবাহ প্রচলন সংক্রান্ত আন্দোলন নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রাধা রাজা রাধাকান্ত দেবের স্কুল বুক সোসাইটি পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ পশ্চিম ভারতে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও প্রার্থনা সমাজ উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজের ভূমিকার কথা কিন্তু এই সংস্কার আন্দোলনগুলিকে নারী মুক্তি ঘটাতে পেরেছিল জানা যায় এই একাধিক যে সংস্কার আন্দোলন এগুলিতে নারী প্রধান বিষয় হলেও যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে নারী মুক্তির বিষয়টি কিন্তু তখনও ছিল অধরাই অর্থাৎ এই সংস্কারকদের আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য নতুন নারী এই নতুন নারী চিন্তার সাথে অনেকটাই কিন্তু জড়িয়ে ছিল নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষের আদর্শ ও সুযোগ্য সঙ্গিনী লাভের ধারণাটি সেক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা কিন্তু সীমাবদ্ধই থেকে যাচ্ছে কি হিসাবে একজন সাধ্য স্ত্রী পারফেক্ট ওয়াইফ ও সুমাতা অর্থাৎ আদর্শ গৃহিণীর ভূমিকার মধ্যেই এটিকে ইতিহাসবিদ জেরালডিন ফোবস বলছেন ভদ্রলোকের উপযুক্ত ভদ্র মহিলা তৈরির কথা তবে এই পর্বে এই সীমিত প্রেক্ষাপটেও বেশ কিছু নারী তার স্বকীয়তার পরিচয় রেখে গিয়েছিলেন যা কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এ প্রসঙ্গে আমি তুলে এনেছি এখানে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও চন্দ্রমুখী ও অন্যদিকে অন্য প্রাণ রয়েছেন আনন্দীবাই যোশী কাদম্বিনী গাঙ্গুলি এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র এক লড়াইয়ের নাম কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ভারতবর্ষের সেই মহিলাদের মধ্যে অন্যতম যারা প্রথম সারির প্রথম দিকে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু এই রাস্তা বা পেশাগত জীবনে প্রবেশের জন্য তাকে বিস্তর সংগ্রাম করতে হয়েছিল ও বিস্তর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় 
আঠারোশো একানব্বই সালে একটি রক্ষণশীল বাংলা পত্রিকা তাকে কুৎসিত ভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিল কিন্তু তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি তিনি তার স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহায়তায় একটি মামলা করেন সেই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে এবং তাতে জয়ীও হন এইরকম ভাবে এই সময়ের যে সমস্ত নারীরা তারা পেশাগত জীবনে বা ঘরের বাইরে পা রাখতে শুরু করেছিলেন তাদেরকে কিন্তু অতিক্রম করতে হয়েছিল দীর্ঘ প্রতিকূল রাস্তা কিন্তু তারা থেমে থাকেননি ক্রমশই এই সংস্কারকদের দ্বারা যে নতুন নারীর নির্মাণ তাদের মুগ্ধ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরবর্তী প্রজন্মের সেই সমস্ত নারী নেত্রীদের যারা ভারতবর্ষের শুধুমাত্র জাতীয়তা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয় নারী সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একদম ওরার দিকে ভারতীয় নেতারা যখন নিজেদের দাবি দাওয়াকে সংগঠিত করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন সে সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত বিখ্যাত উপন্যাস আনন্দ মঠ ও সেখানে ব্যবহৃত বন্দে মাতারাম গানটি সংযোজন তাদের কাছে যেন এক নব আদর্শের সন্ধান এনে দেয় জাতীয়তাবাদী নেতারা এই সময় ইউরোপীয়দের দেশকে পিতৃভূমি রূপে কল্পনা করার বিরোধী ভাবনা হিসাবে দেশকে মাতৃভূমি হিসাবে কল্পনা করতে শুরু করেন দেশের অপমান মানি মায়ের অপমান এই রকম ভাবমূর্তিতেই দেশের যুবক সম্প্রদায় এক নতুন আদর্শে আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করে এইভাবে নারীর শক্তিকে এই সময় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব রূপক হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীর এক রকমের বলা যেতে পারে পরোক্ষে এক রকমের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল যদিও তার সীমাবদ্ধতা ছিল ঠিকই কিন্তু এত সত্ত্বেও নারীকে নারীর শক্তিকে এই সময় কিন্তু সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করায় নারীর সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ সময় সূচনা ঘটছিল বলে মনে করা যেতে পারে যদিও আমরা যদি আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছি যদি দেখেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি চিত্র ভারত মাতা যেটি আমি পাওয়ার পয়েন্টে এখন উপস্থাপন করছি আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সেটা দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটির দিকে যদি একটু মন দিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন আমরা মূলত জাতীয়তাবাদী নেতারা প্রথম দিকে যে নারী শক্তিকে দুর্গা বা কালী রূপে শত্রু নিধনকারী শক্তি হিসেবে যেভাবে কল্পনা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই যে ভারত মাতার চিত্রটি সেই ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে কারণ এই ছবিটির ক্ষেত্রে নারীর যে শক্তি রূপিণী দেবী দুর্গা ও কালীর পরিবর্তে অনেক বেশি ধীর শান্ত এবং মাতৃত্বের রূপটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে যেন মনে করা হয় যদিও এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলা যেতে পারে যে নারীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা এই সময় কিন্তু শক্তি হিসাবে বাইরে বা সক্রিয় তাদের ভূমিকার পরিবর্তে তাদের ভূমিকাকে কিন্তু দেখতে চেয়েছিলেন অনেকটাই গৃহের অভ্যন্তরে সুগৃহিণী বা বলতে পারা যায় পুরুষের একজন পুরুষকে শক্তি প্রেরণাকারী একজন সঙ্গিনী হিসাবে যদিও এই প্রেক্ষাপট থেকেও কিন্তু আমরা বেশ কিছু ব্যতিক্রমী নারীকে তাদের সক্রিয় ভাবনা উল্লেখ করতে বা সক্রিয় ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে দেখতে পাই এই প্রসঙ্গেই আমি তুলে এনেছি তিনজন অবিস্মরণীয় মহিলা একজনের নাম সরলা দেবী চৌধুরানী দ্বিতীয়জন পণ্ডিতা রমাবাই এবং তৃতীয়জন বেগম রোকিয়া সাখাওয়েত হোসেন প্রথমে আসি সরলা দেবী চৌধুরানীর কথায় 
আঠারোশো বাহাত্তর সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে রাজনীতিবিদ জানকীনাথ ঘোষাল এবং বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর একমাত্র সন্তান হিসাবে জন্ম নেন সরলা দেবী সরলা দেবীর দেশপ্রেম এর সতেজ প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু অল্প বয়স থেকে এ বিষয়ে আমরা যদি তার আত্মজীবনী জীবনী ছড়া পাতাটি পড়ি তাহলে দেখতে পাব তার প্রত্যেকটি পাতায় যেন মুক্ত ছড়ারও আছে যা ভারতের বিপ্লবী নারীদের এক আখ্যান সেখানে তিনি লিখেছেন বাঙালি জাতি সম্বন্ধে আমার আত্মাভিমান তখনই মাথা খাড়া করেছিল এরই পূর্ণ বিকাশ দেখা দিলে যখন বছর দশ বারো পরে কিপলিং এর একখানা ছোট গল্পের বইয়ে একটি গল্পে বাঙালি জাতিকে ভীষণ ভাবে অপমানিত পেয়ে তার প্রতিবিধান কল্পে আমি যে দেশ ও জাতির ব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ করলুম তাতে জানতে ইচ্ছা করে কি ছিল সেই ছোট গল্প আসলে রুডিয়ার্ড কিপলিং এর একটি ছোট গল্পে ছিল উল্লেখিত ছিল ভারত সীমান্তে পাঠানদের মুলুকে একজন বাঙালি আইসিএস সাহেব ডেপুটি কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ভার ছিল তার উপরে একবার যখন পাঠানরা হঠাৎই বিদ্রোহী হয়ে খুন খারাপে ও লুটতরা আরম্ভ করলে তখন বাঙালি ডেপুটি কমিশনার সাহেব দুষ্কৃতের শাসন ও সুকৃত প্রজাদের পালনে রত না থেকে কোথায় পলাতক হলেন কেউ পাত্তা পেলেন না শেষে পাঠান চরেরা খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলে যেখানে ভয়ে কম্পমান হয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন তাকে ধরে ফেলে এক কোপে তার গলাটা কেটে মুন্ডুটা একটা সুলের ওপরে গেথে সারা শহরময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলো বাঙালি গিদ্ধর এই লেখাটি পড়ে সরলা দেবী লিখছেন তার আত্মকথায় এই লেখাটি পড়তে পড়তে আমার রক্ত টকবক করে উঠল তিনি তৎক্ষণাৎ চিঠি লিখলেন কিপলিংকে একটা যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য চিঠির বয়ানটি ছিল এই রকম তুমি বাঙালিকে গিদ্ধর বলে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমানিত করেছো এই অপমান মোচনের জন্য আমার ভাইয়ের ভাইদের যে কোনো একজনের সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করছি তৈরি হওয়ার জন্য তোমাকে পাঁচ বছর সময়ও দিচ্ছি বন্দুক হোক তলোয়ার হোক যে কোনো অস্ত্রে তুমি নিজেকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি করে নিতে পারো এই ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী প্রতি পদে পদে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন যদিও এই চিঠি তিনি পাঠাতে পারেননি কিন্তু এর উত্তর তৈরি করার জন্য তিনি কিভাবে বাঙালি বীরদের দেশের মানুষকে তৈরি করে নিচ্ছিলেন তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তিনি অচিরেই বাঙালি যুবকদের প্রস্তুত করার জন্য কলকাতায় অস্ত্র শিক্ষার একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন যেখানে ছোড়া খেলা তলোয়ার চালানো প্রভৃতি নানান রকম কিছু আহ লাঠি খেলা এইসবের শিক্ষা দেওয়া হতো সেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে একজনকে নিযুক্ত করে ফেলেন এই সবকিছুর যে অর্থ তা যোগান দিতেন কিন্তু সরলা দেবী নিজেই তার স্বদেশ প্রেম বা দেশভক্তির উদাহরণ দিতে গেলে উল্লেখ করতে হয় উনিশশো তিন সালের মারাঠাদের উৎসব শিবাজি উৎসবের অনুকরণে তিনি কলকাতায় শুরু করেন প্রতাপাদিত্য উৎসব এই উৎসব প্রচলন করার ক্ষেত্রেও তার যে আখ্যান সেটি ছিল ভীষণ আকর্ষণীয় জীবনের ঝরা পাতায় তিনি লিখছেন এই সভা পরিচয় প্রথমে বলে রাখি যে এই যে সভা যে সভার থেকে প্রতাপাদিত্য উৎসবের সূচনা হয় প্রথমে এই সভাটি করার কথা ছিল একটি সাহিত্যিক সভা মূলত সাহিত্য সংক্রান্ত কিন্তু সরলা দেবী তিনি বলেন যে আমি এই সভার সভা নেতৃত্ব করব ঠিকই কিন্তু আমার কিছু শর্ত আছে কি সেই শর্ত তিনি বলেন আচ্ছা তোমাদের সভায় সভা নেতৃত্ব করতে যাব এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্য আলোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে প্রতাপাদিত্ব উৎসব করো আর দিনটা আরো পিছিয়ে পয়লা বৈশাখে ফেল যেদিন প্রতাপাদিত্বের রাজ্যাভিষাক হয়েছিল সভায় কোনো বক্তৃতাদি রেখো না সমস্ত কলকাতা থেকে ঘুরে ঘুরে বের করো কোথায় কোন বাঙালি ছেলে কুস্তি জানে তলোয়ার খেলতে পারে বক্সিং করে লাঠি চালায় তাদের খেলার প্রদর্শনী করো ইয়ং ইন্ডিয়াতে লেখা হয় অ্যাজ নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন 
Sharola Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal. এইভাবে একদিকে যেমন তিনি দেশের যুবকদের নিজ শক্তিতে বলিয়ান হয় প্রেরণা জোগাচ্ছিলেন অন্যদিকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনা সূত্রে তিনি লিখেছেন বিলিতে ঘুষি বনাম দেশি কিল নামের বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপনে তিনি লেখেন ভারতের পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করল রেলে স্টিমারে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে গোড়ার সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী ভগ্নী কন্যা বা নিজের অপমানী মুছমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে অপমানিত ক্ষুব্ধ মানি ব্যক্তি সহস্তে তখনই তখনই অপমানের প্রতিকার নিয়েছে সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে এইভাবে তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য বা বলা যায় এক অভাবনীয় কৌশল অবলম্বন করছিলেন এছাড়াও তার অন্যান্য অনেক ক্রিয়াকলাপ ছিল যেমন স্বদেশি আন্দোলনের সময় তিনি স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের ও প্রচার করার জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও গড়ে তোলেন সরলা দেবী বিদেশি শাসক মুক্ত স্বদেশের জন্য যেরকম আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন পাশাপাশি নারীদের মুক্তির ক্ষেত্রেও কিন্তু যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন তার প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল সেটি সম্ভবত ভারতে মহিলাদের প্রথম সংগঠন যার প্রথম মিটিংটি হয়েছিল এলাহাবাদে এছাড়া লাহোর দিল্লি করাচি অমৃতসর হায়দ্রাবাদ কানপুর বাঁকুড়া সর্বত্র এর শাখা বিস্তৃত হচ্ছিল সরলা দেবীর মতোই আমরা দেখতে পাই পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতীকে যিনি ছিলেন সেই যুগের আর এক ব্যতিক্রমী নারী আঠারোশো উননব্বই সালে ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি আমন্ত্রিত দশজন নারীর মধ্যে ছিলেন অন্যতম এই রমাবাই খুব অল্প বয়সে বাবা মার মৃত্যুর পর তার ভাইয়ের সাথে সমস্ত দেশ জুড়ে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভ্রমণ করেন অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিন্তু তাকে তার পাণ্ডিত্যের জন্য পণ্ডিতা এবং সরস্বতী উপাধিও প্রদান করা হয় তিনি ছিলেন এই সময়কার একজন দুঃসাহসিক নারী ব্যতিক্রমী নারী সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি নিজে ব্রাহ্মণ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও জাতিতে নিচু এক শুদ্র পরিবারের পুরুষকে বিবাহ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তার জন্য তাকে প্রচুর প্রতিকূলতা অতিক্রম করতেও হয় কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি ইংল্যান্ডে যান চিকিৎসা বিজ্ঞানী শিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকাতেও গিয়েছিলেন তার আত্মীয়া আনন্দীবাই যোশীর মেডিকেল ডিগ্রি লাভে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যিনি ছিলেন ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম অন্যতম ডাক্তার এইভাবে আমরা যে সমস্ত নারীদের দেখছি মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও থেকেও আমরা উল্লেখ করতে পারি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও আত্মসত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যা নারী বেগম রোকেয়ার কথা বাংলার নিপীড়িত মহিলাদের কণ্ঠস্বর হিসাবে রোকেয়া অবশ্যই বুঝেছিলেন নারী মুক্তির প্রথম শর্ত হলো শিক্ষা তাই আজীবন তিনি সেই প্রচেষ্টায় চালিয়ে গিয়েছিলেন তার লেখা সুলতানাস ড্রিম গ্রন্থটি একটি অবিস্মরণীয় আখ্যান এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পর্বে নারীরা পুরুষ অভিভাবকদের ধারা সহায়তা প্রাপ্ত হলেও বেশ কিছু নারী কিন্তু তারা সমাজ এবং রাজনীতির আঙিনায় নিজেদের প্রথম পদক্ষেপ রাখতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন তাই যখন উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে তখন আর মহিলারা পিছিয়ে থাকেননি তাদের আটকে রাখা যায়নি এই আন্দোলন তখন শুধুমাত্র আর উচ্চবর্গের নয় বহু নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলাদেরও উদ্বুদ্ধ করে তোলে স্বদেশী মন্ত্রে শত শত মহিলারা এই পর্বে ইংরেজদের চোখের আড়ালে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে কিংবা বিপ্লবী ছেলেদের আশ্রয় দিয়ে আন্দোলনকে আন্দোলনে পরক্ষে অংশ নেন এদের অনেকেরই নাম হয়তো আমাদের আজ অজানা কিছু জনের জানা কিন্তু এত সত্ত্বেও মহিলাদের এই স্বতন্ত্র ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ তা কিন্তু তাদের 
নারী সত্তা বা তাদের নিজস্ব নিজস্বতা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা আলাদা মাধ্যম হিসেবেই বিকশিত হচ্ছিল বা প্রকাশ বলা যেতে পারে ক্রমশ তাদের মধ্যেও উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ তাদের সেই শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেও কিন্তু ব্রিটিশদের নানাবিধ অত্যাচার সম্পর্কে এক রকমের সচেতনতা গড়ে উঠছিল তবে মূলত এই পর্বে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল পরোক্ষেই এটিরই পরিবর্তন ঘটতে দেখছি অর্থাৎ মহিলাদের মধ্যে যে সচেতনতা তার যথাযথ রূপ লাভ করছিল রূপ লাভ করে জাতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীজির আত্মপ্রকাশের সাথে সাথে গান্ধীজি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এক বিরাট পরিবর্তন আনেন ভারতীয় পৌরসকে জাহির না করে ও নারীত্বের পুনর্মূল্যায়ন ঘটি অর্থাৎ গান্ধীজি রাজনীতিতে যে রাজনীতির যে ভারতীয় রাজনীতির যে এতদিনকার গতি প্রকৃতি সেক্ষেত্রে তিনি একটি নতুন বিকাশ ঘটাচ্ছেন বা বলা যেতে পারে এক নতুন বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটাচ্ছেন সেখানে তিনি পৌরসকে নৈতিক দিক থেকে নিকৃষ্ট শক্তি মনে করছেন ও প্রতিরোধের মাধ্যম হিসাবে নারী সুলভ প্রতিরোধ গুলিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করছেন আমি পাওয়ার পয়েন্টে গান্ধীজির লেখা গান্ধীজির যে বক্তব্য এই প্রসঙ্গে সেটি এখানে আমি উল্লেখ করেছি যেখানে তিনি বলছেন টু কল উইমেন দা উইকার সেক্স ইজ আ লেবেল ইট ইজ ম্যানস ইনজাস্টিস টু উইমেন ইফ বাই স্ট্রেংথ ইজ মিন্ট ব্রুড স্ট্রেংথ দেন ইন্ডিট ইজ উইমেন লেস ব্রুড নারীত্বের গুণকে প্রকাশ করছিলেন এরই ফলশ্রুতিতে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন মহিলাদের মধ্যে অভূতপূর্ব সারা ফেলে ফেলে বাংলায় চিত্তরঞ্জন দাসের পরিবার থেকে বাসন্তী দেবী উর্মিলা দেবী প্রমুখরা অংশ নিতে শুরু করেন যদিও গান্ধীজি কিন্তু নিজে অনেক সময় মহিলাদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন তাদের পুরুষ অভিভাবকদের কাছে কিন্তু নারীদের এই পর্বের নারীদের কিন্তু আর দমিয়ে রাখা যায়নি এই সময় নারীরা কিন্তু গান্ধীজির এই আহ্বানে যোগদান করার পর তাদের ভূমিকাকে আর কেবলমাত্রই একটা নিরাপদ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী ছিলেন না এদের মধ্যে থেকে অনেকেই কিন্তু সেই সীমাবদ্ধটিকে পার করে যাচ্ছিলেন যেমন এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে পারি বাসন্তী দেবী তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের তার স্বামী চিত্তরঞ্জন দাসের কারাগার বরণের পরবর্তী সময় বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপে কিছু সময়ের জন্য নির্বাচিত হন এবং সুদক্ষ ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন গান্ধীজির এই আবেদন প্রান্তিক মহিলাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল তার আসার খবর পেয়েই পূর্ব গোদাবরী জেলার কাকিনারায় ও দুর্গাবাই দেশমুখের নেতৃত্বে এলাকার দেবদাসীরা গান্ধীজির সাথে দেখা করেন ও তাদের মূল্যবান অলঙ্কার আন্দোলনের জন্য দান করেছিলেন সুতরাং গান্ধীজি রাজনীতিতে যেভাবে মহিলাদের শক্তিকে তাদের প্রতিরোধের শক্তি তাদের ধৈর্যের শক্তি এবং এই গুণগুলিকে প্রধান হাতিয়ার বলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বা অস্ত্র রূপে ব্যবহার করার কথা যখনই বললেন নারীরা কিন্তু সেটার যথাযোগ্য ব্যবহার করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করলেন সফলভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র এই নারীরাই নয় স্কুল কলেজের অগণিত ছাত্রছাত্রীরা তারাও যোগদান করছিল এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে পারি ছাত্রী রেণুকা রয়ের একটি আখ্যান তিনি লিখেছেন 
by the time the special session of the congress was held in calcutta gandhi ji had already succeeded in arousing the nation whether it be women from their seclusion or youth from their educational institution or any other section of the people in response to his call of non cooperation students had started leaving their colleges schools to non cooperate with the system of british indian education my friend latik lolita roy and i were then in the first year in dyson college for women and were in the first two girls in calcutta to leave college and join the non cooperation movement সুতরাং যদিও গান্ধীজির এই আহ্বানে নারীদের জন্য যে জায়গা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তৈরি হয় সেটি যদিও সীমিত তার ছিল পরিধি কিন্তু মহিলারা তারা কিন্তু এই এই যে কাঠামো তাকে ব্যবহার করে নিজেদের মুক্তি ও নিজেদের যে ভূমিকা সেটি বিস্তারের ক্ষেত্রে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছিলেন এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই আমি চৌকত ও মোহাম্মদ আলীর বৃদ্ধ মা বাই আমার উনিশশো কুড়ি দশকের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন এটি সভায় হঠাৎই মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন এবং সমবেত জনগণকে নিজের সন্তান রূপে ডাক দেন এইভাবে তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে সমস্ত বাইরের জগতে জাতির কাছে নারীর ও নিজেদের বাইরের জগতে প্রবেশের সমর্থনের ক্ষেত্রটি তৈরি করে নিয়েছিলেন এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রমশ নারীরা কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থায় নিজেদের মুক্তি ও নিজেদের অধিকারগুলিকে বুঝে নেওয়া বুঝে নিতে তৎপর হয়ে উঠছেন এবং একের পর এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করছেন সর্বভারতীয় স্তরে উনিশশো সতেরো সালে মাদ্রাজে প্রথম উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবির্ভাব ঘটে যার অন্যতম উদ্যোগকর্তা ছিলেন আইরিশ নারীবাদী মার্গারেট কাজিন এবং অ্যানিভার্সাল উনিশশো পঁচিশ সালে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন এর শাখা হিসাবে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান উইমেন গঠিত হয় যার প্রথম কয়েক বছরে লেডি মেরিবাই টাটা ছিলেন অন্যতম শক্তি এরপরে উনিশশো এই সংগঠিত হয় অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স প্রথম দিকে এই সমস্ত সংগঠনগুলি নারী শিক্ষার উপরে গুরুত্ব দিলেও ক্রমশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং নারীর সমস্ত অধিকারের স্বার্থে দাবি জানাতে থাকে যার মধ্যে ছিল ভোটাধিকার সম্পত্তির অধিকার দরিদ্র মহিলাদের জন্য জননী ভাতা নারী শ্রমিকদের অধিকার প্রভৃতি যদিও এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয় আরো বেশ কিছু সময় তবে যেভাবে নারীরা আস্তে আস্তে অন্তর্জগৎ থেকে অন্দরমহল থেকে বহির জগতে এসে রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ করছিলেন তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটছে এই সময় থেকে কিন্তু মহিলারা নেতা রূপেও সমাদৃত হতে শুরু করেন গান্ধীজি কিন্তু তার ডান্ডি অভিযানের মূল স্বেচ্ছাসেবী দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি কিন্তু তার যাত্রাকালে যেসব সভা করেন সেই সব সভায় হাজার হাজার মহিলারা যোগ দেন যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন বিপুল সংখ্যক মহিলারা বেআইনি লবণ প্রস্তুতিতে অংশ নেন গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকাকে বিভিন্ন অহিংসা ক্ষেত্রে অহিংস ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতেই নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু মহিলারা বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন ওয়াই হ্যাভ ইউ নট ইনক্লুডেড উইমেন অনেকবার অনেকবার আলোচনার পরে বহু বাক বিতণ্ডার পরে গান্ধীজি তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেন তিনি তাকে বারবার এটাই বলার চেষ্টা করছিলেন যে নারীদের যে সহজাত গুণ অর্থাৎ যেটাতে নারীরা সর্বোত্তম তাদের যে প্রতিরোধের কৌশল তিনি তাদের জন্য পিকেটিং বা লবণ আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে যে ধরনের 
প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তিনি তাদেরকে সেটাতেই যুক্ত থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন কিন্তু কমলা দেবী আর মানতে নারাজ হন তিনি তার নিজের যুক্তি দিয়ে আস্তে আস্তে প্রকাশ করেন ও অবশেষে সমর্থ হন গান্ধীজিকে রাজি করাতে গান্ধীজি তাকে মত দেন সঙ্গে সঙ্গে কমলা দেবী মহিলাদের সংগঠিত করতে শুরু করেন বোম্বে ছিল তার প্রধান কার্যস্থল তিনি ও অবন্তিকাবাই গোখিল ছিলেন লবণ আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে প্রথম দুই নারী এক জন জোয়ার তৈরি হয় যাতে বৃহৎ সংখ্যায় মহিলারা অংশ নেন যার বর্ণনা দিয়েছেন কমলা দেবী নিজের বয়ানে এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে আমি কমলা দেবীর যে বক্তব্য সেটি উল্লেখ করেছি এখানে তিনি এই যে এক বিপুল জনজোয়ার সেটার একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তার নিজের ভাষায় এরপরে যখন পুলিশ আসে এবং লাঠি চার্জ হয় কমলাবাই নিজে মারাত্মক ভাবে আহত হন কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাকে যখন চিকিৎসার সাহায্য নিতে বলা হয় তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে তা অস্বীকার করে যান এইভাবেই আইন অমান্য আন্দোলনে নারীদের এই সক্রিয় যে ভূমিকা সেই ভূমিকা যেন ভারতীয় নারীদেরকে রাজনীতি তথা সমাজের এক স্বীকৃত এবং এক গ্রহণযোগ্য জায়গায় এনে দেয় মহিলারা ক্রমেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নানান ধারায় সোচ্চার হতে থাকেন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সশস্ত্র আন্দোলনে অংশ নেওয়া প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের কথা সমাজের বিস্তর বাধা সত্ত্বেও এবং অনেক সময় বহু পুরুষ সদস্যদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রীতিলতা ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি চট্টগ্রাম শাখার অন্যতম সদস্য হিসেবে স্বীকৃত হন যে অল্প সংখ্যক মহিলা বিপ্লবী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিশেষ করে বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে যে লিঙ্গ বৈষম্য ছিল তার বিরুদ্ধে লিখিত বক্তব্য রেখে গিয়েছেন প্রীতিলতা তাদের মধ্যে একজন তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য করার কারণ কি ও কেনই বা ভারতীয় আধুনিক মহিলারা এই গৌরবময় সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হবে এই বীরাঙ্গনা তিনি সেই বীরাঙ্গনা যিনি পুরুষ বেশে হানা দিয়েছিলেন সেই ইউরোপীয় ক্লাবে যেখানে ছিল সেই কুখ্যাত নির্দেশিকা ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ান্স নট অ্যালাউড ধরা পড়লে সায়নাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন সুতরাং এইভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নানান ধারায় সেটা কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলনই হোক বা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাই হোক নারী কিন্তু আর থেমে থাকছেন না তারা কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করছিলেন এবং এটিরই প্রায় আমরা চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাই উনিশশো এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে এই আন্দোলনের প্রায় শুরুতেই কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণী সমস্ত নেতাদের কারারুদ্ধ করা হলে কিছু মহিলা নেত্রী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিজেরাই পালন করেন একদিকে যেমন সুচিতা কৃপালেনী অহিংস প্রতিরোধ কার্যকর করেন অন্যদিকে অরুণা আসাফ আলী গান্ধীজির আত্মসমর্পণের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে গোপন বৈপ্লবিক কাজকর্মের নেতৃত্ব দেন আমি আমার প্রেজেন্টেশনে এই সময়কার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের একটি চিত্র যা পাওয়া গিয়েছে আমি সেই চিত্রটি উপস্থাপন করেছি একটু মন দিয়ে খেয়াল করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে নারীদের অংশগ্রহণ সেই সময় কতটা কতটা সামনে এসে গিয়েছিল এবং তারা কতটা সংঘবদ্ধভাবে বিপুল সংখ্যায় এই আন্দোলনে অংশ নিচ্ছিলেন মাঝখানের যে যে লাইনটি দেখা যাচ্ছে সেটি মন দিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন এর অধিকাংশ এটি কিন্তু নারী সংগঠিত একটি একটা একটা অংশ অর্থাৎ এই মিছিলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশই ছিলেন নারীরা তবে এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক নারীদের ক্ষেত্রে ছিল যেটা তা হলো বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ মহিলাদের অংশগ্রহণ এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আমি আজ এই বিশেষ দিনে এবং আহ দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় কলেজে অনুষ্ঠিত এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করতে এসে বিশেষভাবে আমি উল্লেখ করতে পারি মেদিনীপুর জেলায় যে নারীদের আত্মত্যাগ রয়েছে যে তাদের যে স্বদেশ প্রেম 
তার কথা উনিশশো সালের আগস্ট আন্দোলন যখন ঘোষণা হয় তখন মেদিনীপুরের নারীরা ঝাঁপিয়ে পড়েন গান্ধীজির নির্দেশকে সফল করতে থানা থেকে আরম্ভ করে ব্রিটিশ শক্তির উচ্চতম ঘাঁটিগুলি দখল করার জন্য মেদিনীপুরের নারীরা দলে দলে যোগদান করেন থানা দখল করার অভিযানকে কেন্দ্র করে উনিশশো সালের সুতাহাতা দাঁড়িবেরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ভগিনী সেনাবাহিনী এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন বাসুদেব গ্রামের সুবোধ বালা কুইতি তমলুক থানা দখল করতে গিয়ে শহীদ হন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা জানা যায় মাতঙ্গিনী হাজরার আহ মাতঙ্গিনী হাজরার ওপরে গুলি চলে কিন্তু সেই গুলি চলার সত্ত্বেও তিনি শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন ভারতের পতাকাটি এখানে আমি একটি ভারত সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে যে যে প্রতিবিম্ব যে একটি ডাক টিকিট সেটির ছবি এখানে তুলে ধরেছি যেখানে তার চিত্রটি ভীষণভাবে প্রকাশিত তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে করা তমলুক থাল তমলুক থানা দখল করতে গিয়ে আহ দখল করতে গিয়ে শহীদ হন এরকম মাতঙ্গিনী হাজরাও মাতঙ্গিনী হাজরা ছাড়াও ছিলেন উর্মিবালা পড়িয়া কেশপুরের ও কোকিলা দত্ত খড়গপুরের এই সময় জানা যায় ভগিনী সেনাবাহিনীর বারো জন সেনানী সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিলেন অতঃপর এইভাবে আমরা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়ার থেকে শুরু করে নারীদের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তা সে গান্ধীজির কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনই হোক বা সশস্ত্র আন্দোলনেরই বিভিন্ন ধারা উপধার হোক তাতে আমরা নারীদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখছি শুধু তাই নয় নারী তাদের এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্রমশই ভারতবর্ষে ও নিজেদের যে অস্তিত্ব তাদের যে আত্মসত্তা সেইটি বিকাশের জন্য যা যা কিছু দরকার ভোটাধিকার থেকে শুরু করি সম্পত্তির অধিকার থেকে শুরু করি এগুলোর বিষয়ে তারা কিন্তু বক্তব্য রাখছিলেন এবং পাশাপাশি বিকল্প সংগঠনগুলির মাধ্যমে নিজেদেরকে ক্রমশ সংগঠিত করতে পারছিলেন নারীদের গুরুত্ব অবশ্য করেই বুঝেছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু দেশের বাইরে সুভাষ চন্দ্র তখন প্রবাসী সেনাদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গঠন করলেন তখন এক নারী বাহিনীকেও যুক্ত করেন যার নাম হয় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বে লক্ষ্মীবাইয়ের নামে রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট উনিশশো সালে অক্টোবর মাসে এই নতুন বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয় সেখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বসবাসকারী সমস্ত ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে শ্রমিক ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রায় পনেরোশো মহিলা যোগ দেন তাদেরকে পূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয় প্রথম দিকে তাদের যখন অসংগ্রামের ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল তখন কিন্তু তারা তাতে প্রতিবাদ জানান এবং সেই জন্য পরবর্তীকালে ইনফল অভিযানে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে স্বীকৃত হয় এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রত্যেক স্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম দিকে নেতাদের বা পুরুষ অভিভাবকদের সম্মতিতে নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তারা কিন্তু তাদের নিজস্ব সত্তা বিকাশের প্রক্রিয়ার কৌশলের মাধ্যমে এটি বলা যেতে পারে যে তাদের একটি স্বতন্ত্র বিকাশ যেন ঘটছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা জাতীয়তাবাদী নেতাদের যে উপদেশ বা নির্দেশ সীমিত সীমিতকরণের ক্ষেত্রে তা অনেক সময় কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করছিলেন বা এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের ভূমিকায় সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন ইতিহাসে হয়তো এই বলা যেতেই পারে যে নারীদের এই আজকের পরিস্থিতিতে নারীদের এই অংশগ্রহণ না থাকলে হয়তো ভারত আজকের এই অবস্থায় এসে পৌঁছাতই না তবে সেই পর্বে এই সমস্ত নারীদের কিন্তু বিস্তর বাধা প্রতিকূল পরিস্থিতি তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়েছে আমি আগেই বলেছি যে অনেক ক্ষেত্রে তারা সেগুলো লিখিত আখ্যানও রেখে গিয়েছেন যেমন এই প্রসঙ্গে আমি প্রীতিলতা বদাদের কথা আলোচনা করেছি কিন্তু এত সত্ত্বেও বলা যায় যে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলি 
নারীর মুক্তি বা নারীদের এই বিশেষ জায়গা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা অবশ্যই রেখেছিল কিন্তু এর পরবর্তীতে লড়াইটা ছিল নারীর নিজের একারই সেই যাত্রাপথ কিন্তু নারী পেরিয়েছে তার নিজ গুণে নিজ দক্ষতায় নিজ যোগ্যতায় আজও নারীরা সেই চেষ্টাই কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন অনবরত আজকের দিনে আমি সেই সকল নারী যাদের কথা আমরা কিছুটা হলেও জানি বা কিছুটা হলেও পড়ি কিন্তু যাদের কথা জানি না তাদের প্রত্যেককে সম্মান জানিয়ে তাদের প্রত্যেকের সেই অধিকার লড়াইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে আমি আমার আজকের এই বক্তব্য শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ যারা উপস্থিত রয়েছেন প্রিন্সিপাল স্যার ইতিহাস বিভাগীয় প্রধান সাত্তিকী ম্যাডাম উপস্থিত সকলকে এত ধৈর্য সহকারে আহ বক্তব্যটি শোনার জন্য নমস্কার ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর অমৃতা শেখ ম্যাডামকে একটি অসাধারণ উপস্থাপনার জন্য সুন্দরভাবে এবং খুব সহজ ভাষায় উনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের যে ভূমিকা সেটা তুলে ধরলেন এবং এই আলোচনাটা শুনে আমার মনে হলো যেন আমরা কতগুলো স্তরে নারীদের এই যে অবদান বা নারীদের এই যে অংশগ্রহণ সেটাকে বিভক্ত করতে পারি একটা স্টেজে প্রাথমিক স্তরে আমরা দেখছি যখন নারীরা সত্যি অবহেলিত ছিল তারা ঘরে বন্দি ছিল তাদের সুযোগ সুবিধা অনেক কিছু থেকেই তারা বঞ্চিত ছিল এবং কোথাও না কোথাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা তারা অবদমিত ছিল কিন্তু একটা সময় আমরা এটাও দেখেছি যে আমাদের ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার মতো কুপ্রথা ছিল যেখানে বিধবা বিবাহকে একেবারেই সঠিক চোখে দেখা হতো না এই জিনিসগুলো ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখছি যে এগুলো থেকে মহিলারা বেরোচ্ছে বিভিন্ন রকমের আইন পাশ করা হচ্ছে তাদের সুবিধার্থে এটা যেমন আমরা একটা স্টেজ দেখছি এমন আরেকটা স্টেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো শুরু হচ্ছে মেয়েদের মধ্যে যেটা সব থেকে বেশি যেটা ম্যাডাম বললেন সেটা হচ্ছে যে শিক্ষার বিস্তার কিন্তু হচ্ছে শিক্ষা সব থেকে জরুরি এডুকেশন সব থেকে জরুরি এবং সেই যে শিক্ষার বিস্তার সেটা আমরা কিন্তু মেয়েদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বশেষ স্তরে আমরা দেখছি যে সক্রিয়ভাবে তারা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে তারা কিন্তু বিপ্লবাত্মক বিশেষ করে প্রীতিলতা বা দেদারের মতন আমরা বিপ্লবী নারীকে পাচ্ছি যাদেরকে আমরা বিপ্লবী বলছি মানে যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করছে আবার তার পাশাপাশি আমরা এমনও কিছু নারীদের পাচ্ছি যারা তাদের লেখনী শক্তির মাধ্যমে নারী সমাজকে কিন্তু জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন ম্যাডাম বেশ কিছু মহিলার কথা বললেন এছাড়াও আরও অনেকে রয়েছেন যারা আমাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে গেছেন ম্যাডামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই খুব সুন্দরভাবে তার এই উপস্থাপনাটি আমাদের সামনে করার জন্য এখন আমি অভিরূপ স্যারকে অনুরোধ করব যে স্যার একটু যদি বলেন যে আমাদের ইউটিউব চ্যাট বক্সে কোনো প্রশ্ন এসেছে কিনা আর আমাদের স্পিকারদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যারা এখানে রয়েছেন তারা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারে ধন্যবাদ ম্যাডাম অমৃতা প্রফেসর অমৃতা শেঠ ম্যাডামের যে বক্তব্য সেটা এক কথায় বলতে গেলে আমার খুব ভালো লেগেছে ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে কিভাবে ভারতের যে স্বাধীনতা আন্দোলন সেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ এটা শুধুমাত্র এটাই আলোচনা করলেন না বরং কিভাবে একটা নারী সত্তা গড়ে উঠছে এবং কিভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সেটা সংযুক্তিকরণ ঘটছে খুব অসাধারণভাবে খুব ইনফরমেটিভ ভাবে অনেক স্লাইডস ইউজ করে অনেক রেলিভেন্ট ছবি ইউজ করে সেটা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন তো অবশ্যই ম্যাডামের লেকচারটা খুব থট প্রোফোকিং হয়েছে কোয়েশ্চেন্স তো থাকবেই গোপীনাথ ঘটুয়া দুটো খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করেছে প্রথমটা হচ্ছে ভারত মাতা যে ছবিটি দেখালেন সেটা আর নিউ ওম্যান কি এই প্রসঙ্গে সমার্থক এই একটা প্রশ্ন আছে গোপীনাথ খাটুয়ার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলন কি বাংলায় নারীদের আত্মগঠনের ত্বরান্বিত করেছিল যদি স্বাধীনতা আন্দোলন না হতো তাহলে কি নারীদের আত্মগঠন সামাজিক আত্মপ্রকাশ বিলম্বিত হবে এই দুটো প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হ্যাঁ নমস্কার গোপীনাথ বাবু আপনার প্রশ্ন দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে তো আমি আমার আলোচনায় যে আপনি প্রথম প্রশ্নটা করেছেন যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ভারত মাতার চিত্র এবং নতুন নারী এই দুটি সমার্থক কিনা তো আমি যেটা বলেইছি আগে আলোচনা করেছি যে 
প্রথম দিকে যে নতুন নারী যাদেরকে যাদের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল অর্থাৎ সংস্কারকেরা তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে যে নারীদের অবতারণা করলেন তাদের সাথে কিন্তু তাদের যে তাদের পরবর্তীকালে সেই রূপ থেকেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে যে পরবর্তীতে নারীরা যে যে ক্ষেত্রে তাদের পদক্ষেপ রাখতে পারছিলেন তো সেটি কিন্তু এসেছিল সেই নতুন নারীর কনসেপ্ট থেকে কিন্তু এই যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত মতার চিত্রটি কিন্তু আরেকটু পরের আঁকা তো সেই সময় আমি যেটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এই যে চিত্রটিতে প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী নেতারা যে রূপকের কথা বলছিলেন অর্থাৎ দেবী দুর্গা এবং কালী যে শক্তি নাসিনী যে দেবীর যে রূপ সেই রূপের থেকে কিন্তু কিছুটা হলেও যেন আলাদা অর্থাৎ যদি চিত্রটি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এখানে কিন্তু একজন মায়ের অর্থাৎ একজন মাতৃত্বের যে ভাবনা নারীর নারীর প্রতীকের মধ্য দিয়ে সেটা অনেক বেশি করে যেন উঠে আসছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যে সাধ্বী স্ত্রী সেই কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক বেশি এবং এই যে নতুন নারীর যে মতবাদ নতুন নারীর যে ইয়ে ছিল কনসেপ্ট ছিল এই নতুন নারীর কনসেপ্টে কিন্তু আসলে ছিল এটার যে প্রেরণা সেটা ছিল কিন্তু ভিক্টোরিয়া যুগের নারী এবং যখন সংস্কারবাদীরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করতে শুরু করলেন সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের নারীর সাথে কিন্তু আমাদের এখানকার যে সতী হিন্দু সাধ্বী স্ত্রী এই দুটো কনসেপ্টের একটা মিশেল হল এবং বলা যেতে পারে যে সেটাই যেন পরবর্তীকালে আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাই যে আরো একটু পরিবর্তিত আকারে এই মাতৃত্বের উপরে ফোকাস করে কিন্তু এই ভারত মাতার ছবিটি আনা হয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আন্দোলনের নেতারা সেটি ব্যবহার করতে শুরু করে আচ্ছা আপনার যে আশা করি সেটা প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া গেল এবং আপনার দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা আপনি করলেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং এটা হয়তো উত্তর দেওয়া কতটা সঙ্গত হচ্ছে আমি জানি না কিন্তু তবু আমি আমার মতামত থেকে বলতে পারি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভূমিকা বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এই যে ব্রডার পার্সপেকটিভটা বা যে প্রেক্ষাপটটা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন নারীদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে যদি সেটা না হতো তাহলে নারীরা কিভাবে এগোতেন বাংলার নারীরা সেক্ষেত্রে বলি যে হয়তো বিলম্বিত হতো এটা একদমই আমার ব্যক্তিগত মতামত হয়তো বিলম্বিত হতো কিন্তু তা কখনোই থেমে থাকতো বলে আমার মনে হয় না এক্ষেত্রে অনেকেই অন্য কথা বলতেই পারেন কিন্তু আমি যেভাবে দেখিয়েছি যে যদি জীবনে ঝরা পাতা যেটি সরলা দেবী চৌধুরানীর লেখা যদি সেটি আপনি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে সরলা দেবী কিন্তু তিনি তার তিনি তার চেতনায় বা তিনি তার যে লড়াই সেটা কিন্তু তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিরপেক্ষ কার্যকর রাখছিলেন এবং নারীদের এই সময়ের যে আন্দোলন বা বলতে পারেন নারীদের যে ভাবনা এটা কিন্তু ছিল দুটো স্তরে একটা স্তরে তারা অবশ্যই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কথা ভাবছেন কিন্তু আর একটা স্তর বা আর একটা চেতনার আর একটা স্তরে কিন্তু তাদের সবসময় নারীদের অর্থাৎ তাদের নিজেদের সমস্যা এবং তারা নিজেরা কিভাবে নিজেদের এই দেশের নারীদের এই পিছিয়ে পড়া নারীদেরকে কিভাবে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতে পারবেন তাদের অভাব দারিদ্র এই এইগুলো তারা কিন্তু এর ক্ষেত্রে প্রতিকারের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা ছিলেন নিত্য নিরন্তর লিপ্ত তো অবশ্যই বিলম্বিত হতো কিন্তু তা থেমে থাকতো না এটুকুই আমার নিজের মনে হয় আর কি ধন্যবাদ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলবেন আর একটি প্রশ্ন আছে উত্তম মেক আপ করেছেন উনি লিখছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে গান্ধীজির সমর্থন ছিল না গান্ধীজির এই দিকটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন হ্যাঁ অবশ্যই একদম যুক্তিসঙ্গত ভাবে উত্থাপন করেছেন আমি বারবারই আমার আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা করেছি যে গান্ধীজির কিন্তু নারীদের এই অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনভাবে মানে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তার যেরকম দ্বিধা ছিল সেরকম তিনি নারীদের কতটা তাদের পুরোপুরিভাবে তাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে তাদের ওপরে কোনো কিছুর দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে তিনি কিছুটা হলেও সন্দিহান ছিলেন একথা সত্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরবর্তীকালে কিন্তু এই যে বিকল্প যে প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হচ্ছিল তারা কিন্তু 
ক্রমশ নিত্য নিরন্তর তাদের দাবি দেওয়া প্রকাশের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে সেই সমস্যাটিকে উত্তীর্ণ করে যেতে পেরেছিল তারা কিন্তু থেমে থাকেননি ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম কে প্রশ্নের উত্তর গুলি দেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে ইউটিউবের চ্যাট বক্সে আর কোনো প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর যদি স্পিকারদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন গুগল মিটে যারা আছেন তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে ম্যাডামকে এই বিষয় নিয়ে তাহলে আপনারা করতে পারেন আচ্ছা তাহলে মনে হচ্ছে যে কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে আরও একবার প্রফেসর অমৃতা শেঠ ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ডিপার্টমেন্টেলজি জুরিক থেকে পিএইচডিতে তার গবেষণার বিষয় ছিল পলিটিক্স অফ এক্সক্লুশন এভরিডে এক্সপেরিয়েন্সেস অফ দ্য বাবুস ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল সার্কা এইটিন সেভেন্টি সিক্স টু নাইনটিন টুয়েলভ এই গবেষণা পত্রটি যেটি নিয়ে ম্যাডাম পিএইচডি করেছেন সেটি অনেক প্রকাশক এবং পাবলিশার্স দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে প্রফেসর পারমিতা ম্যাডামের স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্র হল সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রি হিস্ট্রি অফ সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন ইন্টেলেকচুয়াল হিস্ট্রি অ্যান্ড মাইক্রো হিস্ট্রি আজকে ম্যাডাম যে বিষয় অর্থাৎ টপিকটি নিয়ে বলবেন সেটি হলো চাকরি অ্যাসপেক্টস অফ স্যালারিড লাইফ অ্যান্ড শেপিং অফ ক্লাস আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ম্যাডামকে আমি অনুরোধ করব তার বক্তব্য উপস্থাপনা করার জন্য ম্যাডাম আপনার মাইকটা একটু অন করতে হবে এটা অফ আছে মনে হচ্ছে তাই জন্য হয়তো বক্তব্যের মাঝখানে একটু হাঁচি কাশিও শোনা যেতে পারে সেটুকু সকালে মার্জনা করবেন আরেকটা জিনিস হলো যে আমার অবভিয়াসলি সবাই পিপিটি দিচ্ছে আমিও দেবো একটা যাতে বুঝতে সুবিধা হয় কিন্তু সেই পিপিটির মানে সমস্তটাই ইংলিশে লেখা কিন্তু তাতে বুঝতে অসুবিধা হবে না কারণ ঠিক যেরকম আমরা ডেলি লাইফে কথা বলি সেরম ভাবেই আমি বোঝাবো যতটা সহজ করে সম্ভব কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করবেন অ্যান্ড প্লিজ ফিল ফ্রি টু স্টপ মি আমাকে যদি মাঝখানেও থামিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় সেটাও করবেন কারণ সব ইংরেজি শব্দের হয়তো প্রতি শব্দ আমি বাংলা প্রতি শব্দ ঠিক মতো খুঁজে পাইনি কারণ বাংলায় বক্তৃতা খুব বেশি দেওয়া হয়ে ওঠে না এটাই কারণ আর কোনো কারণ নেই কারণ আমার গোটা পিএইচডিটাই বাঙালি বাবুদের ওপর সুতরাং কিন্তু সেখানেই এই প্যারাডক্সটা ক্রিয়েট হচ্ছে যে আমরা বেশিরভাগ সময় ইংরেজিতেই পড়ি ইংরেজিতেই লিখি আমাদের আমার আজকের যারা মূল চরিত্র বাঙালি মোসলি কেরানি বাবু তারাও চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষিত হতে ভালো চাকরি চাকরি পেতে ভালো বেতন স্যালারি পেতে তার কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে আমাদের আজকে যে ওয়েবিনারের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে মেনি ভয়েসেস অফ আ নেশন অ্যান্ড অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রুপস ইনভলভ ইন ইট দ্য সোশ্যাল গ্রুপস তো এই যে সেই উনবিংশ শতকের বা ঔপনিবেশিক যখন পুরো প্রক্রিয়াটা চলছিল সেই সময় যে সামাজিক দলগুলো তৈরি হয়েছিল মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদেরও নিচে যাদেরকে অনেকেই পড়ে থাকবেন এস এন ব্যানার্জির বিখ্যাত লেখা এবং তাতে ভদ্রলোক 
आंतरिक धन्यवाद प्रिंसिपाल सर के खूब सुंदर एक बक्ता दिए उन्नी शुरू कर आज के सेशन अः धन्यवाद वेबिनारे अर्गानाइजार्स शारिक अवस्था खुब एक मान प्रेजेंटेबल नी बलार सकल के जाना प्रजात दिवस तृत्य शुभे पीपीटी शेयर कर शन आलोच्य विषय चाकुरीजीवी लोकित उच्च पदे क्योंकि मोस्टलि फोकस कर चेष्टा कर सबर्डिनेट ग्रुप सबर्डिनेट जरा अधीनस्थ कारो ना कारो अधीनस्थ तथार ऊपर दो तीन टे बस बस रही ग्रुप टा के चेष्टा कर भद्रलोक चिंता पर अनेक क्षेत्र लिटरेचारे बाबू बोले चिन्हित कर मध्यबित्त श्रेणी हिसाब से चिन्हित कर मेन्शन रेखे सो एक एसपिरेशनल इंडियन मिडिल क्लस जर कि आकांक्षा आरोप पुरो बेपारे रखा भलो शतक मध्यबित्त मिडिल क्लस कारा रही सो तरह रही 
সোপার যাদেরকে এই পুরো মিডিল ক্লাসটাকেই অনেক সময় ভদ্র লোক আমরা সবাই এই টার্মটা ইউজ করি আজও ইউজ করি কিন্তু এই ইন্টারেস্টিং এই যে ভদ্রলোক শব্দটা বা এই টার্মটা সময় এবং কালের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে এটা ডেফিনেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমরা দেখি কলোনিয়াল বেঙ্গল বা কলোনিয়াল ইন্ডিয়া যখন ব্রিটিশ শাসন চলছিল তখন এই ভদ্রলোক শ্রেণীটাকে কিভাবে পার্সিভ করা হতো তার ডেফিনেশনটা কি হয়ে থাকতে পারে এটা কোনো একটা ডেফিনেশন হতে পারে না ফার্স্ট প্লেস কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই টার্মটা চেঞ্জ হয় আজ আমরা যখন কাউকে ভদ্রলোক বলে উল্লেখ করি মোস্টলি আমরা মিন করি জেন্টলম্যান মানে যার মধ্যে একটু সভ্যতা ভদ্রতা আছে একটা পার্টিকুলার মানে এডুকেটেড ক্লাস থেকে আসেন তারাই হলেন ভদ্রলোক এবার সেই সময়কার ভদ্রলোক এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত এবং বাবু এনারা সব কারা মানে এতগুলো যে টার্ম মানে সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাইছি প্রথমত হচ্ছে বাবু বাবু এবং ভদ্রলোক ইন্টারেস্টিংলি এটা অনেক সময় ওভারল্যাপ করতো মানে কাউকে যদি আমি বাবু বলে ডাকি তিনি আবার ভদ্রলোক হতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু আবার সব ভদ্রলোক বাবু নাও হতে পারেন এটা একটা বেশ মজার ব্যাপার তো বাবু তখনকার দিনে একটা বিদ্রুপ একটা ব্যাঙ্গার্থ একটা শব্দ ছিল মানে ওই বাবু মানে একটু ইংরেজি ইংরেজি শিখে নিয়েছে তারা গিয়ে কেরানিও হতে পারে বা একটু কেরানিতে ওপরের কোনো পদেও থাকতে পারে হম তাহলে মোট কথা ওই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্রিটিশের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাঁ সেইখানে তারা কিছু না কিছু চা চাকরিজীবী হয়ে রয়েছে বেতন ভোগী হয়ে রয়েছে তো এই বাবুদেরকে নিয়ে নানা রকমের বিদ্রুপ নানা রকমের প্রহসন অনেক কিছু লেখা হয়েছিল ওই সময় তার কারণ হচ্ছে এই বাবুদের মুশকিলটা হচ্ছে তারা পুরোপুরিভাবে নেচে মানে এই যারা আমাদের ভারতবাসী আর কি ঠিক আছে ব্রিটিশদের আসার আগে থেকেই যদি ধরি আর কি সেই যে একটা ভারতবাসী ভারতবর্ষে যে একটা নেটিভ ক্লাস তাদের সঙ্গে পুরোপুরি মিশতে পারছে না বা মিল হতে পারছে না আবার তারা সাহেবদের মতো নয় কিন্তু তার সাহেবদের মতো হতে যায় কেমন ভাবে হতে চায় সাহেবদের বলা শেখানো ভাষা শিখে হতে চায় সাহেবদের মতো পোশাক আশাক করে হতে চায় সাহেবদের মতো কিছু ম্যানারিজম শিখতে চায় দৈনন্দিন জীবনে এবং এটাও বলে রাখা ভালো যে আমি আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা করছি বক্তব্যটা দিচ্ছি সেটা কিন্তু কোনো বড় নাম বা কোনো সেলিব্রিটি সেরকম নাম আমরা পাবো না এক্সেপ্ট ওয়ান আর টু হয়তো একজন দুজনের পাবো মোস্টলি এই এই পুরো আলোচনাটা হবে আপনার আমার মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনে কাটান মানে যারা আমরা দৈনন্দিন জীবনে চাকরি করে খাই সেরকম একটা এভরিডে লাইফ স্টোরি হম সেরকম লোকজনদের জন্য বা তাই সেই লোকজনদেরকে নিয়ে তো বাবু ছিল একটা একটা ব্যাঙ্গার্থ একটা শব্দ হম এবং মোস্টলি সেই শব্দটা গিয়ে শেষে দাঁড়ালো অবশ্য বাবু অবশ্য ইউজও হতো আমরা যেমন ইংরেজিতে মিস্টার লিখি সেই জায়গাটা মিস্টার না লিখে বাবু অমু বাবু তমু সেইভাবেও লেখা যেত আবার বাবুটা সব শেষে গিয়ে দেখা যাচ্ছে মানে কালের গতিতে আর কি যখন স্পেসিফিক্যালি এই কেরানি ক্লাসটা আহ ইমার্জ করলো সোসাইটিতে তখন সেই বাবু এই শব্দটা তাদের সঙ্গেই একাত্ম ভাবে মিলে যাচ্ছে আরেকটা হলো ভদ্রলোক যেটা আমি বলছিলাম সো ভদ্রলোকের ওপরে রয়েছে অভিজাত ক্লাস হম সেই অভিজাত ক্লাস সো তাদের প্রথমে একটা আইডেন্টিটি কনস্ট্রাকশনটা একটু হলো বুঝে নেওয়া দরকার সো অভিজাত শ্রেণী সেই শ্রেণীর যদি আমি একটা দুটো এক্সাম্পল দিই তাহলে ব্যাপারটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন ঠাকুর পরিবার সেই অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন মল্লিক পরিবার হম এদের এই ঠাকুর পরিবার মল্লিক পরিবারকে কে না চেনে বাংলায় সো এনার হচ্ছেন একটা অভিজাত শ্রেণী জানারা কিনা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোলাবরেশন করছেন হাত মেলাচ্ছেন কি বা কিসের জন্য ব্যবসার জন্য পার্টনারশিপ এবং করে একটা বিপুল অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ হম ওনারা নিজেদের জন্য ওয়েলথ প্রচুর টাকা পয়সা করে একটা ধনী সম্প্রদায় হিসাবে তারা সোসাইটিতে ইমার্জ করছেন এবং শুধু তাদের কাছে যে টাকা পয়সা তারা ধনী শুধু সেটাই নয় আরেকটা ব্যাপার হলো যে তারা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সমাজ সংস্কারক সোশ্যাল রিফর্মার হিসাবে ইমার্জ করছেন অ্যান্ড শুধু তাই না কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পথ প্রদর্শক সোশ্যাল লিডার্স হিসেবেও তারা ইমার্জ করছেন তার ক্লাসিক এক্সাম্পল ঠাকুর পরিবারের অনেকেই তার ক্লাসিক এক্সাম্পল রাজা রামমোহন রায় হম যেহেতু রামমোহন রায়ের কথা আমি বলছি অফকোর্স রামমোহন রায়ের কথা বলতে গেলে অনেক গভীরে ঢুকতে হবে কিন্তু যে 
যে প্রসঙ্গতে আমি রামমোহন রায়ের নামটা রাজা রামমোহন রায়ের নামটা উল্লেখ করলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি বলছিলাম যে ইংরেজি শিক্ষা এখানেও আমি লিখেছি ওয়েস্টার্ন এডুকেশন এবং সেটা তারা একটা নিজের আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করা থ্রু অ্যাসিমিলেশন বা অনুকরণ আমি এই সাহেবদেরকে অনুকরণ করব ইংরেজি শিখে যাব ইংরেজি শিক্ষাটা গ্রহণ করব তারপর সাহেবদের অফিসে গিয়ে একটা চাকরি করে একটা বেশ সুন্দর জীবন কাটাবো এবারে এইটা কি প্রথম যে একটা ভাষার উপর এত জোর দেওয়া হচ্ছে এবং একটা ভাষার উপর কেন্দ্র করে একটা ক্লাস একটা শ্রেণী ইমার্জ করছে সেটা কি প্রথম উম মুঘল সাম্রাজ্যের সময় আমরা দেখেছি যে কয়েকটা ভাষার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল যেমন আরবি ফার্সি পার্সিয়ান তখন সংস্কৃতেরও চর্চা চলত অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু এই আরবি পার্সিয়ান এগুলো ছিল অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস এখন সেই জায়গাটা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যখন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে আসছে এবং শাসন ব্যবস্থা তারা বেশ ভালোভাবে মানে জমিয়ে বসছে আর কি তখন একটা শ্রেণীর একটা ক্লাস অফ পিপলের তাদের প্রয়োজন হচ্ছে যারা কিনা তাদের মধ্যে একটা গো বিটুইনের কাজ করবে ইন দ্য সেন্স ইন্টারমিডিয়েট এর কাজ করবে মানে তারা তো আমাদের দেশের ভাষা কিছু জানে না তারা তো এলিয়ান আমাদের দেশে কালচারটাও বোঝে না কিছুই বোঝে না তারা ঠিক আছে খুবই অসুবিধা হচ্ছে তাদের মানে সাম্রাজ্য চালাতে যেটা আমরা এইটিন ফিফটি সেভেন এর রিভোল্টের সময় তারা নিজেরাও রিয়েলাইজ করেছিল এইটিন ফিফটি সেভেন এর যখন সিপাই বিদ্রোহ হলো তারা নিজেরাও রিয়েলাইজ করলো যে এই দেশের আমরা কিছু বুঝে উঠতে পারিনি আসলে ঠিক আছে আমরা অনেক কিছুই করতে যাচ্ছি হয়তো অনেক সময় ভালো ইন্টেনশন নিয়েও করতে যাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা আমাদেরকে ব্যাকফায়ার করছে তো এই দেশের মানুষদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী আমাদের তৈরি করা দরকার যারা হয়তো ব্রাউন এন্ড কালার মানে যেরকম আমাদের বর্ণ হয় আর কি কিন্তু তাদের থিঙ্কিং প্রসেসটা থট প্রসেসটা হবে সাহেবদের মতো ব্রাউন এন্ড কালার বাট হোয়াইট ইন দেয়ার থট ইন দেয়ার মাইন্ড দে শুড বি ব্রিটিশ তো এরকম একটা শ্রেণী একটা জাতির আমাদেরকে একটা শ্রেণীর দরকার যারা আমাদের মধ্যে একটা এজেন্সি একটা এজেন্টের মতো কাজ করবে আর কি কারণ এখানে মানে চাষার দেশ অর্ধেকের বেশি লোকই চাষ করে খায় অর্ধেকের বেশি লোকই ম্যানুয়াল লেবার ম্যানুয়াল লেবার তো তাদের সঙ্গে তো ইংরেজি তো কথা বললে হচ্ছে না বা তাদের কালচারটা না আমরা বুঝছি না তারা আমাদের কালচারটা বুঝছে আলটিমেটলি ব্রিটিশদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে শাসন ব্যবস্থা চালানো সেটা কিভাবে তো এই সমস্ত আমি খুব মানে সংক্ষেপে একটা মানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি এবং সেই জায়গা থেকে আরেকটা জিনিস তৈরি হচ্ছে যে খুব ভালো কথা একটা ক্লাস আমরা শ্রেণী আমরা তৈরি করতে পারি তো এই শ্রেণীটা কারা এরা হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঠিক আছে মানে যারা হচ্ছে অভিজাত তারা তো অলরেডি ব্রিটিশদের সঙ্গে পার্টনারশিপ করছে এই যেমন ঠাকুর পরিবার মল্লিক পরিবার ঠিক আছে তারা তো অলরেডি ব্রিটিশদের সঙ্গে নানা ধরনের ব্যবসা ট্যবসা করে প্রচুর ধন সম্পত্তি তারা মালিক হয়ে বসে আছে তারা নানা রকম সমাজ সংস্করণের কাজেও নিজেদেরকে ইনভলভ করছে কেউ বিধবা বিবাহ সতীদাহ প্রথা হ্যানা ত্যানো অনেক কিছু করছে খুব ভালো কথা তো এদেরকে দিয়ে বলে ঠিক হবে না কারণ এরা নিজেদেরকে মনে করে যে আমরা বাকিদের থেকে আলাদা মানে এরা সমাজ সংস্কার করছে ঠিকই কিন্তু এরা তো গিয়ে ওই চাষা ক্লাসের সঙ্গে বসে মানে কথোপকথন করে ওদের আমাদের কাজটা হাসিল করাতে পারবে না ঠিক আছে তো এরা হচ্ছে অভিজাত শ্রেণী আরেকটা শ্রেণী হচ্ছে মিডল ক্লাস মধ্যবিত্ত শ্রেণী তো এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা ব্রিটিশদের টার্গেট হলো এরা ঠিক কারা এরা হচ্ছে শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় ছোটখাটো জমিদারদেরও আমরা দেখতে পাই এই শ্রেণীর মধ্যে তারা বিলং করে তারা এই শিক্ষিত লোকজন এবং লেখালিখি করে হম মানে শিক্ষা শিক্ষাটাকে তারা ভালোবাসে এবং শিক্ষাটাকে রক্তও করতে রাজি নতুন কিছু এলেও সেটাকে তারা রক্ত করে নেবে খুব ভালো কথা এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ব্রিটিশদের আলটিমেট উদ্দেশ্যটা কি সেটা হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় শেষের দিকে তো পার্সিয়ান তো আর করে কোনো লাভ নেই পার্সিয়ান তো কে তো ব্রিটিশরা তারাও জানে না অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ করে কোনো লাভ নেই আরবিও কোনো লাভ নেই সংস্কৃত ভারতের নিজস্ব ভাষা সম্পদ তো সেটা দিয়েও হচ্ছে না যদিও অনেক ব্রিটিশরাই এই আগের একজন বক্তা সেটা বললেন যে অনেক আই থিঙ্ক অভিরূপ বলছিল এই কথাটা যে অনেক ব্রিটিশ শাসকেরাই বা অনেক ভাইস রয় গভর্নর জেনারেলরাই দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক এস এন ব্যানার্জির লেখা এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর ভাবে পাওয়া যায় আরেকটা ক্লাস আছে যারা হচ্ছে 
ছোট লোক মানে আনকালচার পুয়ার আচ্ছা এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার মধ্যে কেরানি উকিল তারাও কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ঠিক আছে তার মানে এদের পেটে বিদ্যা বুদ্ধি আছে আর একটা হচ্ছে ছোট লোক আনকালচার পুয়ার তারা বিশেষ লেখা পড়া জানে না আচ্ছা সেটা তো গেল তাহলে একটা মোটামুটি নাইনটিন সেঞ্চুরিতে মানে লেটসে বেঙ্গল মানে বেঙ্গলের যে ক্লাস স্ট্রাকচারটা ছিল সোসাইটির যে ক্লাস স্ট্রাকচারটা সেটা আমরা কিছুটা হলেও একটা আইডিয়া পেলাম এবার সে তো গেল এবারে হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশন এন্ড দ্য ভেরিয়াস ফিল্ডস অফ এডুকেশন ফ্রম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টু এমপ্লয়মেন্ট ওয়াজ ওয়াইড স্প্রেড অ্যান্ড ওয়া দ্য ভেরি ব্রিডিং গ্রাউন্ডস অফ ইউনিক রিলেশনশিপ অফ রেজিস্টেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাসারশন এইটার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকে আমার মূল বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী নয় গঠন হলো তারপরে এই শ্রেণীটা কি চুপচাপ বসে থাকবে মানে তারা কি শুধু ব্রিটিশদের তাবেদারি করে যাবে এবং সাহেবরা অত্যাচার করবেন যা নয় তাই টর্চার করবেন এক্সপ্লয়টেশন করবেন মানে সেগুলো কি সব মেনে নেবে মুক্তি যে বোধ হয় নয় কারণ সাহেবরাও তো আর মানে এদেরকে এদের তোষামত করবার জন্য এই শ্রেণীটাকে তৈরি করছেন না সাহেবরা নিজেদের কাজ হাসিলের জন্য করছেন তো সেইখানে বৈষম্য ভেদাভেদ ঠিক আছে আর ব্রিটিশরা তো ফেমাস ফর ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি তো সেই জিনিসগুলো আসবেই এবং তার ফলে কি হবে যেটা আমরা দেখেছি এবং দেখব যে এই শ্রেণীটার থেকেই সবচেয়ে বেশি একটা রেজিস্টেন্স প্রতিরোধ এবং ধীরে ধীরে সেটা আস্তে আস্তে কালমিনেট করবে একটা ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের দিকে সেইটা এই শ্রেণীর থেকেই শুরু হবে সো মেনি ভয়েসেস এই একটা শ্রেণীর মধ্যেও অনেক ধরনের মানুষ আছেন যারা কেরানি হতে পারেন যারা কিনা উকিল হতে পারেন যারা কিনা ছোটখাটো জমিদার হতে পারেন অবভিয়াসলি তাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন বা স্টেটাস তো এক নয় কিন্তু এরা সকলে নিজেদের মতো করে প্রতিবাদটা আস্তে আস্তে তৈরি করছেন যেটা দেখার বিষয় আমার প্রেজেন্টেশনে সেটা খুব ছোট ছোট কেস স্টাডির মধ্যে দিয়ে আমি দেখাবো যে এদের যে প্রতিবাদটা সেটা কিন্তু আমি কোনো ম্যাক্রো লেভেলে স্টাডি করছি না মাইক্রো লেভেলে করছি ঠিক আছে মানে খুব নিচু স্তরে দৈনন্দিন জীবনে এভরিডে লাইফে কিভাবে জিনিসটা ঘটছে তো নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলি মিডিল ক্লাসের সম্পর্কে এই মানে একটু পটভূমিটা আমরা দেখে নিই আমি মিডিল ক্লাস সম্পর্কে অলরেডি একটু খানি বললাম তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডমার্ক অফ হিস্ট্রি সেটা হচ্ছে এইটিন থার্টি ফাইভ আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে লর্ড ব্যাবিংটন মেকলে অনেক সময় হাসি ঠাট্টা এবং প্রহসনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে আমরা নাকি সকলেই মেকলের সন্তান কারণ আমরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলি ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনা করি আজকে অনেকেই হয়তো বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করে বা বেঙ্গলি মিডিয়ামের থ্রুতে পড়াশোনা করে বা এনি বর্ণা কিলো মিডিয়ামের থ্রুতে পড়াশোনা করে কিন্তু আলটিমেটলি সেই ম্যাক্সিমাম বইপত্র তো সব ইংরেজিতেই লেখা অধিকাংশ ঠিক আছে এবং আমরা যে এখনো পড়াশোনাটা করে চলেছি এই যে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি অ্যাটেন্ড করছি তার পিছনে দৌড়চ্ছি গ্র্যাজুয়েট হতেই হবে আরো কিছু হ্যানা ত্যানা তো এগুলো সবই সাহেবদের দেওয়া আর কি হ্যাঁ সেটার ওপরেই আমরা চলছি এখনো তাই জন্য অনেক সময় আমাদেরকে ম্যাকলের সন্তান বলে না এই ম্যাকলে ভদ্রলোক যে কে ছিলেন ঠিক আছে উনি একজন বেশ নাম করা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ছিলেন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি তারা নিশ্চয়ই ম্যাকলের নামও শুনেছে এবং কিছুটা হলেও ধারণা আছে তো উনি একজন ব্রিটিশ হিস্টোরিয়ান ছিলেন একজন ব্রিটিশ নাম করা পলিটিশিয়ানও ছিলেন তো ওনাকে আঠেরোশো তিরিশ নাগা তিরিশ চৌত্রিশ নাগাদ ভারতে পাঠানো হলো কেন পাঠানো হলো কারণ তখনই মোটামুটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তারা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চালাচ্ছে প্রশাসনটা চালাচ্ছে তখনই তারা বুঝতে পারছে যে কোথাও গিয়ে একটা অসুবিধা হচ্ছে এই বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা আরবি ফাঁসি এটা করলে হচ্ছে না আমাদের ওপর বর্ডনটা বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এই ভাষাগুলো অতটা ভালো জানি না বা রপ্ত করতে পারি না তাহলে একটা কোনো উপায় বের করা দরকার তো ওনাকে ওই সময় ভারতে পাঠানো হলো এটা বোঝার জন্য বা দেখার জন্য যে কি করা যেতে পারে বর্ণা কেলোর এডুকেশনটাই কি শ্রেষ্ঠ বা শ্রেয় নাকি ইংলিশ এডুকেশনটা এবারে মানে অফিসিয়ালি আরম্ভ করতে হবে এবং তাতে করে মেকলে মনে করলেন উনি অবভিয়াসলি উনি ইংলিশ এডুকেশনের পক্ষেই ছিলেন এবং আরো অনেকেই পক্ষে ছিলেন যার ফলে এই অ্যাংলিসিস্ট ওরিয়েন্টালিস্ট ডিবেটটাও হয়েছিল তো উনি ওয়ারেন হেস্টিংস খুব বিখ্যাত একজন গভর্নর জেনারেল ভাইস রয় ভাইস রয় তো তখনও হয়নি গভর্নর জেনারেল সো ওয়ারেন হেস্টিংস আবার ছিলেন ওরিয়েন্টালিস্ট এডুকেশনের পক্ষে যে না প্রাচ্যবিদ্যা উনি মানে ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় বিদ্যাকে বেশ অ্যাডমায়ার করতেন ওটা একটা গ্রুপ ছিল আরেকটা গ্রুপ এলো উইলিয়াম বেন্টিং ঠিক আছে উইলিয়াম বেন্টিং যদিও বেশ ভালো দু একটা কাজকর্ম করেছিলেন সতীদাহ বিধবা বিবাহ এইসব আইন ঠাইন উনি পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু উনি আবার ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে হম এবং সেটাতে ওনার একটা 
মানে একটা লজিক্যাল একটা একটা পয়েন্ট ছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে তার ফলে আমাদের একটা শ্রেণীকে খুব দরকার যারা ইংরেজি শিক্ষাটা মানে ইংরেজি ভাষাটা ভালো মতো শিখে শিখে নেবে এবং আমাদের এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সাম্রাজ্য এবং প্রশাসন চালানোর জন্য আমাদেরকে সাহায্য করবে তো ব্যাডমিন্টন মেকলে সেই 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 দলে পড়তেন আর কি হি ওয়াজ ইন ফেভার অফ অ্যাংলিসিস্ট ক্লেমস অ্যান্ড অ্যাংলিসিস ডিমান্ড তো উনি বললেন যে হ্যাঁ ইংরেজিটাই দরকার ঠিক আছে এবারে ইংরেজিটা শুধু দরকার মানে মেকলে আরো মানে ওনার বেশ দূরদর্শিতা ছিল ওনার উনি বললেন যে ইংরেজিটা শিখে নিলেই বেশ ভালো কারণ এই এদের মাধ্যমেই আমাদের একটা এজেন্টের দরকার বেসিক্যালি তো এই শ্রেণীটার মাধ্যমেই আমরা বেশ ফুল একটা কলোনাইজেশন অ্যান্ড পলিটিক্যাল কন্ট্রোল আমরা তৈরি করতে পারবো মানে এবার যে বাকি ভারতীয়রা রয়েছে তারা শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত কিচ্ছু এসে যায় না এই ক্লাসটা এই শ্রেণীটার মধ্যে দিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণীটার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের সাম্রাজ্য চালাবো এবং বাকি ভারতবর্ষকে আমরা ফুললি কলোনাইজ করে আমাদের ঔপনিবেশিক যে মানে আলটিমেট যে এমটা আর কি সেইটা আমরা করব পলিটিক্যাল কন্ট্রোল করব তো এই অ্যাংলিসিস ওরিয়েন্টালিস ডিবেটটা চলল এবং আলটিমেটলি সেটাই ধার্য হলো অ্যাংলিসিসদেরই জয় হলো এবং সেটাই ধার্য হলো যে এবারে প্রাইমারি এডুকেশনের ক্ষেত্রে ধীরে 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 ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজি মিডিয়াম অফ পড়াশোনা এবারে চালু হবে তা যারা মানে ভারতের যারা হ্যাঁ দ্য সো কল কলোনিয়াল এলিক্স হ্যাঁ তখন সেই কলোনিয়াল যুগের যারা উচ্চবিত্ত মানে দ্য এলিক্স আর কি যাদের মানে বুদ্ধি ছিল সকল তখনকার বুদ্ধিজীবী যাদের হাতে এক শ্রেণী হাতে প্রচুর পয়সাও ছিল তারা অনেকে এটাকেই সাপোর্ট করলেন যে হ্যাঁ ইংরেজি শিক্ষাই চালু হোক কিন্তু কেন কারণ তারা মনে করছেন যে এর এর ফলে একটা আপওয়ার্ড মোবিলিটি পাওয়া যাবে একটা ঊর্ধ্বগামী গতিশীলতা আমি জানি না মানে আমি ঠিক মতো এটা ট্রান্সলেট করতে পেরেছি কিনা সো একটা আপওয়ার্ড মোবিলিটি পাওয়া যাবে মানে আমি বেশ শিক্ষিত হয়ে গেলাম ইংরেজি ভাষাটা শিখলাম এবার সাহেবদের সঙ্গে বেশ ইংরেজিতে কথা টথা বলতে পারবো চাকরি করতে পারবো তার ফলে আমার ফিনান্সিয়াল গেনটা আরো বেড়ে যাবে হম আরো পয়সা আসবে হাতে আলটিমেটলি এভরিথিং বলস ডাউন টু মানি মানে আমার আলটিমেটলি আমার সংসার চলছে কি না আমি বেশ একটা সমাজে একটা রেসপেক্টেবল পজিশন পাচ্ছি কি না এটাই তো সব তো সেক্ষেত্রে অনেক ভারতীয়রাও হম সো কল তখনকার বুদ্ধিজীবী ভারতীয় কলোনিয়াল এলিক্স তারাও এই এই অ্যাংলিসিস ওরিয়েন্টালিস ডিবেটে অ্যাংলিসিস সাপোর্ট করলেন এবং তাদেরই জয় হলো তো হলো এবারে টু কাট আ লং স্টোরি শর্ট আমরা একটু একটু ফাস্ট ওয়ার্ড করে একটু এগিয়ে যাই এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো সাতান্ন সাল হুম এটা ইটস আ ওয়াটার মার্ক ইটস আ ওয়াটার শেড ইটস আ ওয়াটার শেড ইরা ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি তার কারণ হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন আমরা সবাই জানি সিপাহী বিদ্রোহ আঠারোশো সাতান্ন আরেকটা কারণে ভেরি সিগনিফিকেন্ট সেটা হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ থ্রি ইউনিভার্সিটিস তিনটে ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো বম্বে ক্যালকাটা মাড্রাস হুম যেখান থেকে একটা ক্লাস অফ গ্রাজুয়েটস আস্তে আস্তে তৈরি হবে এবং বলে রাখা ভালো জাস্ট ফর ইনফরমেশন যে প্রথম দুজন গ্র্যাজুয়েট এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলেন নান আদার দেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর যদুনাথ বোস তো তিনটে ইউনিভার্সিটি তৈরি হলো হলো খুব ভালো কথা এবারে নেক্সট আলোচনার বিষয়তে যাওয়ার আগে আমি এই একটি একটা কার্টুন দেখাতে চাই হুম এইটা আমি পেয়েছিলাম একটা ইন্ডিয়ান শারিবারি বলে একটা জার্নাল বেরোতো ওই সময় আহ ওই আঠারোশো পঁচাত্তর থেকে আঠারোশো আশি অব্দি আমি জার্নালটা দেখতে পেয়েছিলাম ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে যখন আমি গবেষণার জন্য গিয়েছিলাম গবেষণার কাজে কিন্তু খুব মজার মজার সহ প্রহসন লেখা এরকম কার্টুন সব বেরোতো এটা একটু মানে নজর দিলে ভালো হয় এখানে একজন লোকাল অফিসার ব্রিটিশ অফিসার বসে রয়েছেন আর বলেই বাহুল্য ইনি একজন ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড বাবু হম তার পোশাক আশাকের ওপরে একটু নজর দিলেও ভালো হয় ধুতি পরা জুতো পরা মোজা পরা বগলে একটা ফাইল ভেরি সিগনিফিকেন্ট হাতে খুব সম্ভবত একটা কলম বা দোয়াত হম তো এখানে উনি বলছেন লোকাল অফিসারকে লোকাল অফিসার ব্রিটিশ সাহেব তিনি বলছেন বাবুকে বলছেন যে হু হ্যাজ বিন সাপ্লাই উইথ হমোমিটার অ্যান্ড হাইড্রোমিটার উনি জিজ্ঞাসা করছেন বাবুকে হ্যাভ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যারাইভড বাবুকে জিজ্ঞাসা করছেন কোন ইনস্ট্রুমেন্ট থার্মোমিটার আর হাইড্রোমিটার থার্মোমিটার আমরা সকলেই জানি জ্বর মাপি আমরা জ্বর হলে আর হাইড্রোমিটার হচ্ছে বাতাসে বাষ্পর লেভেল কতটা সেইটা মাপার জন্য হাইড্রোমিটার একটা যন্ত্র সেটা ব্যবহার হয় তো উনি বোধ অপেক্ষা করছেন ওনার অফিসে বসে আর বাবুকে বলছেন যে থার্মোমিটার আর হাইড্রোমিটার এই দুটো কি এসেছে 
তার উত্তরে বাবু বলছে ইয়েস থার্মো অ্যান্ড হাইগ্রো হ্যাভারাইট বা দ্য টু মেহেতাস হ্যাভ নট রিপোর্টেড দেম সেলস টু মি ইয়েস মানে বাবু বলছে বাবু মনে করছে থার্মো আর হাইগ্রো বলে দুটো ব্যক্তি ব্যক্তির নাম হুম আর এই যে মেহেতার মেহেতার স্পেলিংটা একটু লক্ষ্য করলে ভালো হয় মিটার নয় মেহেতার বনাকিলো ল্যাঙ্গুয়েজে এমন কি বাংলাতে বা গুজরাতিতে মেহেতার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সার্ভেন্ট হুম বৃত্ত সার্ভেন্ট তো বাবু নিজের মতো করে মাথায় জিনিসটা ভেবে নিয়েছে হ্যাঁ সে মনে করছে থার্মো আর হাইড্রোবোধে দুজন ভদ্রলোক আর মেহেতার বোধে নিশ্চয়ই তাদের সার্ভেন্ট হবে তো সে বলছে থার্মো আর হাইড্রোতে এসে গেছে কিন্তু মেহেতার তো আসেনি তো এটা একটা প্রহসন আর কি এইভাবে লেখা হতো ওই সময় এটা বোঝাবার জন্য যে একটা হাফ বেট হাফ আর্টেড এডুকেশন ঠিক আছে মানে একটা হিরিক পড়ে গেছে চলো সবাই ইংরেজি শেখো কিন্তু একটা ভাষা ওরম ভাবে শিখলেই তো ওরম ভাবে নতুন করে ভাষা শিখলেই তো একটা সেটা রপ্ত করার ব্যাপার থাকে তো বাবুদের মধ্যে এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীটা আর কি একটু লোয়ার মিডিল ক্লাস তাদের মধ্যে একটা হিরিক পড়ে গেছে যে চলো ইংরেজি শেখো শিখতেই হবে নাহলে আমি সাহেবের সঙ্গে সাহেবের অফিসে কাজ করব কি করে কিন্তু আদতে তার শিক্ষাটা কিছুই হচ্ছে না তো সে এরকম ভুল ভাল ইংরেজি বলছে তো এরকম ভুল ভাল ইংরেজি নিয়ে অজস্র লেখা পাওয়া যায় ওই সময় এমনকি যেসব কেরানিরা হম এমনকি ফর এক্সাম্পল গিরিশ ঘোষ হম শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ তিনি একজন একটা গভর্নমেন্ট অফিসে এরকমই একটা কেরানি লেভেলেরই চাকরি করতেন অথচ এত সুন্দর সুন্দর নভেল তিনি আমাদেরকে দিয়ে গেছেন হম এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একজন সবচেয়ে প্রিয় ডিসাইপলও ছিলেন তো তিনি ওই দিনের বেলা ওখানে গিয়ে চাকরি করতেন আর রাত্রির বেলা এসে কিন্তু এরকম ধরনের সব নাটক নভেল প্রবোশন এসব লিখতেন এরকম বহু বহু লোক ছিলেন যাদের হয়তো নামও সেরকম ভাবে জানা যায় না এরকম বহু গবেষণা ক্ষেত্রে এরকম বহু প্রহসন আমি পেয়েছি প্যামফলেটস পেয়েছি তো যাই হোক এই হলো বাবুর অবস্থা মানে ভদ্রলোকের অবস্থা ঠিক আছে ইংরেজি ভাষা শিখছেন তিনি খুব ভালো কথা এবারে ইংরেজি ভাষা যেটুকুও শিখেছেন তাই দিয়ে একটা কোম্পানি চাকরি যদি জোগাড় করে নেওয়া যায় এবারে কোম্পানি চাকরি মানে নানা ধরনের চাকরি হতে পারে কোম্পানি একটা বিশাল সাম্রাজ্য চলছে তখন বা কোম্পানি তো আর নেই এইটিন এর পর ওটা পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয়ে গেল ব্রিটিশ ক্রাউনের হাতে তখন ব্রিটিশ রাজ একদম রানী ভিক্টোরিয়া সোজাসুজি জিনিসটা নিজের হাতে নিলেন সিপাহী বিদ্রোহর পর সো ব্রিটিশ রাজের আন্ডারে যে কোনো জায়গায় একটা চাকরি পেলেই হলো তো এর ফলে যে আজকে যে মেন বিষয়টা স্যালারিড গ্রুপস অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ এই ইন্টারমিডিয়ারিজ ইন্টারমিডিয়ারিজ কথাটা আমি বারবার বলে যাচ্ছি যে একটা একটা মিডল গ্রুপ একটা এজেন্ট আর কি এরা ঠিক আছে যাদের থ্রু দিয়ে এরা সাম্রাজ্যটাকে চালাবে সো এইটা যেটা আমি অলরেডি অলরেডি উল্লেখ করেছি যে দ্য এডুকেটেড নেটিভস ইন টার্ন এমব্রেস মডার্ন এডুকেশন অ্যান্ড দ্য ক্লাস এক্সক্লুসিভিটি ইট প্রোভাইডেড দেন সামটাইমস টু দ্য এক্সটেন্ট অফ বিং টার্ম ওভার অ্যাসিমিলেটেড অ্যাজ মাই কলিক কানিংলি অবজার্ভ দে ওয়ার ব্রাউন ইন কালার বাট ব্রিটিশ ইন মাইন্ড হুম সো একটা শ্রেণী যারা খুব এক্সক্লুসিভ ঠিক আছে যারা পুরোপুরি ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতেও পারছে না তাদের মতোও নয় কারণ তারা একটা সো কল কোট আন কোট মডার্ন এডুকেশনের ছোঁয়া পেয়েছে হুম এবং করে তারা এত বেশি সাহেব হতে চাইছে কিন্তু সাহেবরা তো আবার তাদেরকে ধারে পাশে ঘেসতে দিচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে বৈষম্য ডিসক্রিমিনেশনের জায়গাটা কিন্তু সাহেবরা একদম ঠিক রেখেছে যে আমরা এই ক্লাসটাকে তৈরি করব কিন্তু আমাদের আশপাশে ঘেসতে দেব না ঘেসতে দিলেই গন্ডগোল কারণ এরা যদি আমাদের মতো হয়ে যায় মানে আমাদের মতো শিক্ষিত বা আমাদের মতো ঝরঝরে ইংরেজি বলতে শুরু করে তাহলে তো আমাদের লোকজন ভেতরকার লোকজন হয়ে চাকরি বাকরি পাবে না এবং সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি তো এখানে যেটা দেখা যেতে পারে আর কি বা আমি যেটা দেখতে চাই বা যেটা নিয়ে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট রোল গুলো অধীনস্থ কারণ না কারণ সে অধীনস্থ সেই যে ধরনের চাকরিটা হ্যাঁ আমি ওই আইএস বা ইন্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ওই দিকটা একেবারেই যাচ্ছে ওটা একটা অন্য প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ অন্য বিষয় হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে যদিও সমস্যাগুলো খানিকটা একই ছিল বা সমস্যা সূত্রপাতটা খানিকটা একই ছিল এবং ব্রিটিশদের সেই একই পলিসি এদেরকে উঠতে দেবো না এদেরকে কাজে লাগাবো কিন্তু উঠতে দেবো না আমাদের সমকক্ষ হতে দেবো না তো আমার ফোকাসটা হচ্ছে অন দ্য সাবঅর্ডিনেট রোলস আর মোস্টলি দ্য আনকভিনেন্টেড সার্ভিসেস ইংরেজিতে যেটা বলে সেটা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও হতে পারে আবার পেটি ক্লার্কস বা কেরানিও হতে পারে হুম তো অবভিয়াসলি মানে আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মোস্টলি ক্লারিক্যাল জবের উপরেই ফোকাস করা কিন্তু দু এক জায়গায় হয়তো আমি এমন একজন ব্যক্তিত্বের নাম করব সেই গল্পটা বলে না শুনলেই নয় কারণ সেই সব ব্যক্তিত্বদের লেখার মধ্যে থেকেই আলটিমেটলি এই ন্যাশনালিস্ট যে কনসিয়াসনেসটা 
এই জাতীয়তাবাদের যে একটা তখন আগুন মানুষের মনের মধ্যে জ্বলছে হম সেইটা কিন্তু সেই জায়গা থেকে এই বড় আকারে ধারণ করছে বা শুরু হচ্ছে ব্রিটিশরা নিজেরাই তৈরি করতে চায় হ্যাঁ তারা নিজেরাও খুব আগ্রহী হোয়াইট কলার জবস ঠিক আছে মানে এরা ওই ম্যানুয়াল লেবার ঠেবারের দিকে যাবে না মানে চাষবাস ইত্যাদি এসবের তাদের কোনো আগ্রহ নেই তো আমি সাহেবের হয়ে কাজ করি ইটস আ হোয়াইট কলার জব তারা নিজেদেরকে ডিস্টিংশ করছে যে আমরা তো ভাই আলাদা ঠিক আছে আমরা তোমাদের মতো নই এবারে ব্যাপারটা হলো যে এই যে শ্রেণীটা ঠিক আছে কিছু তাদেরকে বাবু বলা হোক ভদ্রলোক বলা হোক মধ্যবিত্ত বলা হোক নামের বা ওই টার্মিনোলজিটার মধ্যে আমি যেতে চাইছি না কারণ সেটা আরেকটা পলিটিক্যাল ডিবেট হয়ে যেতে পারে তো যাই হোক এই যে শ্রেণীটা যারা ইংরেজি ইংরেজি শিখে ইউনিভার্সিটি থেকে হয়তো একটা তখনকার দিনে প্রি ইউনিভার্সিটিও ছিল মানে কোনো মতে ইংরেজি শিখে একটা ডিগ্রি ডিপ্লোমা নিয়ে বেরোচ্ছে তো হলো তো তারা তো বেরোলো এবার এদের ভবিষ্যৎটা কি এদের ভবিষ্যৎ এটাই যে সাহেবরা তাদেরকে চাকরিও দিতে চাইছে ঠিক আছে কিন্তু একটা সিলেকটিভ ইনক্লুশন হচ্ছে হম সিলেকটিভ ইনক্লুশনটা কিভাবে হচ্ছে সেটা সেটা আমরা পরের স্লাইড গুলোতে দেখবো সিলেকটিভ ইনক্লুশন হচ্ছে ইচ্ছা মতো তাদেরকে চাকরি থেকে বেরো করে দিচ্ছে ইচ্ছা মতো তাদের প্রমোশন আটকে দিচ্ছে তাদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না কোনো কিছুই হচ্ছে না ট্রান্সফারও করে দিচ্ছে খেয়াল খুশি হম সেইভাবে করছে তো পোয়ার পেমেন্ট হম প্রমোশন ইনক্রিমেন্ট এসব তো হলো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে দেখার এই প্রেজেন্টেশনটা করার উদ্দেশ্য এটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি দু তিনটে প্রশ্ন সাজিয়েছি কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে এই যে কেরানির চাকরি এরা করছে বা যে কোনো সাবঅর্ডিনের জব এরা করছে সেটাতে তাদের নিজেদের ডোমেস্টিক লাইফ তাদের যে সাংসারিক দৈনন্দিন জীবন হম সেইটার উপরে সেটার কি প্রভাব পড়ছে হম তাদের যে নিজস্ব একটা জগৎ আছে সেটার উপরে কি প্রভাব পড়ছে এবং এই যে শুধু ইংরেজি শিখে যে তারা চাকরিতে ঢুকে যাচ্ছে কাজ করছে বাড়ি আসছে তা তো নয় ওই অফিসে গিয়ে যখন ঢুকছে তখন আরা আরো নানা কিছু সংস্পর্শে তারা আসছে একটা হচ্ছে তার সাহেব বস তার সংস্পর্শে আসছে সে হয়তো অত্যাচারীও হতে পারে ভালোও হতে পারে একটু মাথা খারাপও হতে পারে মিউজিক্যাল হতে পারে কেউ যায় না আরেকটা হচ্ছে যে তারা এমন কিছু ট্যাঞ্জেবল জিনিস মানে যেটাকে স্পর্শ করা যায় ঠিক আছে মানে বাস্তবে এই কলোনিয়াল রুলটা মানে এই ঔপনিবেশিক রুলটা বাস্তবে কিভাবে ফিল করা যায় মানে আমরা থিওরিটিক্যালি বলছি হ্যাঁ ব্রিটিশ আসছে ব্রিটিশরা শাসন করছে একটা কলোনিয়াল রুল একটা ঔপনিবেশিক শাসন চলছে ঠিক আছে কিন্তু বাস্তবে সেটা কি ছোঁয়াও যায় ছোঁয়া যায় ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বলবো না একমাত্র কিন্তু খুব বেশি ভাবে দেখতে পাচ্ছি যখন এই নেটিভরা এই ভারতীয়রা মিডিল ক্লাস হ্যাঁ যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তারা যখন এই অফিস গুলোতে চাকরি করতে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে রেস অ্যান্ড ক্লাস একদিকে রেস এদিকে ব্রিটিশরা এইদিকে ভারতীয়রা অ্যান্ড ক্লাস মানে ভারতীয়দের মধ্যেও এই যে একটা শ্রেণী একটা ক্লাসের একটা বিভাজন হচ্ছে তারা ইট শেপ দ্য ডিফারেন্সিয়েটেড অ্যাক্সেস টু অপরচুনিটিস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ইন দ্য স্যালারিড ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে মানে এই যে এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে তারা তো সবাই একই শ্রেণী মানে হোমোজিনাস নয় যেটা ওই ওয়েবিনারে কনসেপ্ট নোটেও রয়েছে ইটস নট হোমোজিনাস গ্রুপ ঠিক আছে মানে সবাই তো সেম লেভেলে সেম ক্যাটাগরি নয় তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে এবং সেইটা দিয়ে তাদের একটা সেলফ আইডেন্টিটি একটা ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি হ্যাঁ যে আমার একটা ব্যক্তি সত্তা তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিটি তারপরে সেইটা আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ন্যাশনাল লেভেলে দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা জাতীয়তা আমার এই প্রেজেন্টেশনে আমি অবশ্যই সেটা মানে যে রেস অ্যান্ড ক্লাস ইনফ্লিক্টেড পাওয়ার রিলেশন অপরচুনিটিস ইন স্যালারেড লাইফ হ্যাড এন ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড ডোমেস্টিক লাইফ অফ দ্য বাবুজ এজ ওয়েল এজ ইন শেপিং দ্য স্পেসিফিক ক্লাস আইডেন্টিটি অ্যান্ড ক্যারেক্টার তো এই যে একটা পাওয়ার রিলেশন 
भांगेंटी तो एक गल्पे छले स्टाडी देखे सब शेषेट हमानी हमारी करो नाना रकम कमप्लेन रही सरकार बिुदे ब्रिटिश सहेब देर बिुदे प्रचुर क्च चापिए दीचे ठीक है उच्च स्तरे अपमेंट दीचेना खाटिए खाटिए मेरे फिलसे ये सब चलते इतना शुद्ध भारतीय कन्सार्टोरियन यूरेशियन एंड ख्रिस्टान कन्भार्ट ठीक है अनेक तो सब सहेबरा जो इस मिशनारी संगे इस अने के बाद ख्रिस्टान धर्म ठीक है ए रकम एक ग्रुप आज यूरोपियन जरा एकदम प्रकृत मान पियर सहेब तारा आज यूरेशियन ठीक है यूरेशियन तक कार दिन बला हतो इट्स अः मिक्स ब्लाड मैं अनेक सहेबरा भारतीय नारी संगे विवाह करत विवाह ना कर विवाह बहरे सन्तान प्रड्यूस करत तरह हतो तक यूरेशियन अः मान तक आईडेंटिफाई कर हतो मध्यबित्त श्रेणी भद्रलोक बाबू चाहते ठीक है एरा कि बसि बस खाटी मार्चे क्या चापा हायर एपमेंट दिना क्योंकि एरा बस पा ख्रीटानवर्म ग्रहण करोजाइड बाकी पड़े रही भारतीय बेचारा मैं जरूर ख्रीटान धर्म नहीं तरफ वेतन पा चाक्री प्रथम नाइब्रेशन संगे शुरू हल मुघल जुगे मुघल साम्राज्य हिस्टोरिकल डकुमेंट इंगरेजी ते स्क्राइब बला रईटार्स बला हम ठीक है तक मुघल साम्राज्य ते मुघल जुगे पार्सियन फार्सिबी अफिसियल लैंगुएजेस तो कानी टाइप श्रेणी क्योंकि एम नए सहेबरा प्रथम संगे को प्रथम इसे क्रिएट कर सो हिरिक पड़े गलो चलो इंगरेजी शिखे नाओ यूनिटी मोटामुटी डिग्री नहीं नाओ चाकी पे जा तो फले सहेबर सुविधा कि इजी अवेलेबिलिटी अफ क्लार्क पे जा भाषा जहांगीर छोघल राजा मुघल एम्पोर 
তো সেই সময় সেই কুইনের চার্টার এক নিয়ে তারা এসেছিল এবং তারা একা আসেনি এরকম আরো অনেক কোম্পানি এসেছিল ডাচরে এসেছিল পর্তুগিজরে এসেছিল ফ্রেঞ্চরে এসেছিল তো সবাইকে বেশ হাঁটিয়ে ঝরিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এটা প্রথম মানে বিশ্বের ইতিহাসে যে একটা কোম্পানি যারা ট্রেড মানে ব্যবসা করতে এসেছিল তারা আলটিমেটলি আমাদের উপরে একটা দুশো বছরের রাজত্ব চালিয়ে গেল আর কি পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে হাত বাদল হয়ে রাজ হলো যাই হোক তো এই যে একটা নতুন ভাষা মানে একটা অ্যাভিনিউ খুলে দেওয়া হলো তাতে অনেক লোকজনের ভাগ্য খুলে গেল বলে মনে করা হলো আর কি ঠিক আছে যে বাহ ইংরেজিটা শিখলাম এবারে আমার আর কোনো চিন্তা নেই সো আলটিমেটলি ফিনান্সিয়াল গেমস এর দিকটা কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখতে হবে দ্যাট ইজ ওয়ান সাইড অব দ্য স্টোরি অন দি আদার সাইড দেখা যাচ্ছে এই যে নেটিভ ক্লার্ক যারা ইমার্জ করছে হুম তাদের তো ডেলি ডেলি সাহেবদের হাতে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে হিউমিলিয়েটেড হতে অপমানিত হতে হচ্ছে ঠিক আছে রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন ঠিক আছে মানে বৈষম্য হম জাতি বৈ জাতি বৈষম্য ইত্যাদি এইসব তো রেগুলার ফেস করতে হচ্ছে আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট সহ্য করতে হচ্ছে তো ফলে কারণ তাদের ওই পে প্রমোশন ডিসমিসাল এইসব নিয়ে অনেক ঝামেলা ঠিক আছে তো এইসব কারণে তো গল্পটা তো মানে একদিকে যাচ্ছে না ঠিক আছে ইটস নট এ ওয়ান ট্র্যাক স্টোরি ওয়ান সাইডেড স্টোরি তো সেটা শেষে সেটা সব শেষে অ্যানালাইজ করলে ভালো হয় তার আগে কয়েকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস মানে কেস স্টাডির মতো করে আমি দেখাতে চাই এই যে কেরানি কেরানি বলে আছি তো যে কেউ কি কেরানি হতে পারে ঘাটতে হয়েছিল বই তো ছিলই তার সঙ্গে নিউজ পেপার রিপোর্ট নিউজ পেপার তো যেহেতু আমার দৈনন্দিন ইতিহাস নিয়ে কাজ দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস নিয়ে কাজ সেই জন্য নিউজ পেপার সংবাদপত্র একটা খুব বড় ভূমিকা মানে একটা রোল নিয়েছিল আমার পিএইচি থিসিসে তো এইটা যখন দেখছি হঠাৎ এই টেবিলটা পেলাম আমি হুম তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে কোয়ালিফিকেশন ফর ক্লার্কশিপ একটা ক্লার্ক হতে গেলে শুধু ইংরেজি শিখলেই হবে না তারপর তাকে একটা পরীক্ষায় বসতে হবে এবং পরীক্ষাটা বেশ করা একটা পরীক্ষা ঠিক আছে তাতে অ্যারেথমেটিক হ্যাঁ গণিত অ্যারেথমেটিক অ্যান্ড এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স পাঁচশো নম্বর জিওগ্রাফি ভূগোল পাঁচশো নম্বর হিস্ট্রি ইতিহাস সেটা আবার শুধু ভারতের ইতিহাস নয় ইংল্যান্ড মানে ব্রিটেন আর ভারত দুটো মিলিয়ে ইতিহাস পাঁচশো নম্বর হ্যান্ড রাইটিং হাতের লেখা পাঁচশো নম্বর কম্পোজিশন মানে এসে লেখা হ্যাঁ পাঁচশো নম্বর লেটার ড্রাফটিং প্রেসি রাইটিং পাঁচশো নম্বর হুম সরি হাজার তো এত কিছু নিয়ে মানে আমি গুনতেও চাইছি না আর কি টোটাল কত মার্কস হতে পারে হ্যাঁ এটা আঠারোশো বিরাশির একটা রিপোর্টে এটা পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ তো এত কিছু পার হতে হবে এত কিছুতে মানে আমরা তো একশো নম্বর দুশো নম্বর পরীক্ষা ম্যাক্সিমাম দিয়ে অভ্যস্ত এরা আবার পাঁচশো হাজারে আর কি যাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে বলা হচ্ছে যে আনলেস আ ক্যান্ডিডেট অবটেন্স অ্যাটলিস্ট ওয়ান থার্ড মার্কস ইন হ্যান্ড রাইটিং কম্পোজিশন লেটার ড্রাফটিং অ্যান্ড প্রেসি রাইটিং নো ক্যান্ডিডেট উড বি এলিজিবল ফর দ্য পজিশন Uh, and no candidate would be eligible for the position in financial department without obtaining at least one third marks in arithmetic and elementary mathematics. Obviously, finance department jehto, at least one third marks peta hobe. Je ato total je number, tache at least activity angsho. One third marks peta hobe goni te. Tobe gye she finance department je chakri pabe. Aar baki shab dage chakri pete gelo je baki je subject gulo. Mane jaja ache ar ki. Je mon hatel lekha, composition, letter drafting, pressy writing, shab milio take. এক তৃতীয়াংশ ওয়ান থার্ড মার্কস পেতে হবে ঠিক আছে এবার এই যে প্রসেস অফ স্ক্রিনিংটা সেখানেই তো আমাদের নেটিভ আর কি আমাদের ভারতীয়দের এই যে শ্রেণীটা তাদের বিশাল আপত্তি এবং প্রচন্ড তাদের মনে হচ্ছে যে এটা খুব আনফেয়ার একটা স্ক্রিনিং পদ্ধতি আর কি ঠিক আছে আনফেয়ার ওয়ে অফ মেজার্স অফ রিক্রুটমেন্ট কারণ হাতের লেখা তো সবাই সমান হবে না তারপরে আবার ইংরেজি ভাষায় হাতের লেখা ঠিক আছে বাংলা হলে তবুও নয় একটা কথা ছিল একটা নতুন নতুন ভাষা শিখে তারা মানে সেটাকে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছে ইংরেজি হাতের লেখা আচ্ছা এবার হাতের লেখাটা তো কার ভালো কার খারাপ ব্যাপারটা খুব সাবজেক্টিভ মানে আমার মনেই হতে পারে যে এই স্টুডেন্টের হাতের লেখাটা ভালো ঠিক আছে আমার পাশের যে প্রফেসর বসে আছে তার মনে হতে পারে নাকি জঘন্য হাতের লেখা চাইতে ভালো হতে পারতো তো এটা তো কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই আর কি ঠিক আছে মানে এটা খুব সাবজেক্টিভ একটা ব্যাপার এবং সাহেবরা ইচ্ছা করে সেটা করছে এবং সেক্ষেত্রে নেটিভরা সেটাই বলছে যে ইট ওয়াজ পার হ্যাপস এই যে এখানে অ ক্লেভার ওয়ে অফ eliminating the lesser educated natives that ultimately magnified into prejudice against the bengalis the chief aspirant of clerical jobs 
তো নেটিভরা বলছে যে আমাদের কি কি বোকা পেয়েছো মানে ব্যাপারটা তো হচ্ছে তোমরা ইচ্ছা করে এই কাজগুলো করছো হাতের লেখা এটার কোন কোন স্ট্যান্ডার্ড বলে কিছু আছে যে কে বলবে আমার হাতের লেখা ভালো খারাপ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আবার কি ইতিহাস সেটা ভারত এবং ব্রিটেন ঠিক আছে দু জায়গারই ইতিহাস সম্পর্কে তার ধ্যান ধারণা থাকতে পারবে এ তো সম্ভব নয় ঠিক আছে মানে সে একটা ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট কোনো মতে ঘষে মেজে হয়তো পাশ করছে কেউ কেউ হয়তো বেশি পড়াশোনা জানে ভালো সবাই তো হতে পারে না তো ভারতের ইতিহাস না তবু বুঝলাম ইংল্যান্ডের ইতিহাস সেটা লিখতে হবে লেটার রাইটিং ঠিক আছে সে লেটার রাইটিং এর তো নানা নমুনা আছে আজকে হয়তো টাইম হবে না সেগুলো মানে প্রেজেন্ট করবার যাই হোক তো সেটা একটা সমস্যা ঠিক আছে তার বিরুদ্ধে তারা কি করছে এখন কিভাবে আন্দোলনটা কিভাবে হবে এরা এই যে নেটিভরা আর কি যারা গিয়ে দিনের বেলায় এইসব জায়গায় চাকরি করতেন তারা আবার রাত্রিবেলা এসে নানা ধরনের এইসব এই নিউজ পেপার কলমস আর্টিকলস লিখতেন আর কি ঠিক আছে মানে ওই জন্য বলা হতো যে পেন ইজ মাইটার দেন সোয়ার্ড অফ আ বেঙ্গলি হম মানে বাঙালিরা যখন হাতে কলম ধরে সেটা মানে একটা তলোয়ারের চেয়েও বেশি ধারালো হয়ে যায় আর কি এবং ব্রিটিশরা সত্যি সেটাকে খুব ভয় পেত কেন এবং সে হচ্ছে ভয় পেত তার একটা প্রুফ এখানেই রয়েছে ঠিক আছে এটা উনিশশো সালের একটা আহ একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা বিজ্ঞাপন ঠিক আছে তো সেখানে মানে এই যে বাঙালিরা বিকেম অ্যান আইসোর মানে একটা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল আর কি এদের মানে ভীষণ ট্রাভেল দিচ্ছে সাহেবদের ঠিক আছে সেখানে এই বিজ্ঞপ্তি এই বিজ্ঞাপন যা লেখা রয়েছে মানে চাকরি তো দূরস্থ ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এবারে অবভিয়াসলি এই যে অ্যাসপিরেন্ট ক্লাসটা আর কি মানে চাকরির জন্য যারা হাহু হাহু দাস করে বসে রয়েছে তারা তো খেপে বোম ঠিক আছে তো খুবই খেপে যাচ্ছে এবং তারা বলছে যে এটা তো একটা রেশিয়ালি প্রেজুডিস্ট কলোনিয়াল মেজার কোন কালে কোথায় এটা মানে এটা কি করে হতে পারে কারণ যখন পাওয়ারটা ট্রান্সফার হয়েছিল হম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে বা ক্রাউন যখন পাওয়ারটা নিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে ব্রিটিশ রাজ আর কি হলো সেই সময় একটা জিনিস হয়েছিল একটা একটা কুইন একটা প্রক্লামেশন দিয়েছিলেন কুইন্স প্রক্লামেশন এইটিন ফিফটি এইট আঠারোশো সেখানে উনি এই কথাটা উল্লেখ করে বিশাল একটা প্রক্লামেশন ছিল সেখানে উনি এই কথাটা উল্লেখ করেছিলেন যে ইকুয়াল অ্যাকসেস টু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিস ইন দ্য গভর্নমেন্ট মানে যার মেরিট আছে ইকুয়াল অ্যাক্সেস মানে সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা হবে অন দ্য বেসিস অফ মেরিট পারহ্যাপস ঠিক আছে মানে সেখানে এই ভেদাভেদটা করা হবে না মানে কে ইউরোপিয়ান কে ইউরেশিয়ান কে একদম ব্ল্যাক নেটিভ বা ব্রাউন নেটিভ সেখানে এগুলো করা হবে না রানী এটা বলেছিলেন কিন্তু এখানকার মানে লোকাল গভর্নমেন্ট তো সেটা করছে না ঠিক আছে তারা তো একেবারেই মানে অন দ্য বেসিস অফ রেস অ্যান্ড ফেথ ঠিক আছে কে খ্রিস্টান নয় খ্রিস্টান ধর্মকে নেয়নি তার গায়ের রং কি এইসব বেসিসে একটা একটা ডিসক্রিমিনেশন হ্যাঁ বৈষম্য ক্রিয়েট করছে তো তখন নেটিভরা আবার একটা প্রোটেস্ট আর কি লিখতে শুরু করলো নিউজ পেপারে হম এবং সবচেয়ে বেশি আক্রোশ এবং ক্ষোভ আর কি উগড়ে দিল ভাইস রয় লর্ড কাজনের উপরে যিনি আঠারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো পাঁচ সাল অব্দি আমাদের ভাইস রয় ছিলেন এবং ওনার সময় প্রথম বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল উনিশশো পাঁচ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ আবার অ্যানালও হয়েছিল অ্যানালমেন্ট হয়েছিল উনিশশো এগারো সালে আন্ডার লর্ড অফ প্রেশার লর্ড কাজন যার নামে কার্জন পার্ক কলকাতায় এবং যিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের স্রষ্টা তো লর্ড কাজন কে মানে সত্যি ভারতীয়রা একদম মানে বলছে দুই চক্ষে সহ্য করতে মানে ইনি যেমন আবার বাঙালি হেটার ছিলেন বাঙালিরাও নাকি দুই চক্ষে সহ্য করতে পারত না ঠিক আছে তো লর্ড কাজনের এগেনস্টে অনেক রিপোর্ট লেখা লিখি অনেক কিছু হলো ঠিক আছে যে ইনি ভীষণই পার্শিয়াল ঠিক আছে উনি আনফেয়ারলি মানে নেটিভদের ট্রিট করেন এবং আনফেয়ার মেশার্স নেন মানে ওনার কোনো ব্যালেন্স নেই কোনো কিছু ফেয়ারনেস তো দূরস্থ হম তো কজনের এগেনস্টে এসব হলো এবং কজন আবার আরেকটা জিনিসও শুরু করলেন সেটা হচ্ছে কম্পিটিশন ভার্সেস নমিনেশন ঠিক আছে এখানে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো আমরা যখন ব্রিটিশ ব্রিটিশদের কথা বলি সেটাকেও কিন্তু একটা হোমোজিনাস ক্লাস হিসাবে ধরা একদমই উচিত নয় ঠিক আছে অনেকেই হয়তো পড়ে থাকবেন বা জানবেন সেটা হচ্ছে 
লোয়ার লাইসেন্সেস মানে লো ক্লাস ব্রিটিশরাও কিন্তু ছিলেন এই দেশে বা ছিল এই দেশে ঠিক আছে মানে সব ব্রিটিশদের মানে খুব মানে প্রচন্ড সাহেব মানে তারা আগাগোড়া মানে দুর্ধর্ষ ইংরেজি বলে একদম একটা ওই ওদের একটা অভিজাত শ্রেণী থেকে এসছে তা কিন্তু নয় ঠিক আছে মানে তাদের মধ্যেও গরিব ছিল ড্রাগ এডিক্টেড ছিল টোট ছ্যাটোট ছিল ড্রাগ ছিল অনেক কিছু ছিল এবং এই শ্রেণীর যে হোয়াইট যারা ব্রিটিশ যারা তাদেরকে নিয়েও খুব সুন্দর দুর্দান্ত বই আছে আমার যিনি আমার সুপারভাইজার ওনার একটা খুব সুন্দর বই আছে লো অ্যান্ড লাইসেন্সিয়াস ইউরোপিয়ান্স দ্য হোয়াইট সাবালটেন্স এই ওরিয়ান ব্ল্যাক সন থেকে বেরিয়েছিল দু হাজার নয় সালে এবং শর্মিষ্ঠা দে আমাদের আর্কাইভিস্ট যিনি রাইটার্সের ওনারও একটা বই আছে অন হোয়াইট সাবালটেন্স তো এই যে এই যে সোশ্যাল গ্রুপস ঠিক আছে আমার এই ওয়েবিনার একটা একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছিল ওয়েবিনারের টপিকে যে it was not a homogeneous movement neither the were the british homogeneous okay no neither the british you know the the rulers were homogeneous thik ache era kokhoni ekta shreni ekta box er modhe ederke bede phela jay na ba boshiye dewa jay na eder modhe nana shreni nana jati borner bhedabed chilo thik ache to tader modhe oneke poor whites chilo low class europeans chilo thik ache jaderke british ra nijerai onek nichu choke dekhto seta ekta tader bhetor kar internal ekta politics ba internal byapar কিন্তু যখন চাকরি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই যে কম্পিটিশন ভার্সেস নমিনেশন হয়তো একটা জায়গায় মানে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা সেখানে কি করবে পাঁচজন অ্যাপ্লিকেশন দেবে যে মোস্ট ডিজার্ভ ক্যান্ডিডেট সেই তো চাকরিটা পাবে ঠিক আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে না ঠিক আছে একদম সুন্দরভাবে ভারতীয়দের বা বাঙালিদের একদম সরিয়ে রাখা হচ্ছে হম এবং একটা নেপোটিজম তৈরি হচ্ছে নেপোটিজম মানে হচ্ছে আমি যে ক্যান্ডিডেটকে প্রেফার করছি তাকেই আমি চাকরি দিচ্ছি এবং এটা বেশি করছিলেন লর্ড কজন হম ভাইস রয় কজন তো তখন দেখা যাচ্ছে এই বাঙালিদেরকে সরিয়ে ঠিক আছে এই পুয়ার ওয়াইজ যারা মানে তাদের ওই সাদা চামড়ার মধ্যেও যারা একটু গরিব একটু মানে লোফার টাইপের লোকজন আর কি তাদেরকে হয়তো সেই চাকরিটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংগ্রাম হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক তা নয় ঠিক আছে কারণ দুটো গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন বিভাজন রয়েছে আন্ডার কারেন্টস রয়েছে অনেক কিছু রয়েছে এবারে একটা তো গেল এইটা আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশদের মধ্যে নানা শ্রেণী আরেকটা হচ্ছে এই যে আমাদের নেটিভ সোকল নেটিভ যেটা আমি বলছি আর কি এদের মধ্যেও কিছু রিজনাল গ্রুপস অ্যান্ড পলিটিক্স রয়েছে মানে একজন বাঙালির সঙ্গে একটা উড়িয়া মানে দুজনেই ওই কেরানি লেভেলেরই হয়তো পড়ে দুজনেই ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট তাদের মধ্যেও একটা টাফ কম্পিটিশন একটা মানে বেশ ভালো ইয়ে চলছে কেন কারণ ব্রিটিশরা দে আর ভেরি ওয়েল নোন ফর ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিটিক্স সো এরা দেখছে যে কোনো রকমের এদেরকে ঐক্যবদ্ধ তো হতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আর তখন বলে রাখা ভালো না সবাই জানি তখন বেঙ্গল যে প্রভিন্সটা ছিল তখন বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা বিশাল বড় একটা সুবা একটা প্রভিন্স ছিল আনডিভাইডেড বেঙ্গল বিশাল বেঙ্গল ইটস এল ওয়াজ সোবে তার সঙ্গে উড়িষ্যা বিহারও ছিল তো যখন দেখা যাচ্ছে বাঙালিদের সঙ্গে এরা বাংলায় বসে এইরকম কীর্তি কলাপ করছে বাঙালি হাঁটাও বাঙালিদের চাকরি দিও না হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু বাংলার বাইরে আবার অন্য অন্য চালাকি ঠিক আছে সেখানে একটা কোনো পোস্ট হয়তো খালি হচ্ছে হম সেখানে হয়তো একজন উড়িষ্যাতে হয়তো একটা পোস্ট খালি হয়েছে সেখানে একজন উড়িয়া ভদ্রলোক সে হয়তো অ্যাপ্লাই করেছে এবং বাঙালি ভদ্রলোক কে চাকরি দেবে বলে সে উড়িয়া ভদ্রলোককে চাকরি দেওয়া হচ্ছে না ন মাস এখানে একটা আমি একটা এরকম একটা অ্যাডভার্টিজমেন্ট পেয়েছিলাম একটা বিজ্ঞাপন যে ন মাস একটা পোস্ট খালি রাখা হয়েছিল মানে এইসব তো আজকালকার দিনেও নিশ্চয়ই হয় তাই জন্য আমি বলছি যে এইসব খুব প্রাসঙ্গিক ঠিক আছে সো একটা পার্শিয়ালিটি নেপোটিজম ফেভারিটিজম হ্যাঁ মানে প্লে ওয়ান পার্সন অ্যাগেন্স দি আদার ঠিক আছে এবং ব্রিটিশদের কাছ ব্রিটিশরা বোধহয় এই ব্যাপার চ্যাম্পিয়ন কেউ তাদেরকে বিট করতে পারে না ডিভাইড অ্যান্ড রুল ঠিক আছে সো দ্য থিং ইস এই বাঙালি উড়িয়াকে তো হাত মেলানো দিতে দেওয়া যাবে না আর কি কারণ দে মাইট বিকাম আ সোর্স অফ থ্রেট ফর আস তো বাংলার বাইরে আবার উল্টো চাল চালছে ঠিক আছে ন মাস ধরে আটকে সেই পজিশনটা ধরে রাখা হয়েছে একজন বাঙালি বাবুকে সেই চাকরিটা দেওয়া হবে সেই উড়িয়ার উড়িষ্যায় কাজ করতে গেলে তো একটু উড়িয়া শিখতে হবে সে উড়িয়া চুড়িয়া শিখে তারপরে সেই পজিশনটা পেল অথচ একজন উড়িয়া বাবু সেটা পেল না সেটা নিয়ে উড়িয়া বাবু আবার খেপে গিয়ে তখন নিউজ পেপারে লিখছে তাছাড়া আমরা আরো নানা রকম হ্যাজার্স দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস লাইক ডিসমিসাল ফাইন ট্রান্সফার্স ঠিক আছে 
এবার এটা কলোনিয়াল পাবলিক স্ফিয়ার ঠিক আছে মানে একটা সিভিল সোসাইটি তখন তো ইমার্জ করছে মানে সিভিল সোসাইটি একটা নাগরিক একটা সমাজ নাগরিক সমাজ যেটা সব সময় ছিল এখনো আছে আজকে যদি কোনো কিছু নিয়ে আমরা দেখি একটা পলিটিক্যাল লেভেলে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে সোশ্যাল লেভেলে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে কিছু হচ্ছে তখন নাগরিক সমাজ সবাই আগে হাত তুলে পেন ধরে লিখতে শুরু করে বা বলতে শুরু করে এখন তো মিডিয়ার যুগ তো তখনও ছিল একটা কলোনিয়াল পাবলিক স্পিয়ার ঠিক আছে তো তখন সেখানে এই যে ন্যাশনালিস্ট সেন্টিমেন্ট গুলো আস্তে 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 ধীরে ধীরে এই ক্ষোভের জায়গা থেকে তৈরি হচ্ছে প্রথমে এরা ওয়েস্টার্ন এডুকেটেড মিডল ক্লাস ভাবলো বেশ ভালো একটা উপায় পেয়ে গেছি ইংরেজি শিখে গেছি এবার আমরা চাকরি বাকরি নিয়ে বসে পড়বো সেটা হচ্ছে না কারণ যেহেতু তাদেরকে র্যান্ডামলি কোনো কারণ নেই ডিসমিস করে দেওয়া হচ্ছে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হচ্ছে এইসব হচ্ছে তখন আস্তে আস্তে এই ক্ষোভের জায়গা থেকে একটা জাতীয়তাবাদ একটা ভেতরকার ছোট 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 ক্ষোভের থেকে একটা ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট বা কনসিয়াসনেস তৈরি হচ্ছে যেটা দিয়ে পরে একটা বড় আকার ধারণ করবে এবার আমি বলেছিলাম যে শুধু এই কেরানিদের নিয়ে কথা বলবো তা নয় কারণ এই যে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তিনি আর কেউ নন আমাদের ফেমাস উপন্যাসিক রাইটার গ্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি যিনি আমাদেরকে বন্দে মাতারাম দিয়ে গেছেন আর অনেক কিছু দিয়ে গেছেন তার কারিয়ারটা খুব ইন্টারেস্টিং তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জির কথাটা একটু আমি টাচ করতে চাই তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট আমি অলরেডি সেটা উল্লেখ করেছি ঠিক আছে এবং ইন্টারেস্টিংলি যেটা আমি উল্লেখ করিনি আমি জানি না এটা সত্যি মিথ্যে কতটা কিন্তু যে সোর্স গুলো আমি দেখেছি উনি কিন্তু ফার্স্ট গ্রাজুয়েট এবং উনি আজদ্রনাথ বোস এবং বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি দুটো সাবজেক্টে বোধ ফেল করে পাশ করেছিল ঠিক আছে মানে উনি হচ্ছেন প্রথম ব্যাচ মানে পরে নিশ্চয়ই ওনাকে আমার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল উনি সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছিলেন বাট হি স্টুড ফার্স্ট ঠিক আছে আচ্ছা আঠারোশো একাশি ঠিক আছে তো বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি উনিও মানে ইংরেজি ইংরেজি শিখে একটা চাকরি বাকরি নিয়ে বসবো তখন ঠিক অতটা মানে সেই বঙ্কিম আসেননি আমাদের কাছে যিনি আনন্দ মঠ লিখছেন বা বা লিখেছেন হয়তো কারণ আঠারোশো বিরাশিতেই বোধ আনন্দ মঠ আসছে কিন্তু মানে ওই 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 ব্যাপারটা ছিল না যে আচ্ছা তার ফলে আমি ইংরেজি শিক্ষা শিখেছি মানে শুধু বসে ন্যাশনালিস্ট লিটারেচার লিখবো মানে সাহেবদের অফিসে গিয়ে কাজ করবো না এরকম ব্যাপারটা ছিল না তো হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল ঠিক আছে ওনার সময় হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি কিন্তু হঠাৎ রাতারাতি ওনাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো বেঙ্গল সেক্রেটারি থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক আছে এবং ওই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির যে পজিশনটা সেটাকে টোটালি অ্যাবলিশ করে দেওয়া হলো সেই পজিশনটাই আর রইল না হুম সেই পজিশনটা রইল না এবং যেটা হলো সেই জায়গায় একজন সাহেবকে বসিয়ে দেওয়া হলো ঠিক আছে সেই জায়গায় একটু সাহেবকে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং এটা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হলো আনন্দবাজার পত্রিকায় স্টেটসম্যানে অদস্ত্র লেখালেখি হয়েছিল যে এই যে হঠাৎ ওনাকে এরকম ভাবে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো মানে একটা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খারাপ নয় কিন্তু বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট উইদাউট এনি রিজন ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো এটা কারণটা কি এটার পেছনে কি কোনো কনসপিরেসি রয়েছে এবং সেই জায়গায় একজন সাহেব তার নাম মিস্টার ব্লেথ একজন ইউরোপিয়ান সিভিলিয়ান তাকে বসানো হলো ঠিক আছে এবং পজিশনের মানে পোস্টার নামটাও চেঞ্জ করে দেওয়া হলো খুব কায়দা করে সেটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হলো যে নিশ্চয়ই এটার পেছনে কোনো কনসপিরেসি আছে হু ইউ নো পিপল লো মাইন্ডেড গভর্নমেন্ট অফিসার্স হু ডু নট উইশ টু সি আ বেঙ্গলি কন্টিনিউ ইন দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ঠিক আছে কিন্তু আসল কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে এটা কোথাও উল্লেখ করা নেই কিন্তু আমরা যদি অনেক সময় দুয়ে দুয়ে অ্যাড করি এটাই তো আমাদের রিসার্চারদের বা ইতিহাস নিয়ে আমরা যারা চর্চা করি সেটাই আমাদের কাজ আর অন দ্য সেম টাইম ওই আঠারোশো বিরাশিতেই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ লিখছেন ঠিক আছে এবং সেই আনন্দ মঠ থেকে আমরা পাচ্ছি বন্দে মাতারা দ্য হিম টু দ্য মাদার ল্যান্ড যেটা মানে বিকেম উইচ ইলেকট্রিফাই দ্য নেশন হুম অ্যান্ড এখনও সেই বন্দে মাতারামে দুটো ফার্স্ট দুটো স্ট্যান্ডা যেটা সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে ওটা প্রথম কংগ্রেসের একটা সেশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটা সেশনে সেটা গাওয়া হয়েছিল অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লেটার অন ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সেটাকে ন্যাশনাল সং অফ ইন্ডিয়া হিসাবে ওটাকে মানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তো আঠারোশো বিরাশিতে যে সময় ওনার এই ট্রান্সফার ইত্যাদির ঘটনাগুলো ঘটছে সেই সময় উনি আনন্দ মঠ লিখছেন সেই সময় উনি বন্দে মাতারাম দিচ্ছেন দেশবাসীকে ঠিক আছে যেটা মানে সাংবাদিক সুপার হিট হয়ে যায় আর কি ঠি
সেই একই সময় রাউন্ড অ্যাবাউট দ্য সেম টাইম ওনার এই অদ্ভুত ভাবে একটা ট্রান্সফার ঘটছে ওনার চাকরির ক্ষেত্রেও ওয়াজ ইট ওয়াজ দ্য টু থিংস রিলেটেড ঠিক আছে হতেই পারে মানে সেটা কোথাও কেউ মানে লিখে যায়নি বাট এটা হতেই পারে অ্যান্ড দ্যাটস অলসো বিকজ অফ একটা ক্যাটাগরি অফ রাইটিং স্যাডিশিয়াস রাইটিং মানে যেটা প্রভোক করে মানুষকে যেটা পড়লে একটা প্রলোভ হয় বা প্রভোক করে মানুষকে সেই সব ধরনের লেখা বেরোচ্ছে অ্যান্ড বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ইজ নট দ্য ওনলি পার্সন আরেকজন ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন নিয়ে একটা বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন পলাশির যুদ্ধ হুম ওনার 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 কপালেও একই জিনিস জুটেছিল মানে উনিও এরকম সাহেবদেরই এতে একটা ভালো পজিশনে ছিলেন ওনাকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল বা কিছু একটা করা হয়েছিল ঠিক আছে ওই একই সময় মানে উনি ওই পলাশির যুদ্ধ লিখছেন যেটা মানে মানুষের মানে নানা ভাবে তো মানুষ উজ্জীবিত হয় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সময় নানা গান লিখেছেন বঙ্কিম লিখছেন বন্দে মাত্রা আনন্দ মঠ লিখছেন নবীনচন্দ্র সেন লিখছেন পলাশির যুদ্ধ তো এইভাবে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ক্লাস অফ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ওয়ার্কস অফ লাইফ হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে ভারতবাসী উজ্জীবিত হচ্ছে তাদের থ্রু দিয়ে এই যেমন অমৃতা বলছিল দেখালো ভারত মাতা ঠিক আছে এটা খুব বিখ্যাত আমরা সবাই জানি তো নানা ভাবে মানুষ প্রেরণা নিচ্ছে উজ্জীবিত হচ্ছে এবং তখনকার দিনে মানুষের সাইকিটা মানে মানে মনের অবস্থাটা এমন ছিল হ্যাঁ তখন তো আস্তে 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 আমরা এগোচ্ছি একটা কংক্রিট একটা ন্যাশনাল মুভমেন্টের দিকে তো তখন এই জিনিসগুলো বিশাল ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করতো যে কারণে সাহেবরা ওই তার আগে অনেকভাবেই ভয় পেয়ে গিয়ে ওই ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ইত্যাদি করেছে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা মানে কোনো ভার্নাকুলার ভাষায় কিছু লেখা টেখা যাবে না হুম তো বঙ্কিমের এই কেস স্টাডিটা আমার মনে হয়েছিল একটু বলা দরকার ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এবার সাহেবরা বলছে যে তাহলে কদ্দুর আমরা এই নেটিভদেরকে এগোতে দেব এদেরকে ছাড়া তো আমাদের চলছে না ঠিক আছে বা দ্য কোয়েশ্চেন ইস টু হোয়াট এক্সটেন্ড দ্য নেটিভস কুড বি ট্রাস্টেড অ্যান্ড হাউ ফার শুড দ্য নেটিভস বি অ্যালাউড টু প্রসপার ইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ মানে তাদেরকে ব্যাপারটা হচ্ছে তাদেরকে ছাড়া আমাদের চলবে না আমরা এই দেশ আমরা চালাতে পারবো না আবার তাদেরকে এত উপরে উঠতে দেওয়া যাবে না যে তারাই আমাদের জন্য একটা থ্রেট হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু আলটিমেটলি তো সেটাই হয়েছে এবং হচ্ছে এছাড়াও কিছু ছোটখাটো জিনিস একটু মানে বলে রাখা ভালো মানে কিভাবে আমাদের নেটিভরা মানে শুধু যে এই টাকা পয়সা বাড়াচ্ছে না বা সেটাই ছিল না হলিডেজ প্লে দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ঠিক আছে আমরা সবাই জানি কাজের মধ্যে একটু ছুটি ছাটার খুব প্রয়োজন হুম তো সেই ক্ষেত্রে মানে দুর্গা পুজোর ছুটি হ্যাঁ প্রত্যেক বাঙালি এক্সপেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে না বা ওটাকে স্ল্যাশ করে দেওয়া হচ্ছে বারো দিনের জায়গায় ছ দিন দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে একজন সাহেব ও কর্নার তার নাম তিনি ছাত্র করে বলছেন যে ওয়েন এভার দেয়ার ইজ আ স্পট অন দ্য ডিস্ক অফ দ্য সান অফ দ্য মুন দ্য নেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্স ক্লাম অফ আ হলিডেজ মানে সূর্যের গায়ে একটা যদি ছোট একটা বিন্দুও দেখা যায় তখন নেটিভরা বলে আমাদেরকে ছুটি দাও মানে এভাবে আর কি হাসি ঠাট্টা করা হচ্ছে তো মুসলিমদের ক্ষেত্রেও সেম আর কি ঠিক আছে মানে তাদের কোনো ছুটি গ্রাহ্য করা হচ্ছে না হ্যাঁ হিন্দুদের দোল দুর্গা পুজো কিছুই দেওয়া হচ্ছে না বাট ক্রিসমাসে ঠিক আছে ক্রিসমাসে ছুটি নাও ছুটি দেওয়া হচ্ছে নো প্রবলেম তো সেইখানে আবার সেই একটা ওই রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন অন দ্য বেসিস অফ ফেথ অন দ্য বেসিস অফ রিলিজন হ্যাঁ আর অবভিয়াসলি মানে একটা পাওয়ার হাউস যারা মানে আমাদেরকে রুল করছে বা গাবন করছে তাদের কথাই শেষ কথা আর কি তো সেটা চলছে এবারে আরেকটা জিনিস সেটা দিয়েই মানে আজকের প্রেজেন্টেশনের আচ্ছা আমি আর পাঁচ সাত মিনিট নিলে অসুবিধা আছে তারা কি করবে তারা সারাদিন ক্লান্ত হয়ে কাজ করবে আচ্ছা বাড়ি এসে দু চারটে আর্টিকেল লিখবে নিউজ পেপারে ব্যাস গল্প শেষ তাই কি হবে আর বন্দে মাতরাম বন্দে মাতরাম এসব বলবে না মানে এরাও দিতে জানে পাল্টা দিতে জানে আর কি ঠিক আছে তো এরকম দুটো একটা উল্লেখ পেয়েছি আমি এই নিউজ পেপারে সেরকম হচ্ছে ভার্বাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ অ্যাট ওয়ার্ক প্লেসেস ঠিক আছে তো তখনকার দিনে একটা ব্যাংকের গল্প হ্যাঁ ব্যাংক অফ বেঙ্গল হুম ব্যাংক অফ বেঙ্গলটাই পরবর্তীকালে কি কি একটা নাম হয়ে যাবে মনে নেই এখন ঠিক আছে সো তখনকার দিনে ন্যাশনালাইজ ব্যাংক ছিল না এইসব প্রাইভেট ব্যাংক আর কি ঠিক আছে তো একজন বাঙালি বাবু হম তিনি একটু জোরে জোরে কথা বলছেন সাহেব প্রচন্ড রেগে গিয়ে তাকে দিলেন এক লাথি একদম কিচ্ছেন ওকে একদম দিলেন এক লাথি একদম হলো চুপড়া হো ঠিক আছে তো বাঙালি বাবু কি ছেড়ে কথা বলবে অনেক সহ্য করেছি তা তিনি রিটালিয়েট করলেন তিনিও একটা ঘুষি চালিয়ে দিলেন ঠিক আছে দুম করে বাঙালি এই সাহেবের গায়ে নাকে তখন সাহেব নাকি রেগে গিয়ে রিভলভার বার করে ফেললেন তারপরে বাঙালি বাবু আস্তে আস্তে ওখান থেকে মানে এটার ইনসিডেন্ট আর ফাইনাল আউটকামটা কি সেটার আমি কোন
আবার আরেকটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে একজন সাহেব অপর খুব খেপে রয়েছে হ্যাঁ কেরানিরা খুব খেপে চেপে গিয়ে সাহেবরা ঠিক কেরানিরা ঠিক করলো সাহেবকে এবার আসতে পিসতে একটা দড়ি দিয়ে বাঁধবো আর একটা কালির দোয়া তার মাথায় ঢেলে দেবো বা মুখের ওপর ছুড়ে ফেলবে যে দেখাচ্ছিলাম ওটার মধ্যেও একটা দোয়াতের ছবি ছিল মানে এগুলো হচ্ছে খুব সিম্বলিক অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এই যে কলোনিয়াল রুলটা মানে এই যে ঔপনিবেশিক এই যে সমাজ ব্যবস্থা বা এই যে জিনিসগুলো আমি যেটা শুরুতেই একটা সময় বলছিলাম যে কলোনিয়ালিজম কি কি ফিল করা যেত কোনো কিছু আছে যেটা হাত ধরে ফিল করা যায় যে হ্যাঁ এইটা কলোনিয়াল এই তো আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে হয়েছে ইয়েস আছে তো সেই দিকটা আমি আমার ওই চ্যাপ্টারে একটুখানি দেখেছিলাম আমার আরো অনেক কিছু এটা নিয়ে লেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ডিউ টু ল্যাক অফ রিসোর্সেস আমি সেটা পাইনি কিন্তু আর্ধিক ফাইল পাওয়া যায় না হুম তো যাই হোক তো সেক্ষেত্রে এই যে মেটেরিয়াল অবজেক্ট ঠিক আছে এই যে সাহেবের মুখে একটা কালি ছুঁড়ে মারলো এই কালির দোয়াতটা একটা খুব সিম্বলিক জিনিস ঠিক আছে কারণ কেরানি তো এরা তার ঘষ ঘষ করে লিখছে ঠিক আছে এদের তো ওই কালির দোয়াত বা পেন ছাড়া চলবে না সেটাই সাহেবের মুখে দিল একদম মেরে সাহেবের মুখটা কাল মুখটা কালো করে দিল ঠিক আছে এই যে কিছু জিনিস মেটেরিয়াল অবজেক্ট যেমন ক্লক ক্লক চাই মানে আইম শিওর অনেক স্টুডেন্টরাই পড়েছে বা আমার এখানে যারা ফ্যাকাল্টি রয়েছেন তারাও জানবে মানে সুমিত সরকারের বিখ্যাত লেখা কলিযুগ চাকরি ভক্তি হুম সেখানে উনি দেখিয়েছেন মানে একটা ক্লক চাই মানজেন লাইফ আর কি মানে দিনের শেষে খাটতে 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 বেচারা শরীরে কেরানিদের কিছু নেই তো সুমিত সরকার বিহা মার্কসিস স্টোরেন্ট উনি আবার একটু অন্য কায়দায় দেখিয়েছেন যে কিভাবে রামকৃষ্ণর কাছে মানে একটা সার্টেন সেকশন অফ ভদ্রলোক গিয়ে মানে একদম ওনার নিজেদেরকে আত্মসমর্পণ করছে একটা অন্য জগৎ খুঁজে পাওয়ার জন্য আর কি ঠিক আছে অন্য জগৎ খুঁজে পাওয়ার জন্য মানে সেটাকে উনি রিলেট করেছেন এই কেরানিদের এই পরিশ্রম এবং মানে কি বলবো মানে অত্যাচার অত্যাচারিত হচ্ছে মানে দে আর লুকিং ফর সাম রিলিফ আর কি তাই জন্য তারা রামকৃষ্ণর কাছে ডেইলি যাচ্ছেন হম সেটা সুমিত সরকারের একটা পার্সোনাল ভিউ কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা যেটা জানতে পারি যে সত্যি তো এই যে এই ক্লক টাইম সময় ঘড়ি বেঁধে রোজ অফিস যাও রোজ সাহেবের গালি গালার জন্য রোজ কাজ করো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো দিয়ে ঘর ঘর করো এর বাইরে কি তাদের আর কোনো জীবন নেই তো সেই দিকটা অন্য ব্যাপার কিন্তু এই যে স্যালারি ক্লাস যারা এই গভর্নমেন্ট অফিসে কাজ করছে ঠিক আছে তারা প্রথমবার একটা এনক্লোজ একটা স্পেস স্পেস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং নাও ঠিক আছে একটা একটা সীমা ঠিক আছে একটা প্যারামিটারের মধ্যে তারা বসে রয়েছে চারটে দেওয়াল চেয়ার টেবিল কালি দোয়াত হুম পেন ঘড়ি ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর মধ্যে তারা একদম আবদ্ধ ঠিক আছে এর বাইরে কিছু নেই অফিসে ঢুকলে ওই ঠিক আছে এখন যেমন আমাদের অফিসে ঢুকলে বা আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করলেও কম্পিউটার ল্যাপটপ নট মাছ হ্যাজ চেঞ্জ অ্যাকচুয়ালি তো সেগুলো নিয়ে তাদের একটা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম একটা অর্গানাইজড একটা ওয়ার্ক স্ট্রাকচার যেটা ভীষণভাবে ডিসিপ্লিন সো দ্য হোল ফ্যাক্ট ইস ডিসিপ্লিন ঠিক আছে মানে আমরা ফুকোর বিখ্যাত লেখা পড়েছি ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ এইসব ঠিক আছে আমি থিওরিটিক্যাল দিকটা যাচ্ছি না তো এইগুলো মানে এটা তো মানে একটা মানে একটা মানুষকে একটা রোবটের মতো তৈরি করে ফেলছে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে শুধু পেন আর ঘড়ি নয় আরো অনেক কিছু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে সেটা হচ্ছে টাইপ রাইটার বাইসাইকেলস ঠিক আছে মানে সাইকেল যেটা আর কি টাইপ রাইটার বাইসাইকেলস আমব্রেলাস ছাতা হ্যাঁ পেপার্স হ্যাঁ পেপারের কদর আরো বেড়ে গেল রাইটিং অ্যান্ড ডেকোরেটিভ ফার্নিচার ঠিক মানে অফিস হলেই তো হবে না অফিসটা একটা মোটামুটি মানে মনে হবে বেশ একটা মানে সাহেবদের অফিসে বসে কাজ করছি এবং সেই সাহেবি ফার্নিচারের জন্য আজও আমরা মানে আহাহু করি কোনো অ্যান্টিক শপে গেলে আমরা খুঁজিও হ্যাঁ ও এই মানে দুশো বছরের পুরোনো ফার্নিচার হ্যাঁ এগুলো দেখে আমরা উল্টে যাই আর কি সাহেবদের আমলের ফার্নিচার তো এই এই যে কলোনিয়াল হ্যাং ওভার যা এখনো কিন্তু আমাদেরকে ছাড়েনি হুম তো আমব্রেলাস মানে ছাতা এত ইম্পর্টেন্ট হতে পারে মানে এটা ভাবাই যায় না ঠিক আছে ছাতা বাইসাইকেল টাইপ রাইটার এবং আমি আমার মা বাবার কাছেও শুনেছি মানে এখন তখন ওনাদের যুগটা অন্যরকম ছিল লেখাপড়া শেষ করেই মানে ওনাদের সমসাময়িক যারা ছিলেন অনেকেই বলতেন এই টাইপ রাইটিংটা শিখেন হ্যাঁ মানে টাইপ রাইটিং শর্ট হ্যান্ড এগুলো শিখলে একটা কিছু কিছু একটা চাকরি কোথায় পাওয়া যেত যেমন আমাদের যুগে হয়েছে এখন কম্পিউটারটা শিখতেই হবে কম্পিউটার না শিখলে ইউ আর বেসিক্যালি কনসিডার টু বি ইলিটারেট ঠিক আছে এই যে কম্পিউটার না থাকলে ডিভাইস না থাকলে আমরা আজকে এই ওয়েবিনারটাই করতে পারতাম না সেরকম এই ব্যাপারটা সো দ্য থিং ইস এই যে এই যে ট্যাঞ্জেবল একটা সেন্স আর কি মানে এই জিনিসগুলো ছুলে আমি বুঝতে পারছি যে আমি একটা কলোনিয়াল সেট আপ এর মধ্যে রয়েছি কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপের মধ্যে দিজ আর দ্য কোয়েন্
ঠিক আছে আমার বাড়িতে পেন কালির দোয়া হ্যাঁ এগুলো ভাই সাহেব আমার বাড়িতে অবভিয়াসলি টাইপরাইটার নাও থাকতে পারে কিন্তু আমার অফিসে টাইপরাইটার আছে সো দ্য টাইপরাইটার প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল আমি টাইপরাইটার একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঠিক আছে সো দিস আর কলোনিয়াল টোকেনস দ্যাট মেড প্রমিসেস অফ ম্যাটেরিয়াল बेनिफिट्स এন্ড সিকিউরিটি এইগুলো তুমি রপ্ত করেছো তাহলে কিছুটা হলো তোমার লাইফ এবং তোমার চাকরিটা সিকিউর ঠিক আছে এবং এরকম বহু আমি এরকম অ্যাডভারটাইজমেন্ট ওই সময় পেয়েছি এটা 1880 এর একটা অ্যাডভারটাইজমেন্ট টাইপরাইটার বিভিন্ন ধরনের টাইপরাইটার পাওয়া যেত এটা একটা ধরনের বাইসিকল শেটার ওয়ার্ড পাওয়া যেত ঠিক আছে তো টাইপরাইটারের মেন কাজটা কোথায় ঠিক আছে একটা বেঙ্গলি ট্রান্সলেটার অফিস ঠিক আছে ট্রান্সলেটারের অফিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তার জন্য কেরানি দরকার হতো কেন কেরানি দরকার হতো এবার সাহেবরা তো সব বাংলায় কি লেখা সেটা বুঝতে পারত না এবং দেওয়ার অলওয়েজ সাসপেশন সব সময় সন্দেহ করছে এই এরা নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখছে বিচ ইস কাইন্ড অফ ট্রু ঠিক আছে সারা খুনি তো এরা কিছু না কিছু লিখে আছে তো এরা একটা ক্লাস অফ পিপলকে এই এই শ্রেণীটার মধ্যে থেকে অ্যাপয়েন্ট করে রাখতো যারা প্রতি মাসে বসে বসে ওই বাংলায় যে নিউজ পেপার আনন্দবাজার পত্রিকাতে হয়তো কিছু বেরোচ্ছে বা অমৃতবাজারেও বেরোচ্ছে হয়তো বাংলায় যেগুলো বেরোচ্ছে তারা বসে বসে ওগুলো না ট্রান্সলেট করতো ট্রান্সলেটার তখন তাদের ট্রান্সলেটারদের একটা খুব বিরাট ভূমিকা ছিল এখনকার দিনে তো গুগল ট্রান্সলেটার ছিল না তো ট্রান্সলেটারদের একটা খুব বড় ভূমিকা ছিল তো বসে বসে ট্রান্সলেট করতো মাসের শেষে গিয়ে ওগুলো সাহেবের দপ্তরে জমা পড়তো ঠিক আছে এবং সাহেবরা পড়ে দেখতো তাতে খুব মানে সেডিশিয়াস কিছু মানে এমন কিছু প্রভোভ করতে পারে হ্যাঁ একটা ন্যাশনাল সেন্টিমেন্ট জাগিয়ে তুলতে পারে কোনো সাহেবের বিরুদ্ধে লিখছে কিনা এরকম তো ট্রান্সলেটার অফিসে মানে সব তো হাতে লিখে লিখে হবে না তাহলে তো কাজ তো মানে গেল বললে স্লো ডাউন করে যাবে কারণ ঘড়ি বেঁধে কাজ ঘড়ি টাইম ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সময় সময় বিশাল দাম তো বেঙ্গলি ট্রান্সলেটার অফিস সেখানে ট্রান্সলেটারদের বসে বসে এই কাজ তখন সেখানে টাইপরাইটারের খুব প্রয়োজন এবার সব জায়গায় আবার টাইপরাইটার মানে টাইপরাইটার বেশ প্রেস্টিজিয়াস জিনিস আর কি কেনাও যাচ্ছে না তো পঁচিশ টাকা পর তখনকার দিনে পঁচিশ টাকার বিশাল ভ্যালু পঁচিশ টাকা দিয়ে রেন্টে নেওয়া হতো ঠিক আছে অলসো বাইসাইকেলস ফর ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কারণ বাইসাইকেলস পিয়নদেরও দরকার হতে পারে হ্যাঁ যারা এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে বা যারা ডেলি একটু দূর থেকে অফিস করছে বাইসাইকেলস দরকার হতে পারে সেই ব্যাপারে আবার সাইবার একটু লিনিয়েন্ট বাইসাইকেলস দেবে কিন্তু বাইসাইকেলস হ্যাভ টু বি স্ট্রিক্টলি ব্রিটিশ ম্যানুফ্যাকচার্ড সেটা একটা খুব বড় ক্লজ ঠিক আছে মানে দেশে তৈরি হচ্ছে না একদম খোদ ব্রিটেন থেকে তৈরি হয়ে আসছে ঠিক আছে এবং বাইসাইকেলস এর কিছু এ আছে মানে কত ইঞ্চি টায়ার হ্যানা ত্যানা কি হবে কুশন কি হবে সেগুলো রয়েছে এবারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে একটা ইনোভেটিভ টেকনোলজি আসছে ঠিক আছে দিস ওয়াজ আনথিঙ্কেবল ঠিক আছে সেটা মানে পুরো মানে সমাজ ব্যবস্থা পুরো মানুষের দৃষ্টিকোণ এই কেরানিদের জীবন সমস্ত কিছুকে একদম ওলট পালট করে দিচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু সে তো হলো মানে তার মানে একটা অ্যাডভান্স সো কল মডার্ন অ্যাডভান্স টেকনোলজি সংস্পর্শে এই সো কল যে স্যালারি ধ্রুপটা আর কি চাকুরিজীবীরা তারা আসছে তা ক্ষতিটা হতে কোনো ক্ষতি তো নেই ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল এই যে আমব্রেলা মানে ছাতা যে এত ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সেটা এই বিষয়ে গবেষণা না করলে আমি কোনো জানতেও পারতাম না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সাহেবরা মানে ছাতা কি আমাদের দেশে ছিল না ছিল সেটাকে ছাতা বলা হতো ঠিক আছে দ্যাট ওয়াজ নট কল আমব্রেলা সাহেবরা যেটা আনলো আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে কটন আমব্রেলাস ঠিক আছে যেটা আমরা আজকাল ব্যবহার করি যে কেসি পালের ছাতা ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু সব কটনের ওই কাপড় গুলো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট সাইজ ইন্ট্রোডিউস ইন আর কান্ট্রি ঠিক আছে কারণ ওই পিয়ন ঠিয়নরা চিঠি চিঠি বিলি টিলি করতে যেত তাদের রেনি সিজন মানে ভারতবর্ষে তো মানে কলকাতা বিশেষ করে বেঙ্গলে তো ম্যাক্সিমাম সময় বৃষ্টি হয় তো ওই ছাতার খুব প্রয়োজন হতো অ্যান্ড দে ইন্ট্রোডিউস ছাতা কটন আমব্রেলাস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে তার আগে যেটা ব্যবহার হতো ছাতা এবং আমার গবেষণার সময় আমি ভালো ছাতা আর আমব্রেলার কি তো হয় অ্যাকচুয়ালি দেজ এ ডিফারেন্স মানে আগেকার দিনে হয়তো কোনো জায়গায় ছবি আপনারা দেখে থাকবেন বা স্টুডেন্টদের বলছি তোমরা কখনো পেলে দেখো গুগল করেও দেখতে পারো ওই পাতা গাছের পাতা দিয়ে তৈরি হতো হ্যাঁ একটা জিনিস মাথায় দিয়ে ঢাকতো ওরা ঠিক আছে সেটাকে বলা হতো ছাতা দ্যাট ওয়াজ নট মেড অফ কটন অর ক্লথ ঠিক আছে তো ওই কটন আমব্রেলাস প্রথমে ধরলো এবং এর ফলে কি হচ্ছে এই যে অবজেক্টস গুলো এগুলো এই ক্লাস্টার আইডেন্টিটির সঙ্গে মানে এক হয়ে যাচ্ছে মানে আমি যখন ভাবছি একটা কেরানি পিয়ন ঠিক আছে তার কাছে কি থাকবে একটা বাইসাইকেল থাকবে একটা ছাতা থাকবে একটা ব্যাগ থাকবে ঝোলা থাকবে সে যাচ্ছে ও তার মানে সে চিঠি বিধি করতে যাচ্ছে ঠিক আছে মানে এইটা হচ্ছে একটা খুব সিম্বলিক জিনিস ঠিক আছে কিন্তু যেটা এবং সেটা হচ্ছে এটা থ্রু দিয়ে আরেকটা যেটা হচ্ছে মিডল ক্লাস রিফ্যাশন হচ্
কিন্তু এই পেনটাই একটা বিশাল বড় একটা মানে কি বলবো একটা প্রতিবাদের একটা সিম্বল হয়ে দাঁড়ালো এই পেন যে কারণে দেশ টু হেড দা বেঙ্গলিস ঠিক আছে মানে বাঙালি বাবু হাতে পেন ধরলে আর কোনো উপায় নেই ঠিক আছে মানে ব্রিটিশদের একদম জীবনটা জের বার করে দেবে সো বিফোর আই এন্ড মানে আমি ভাবলাম আরেকটা ছবি দেখাই এটাও ইন্ডিয়ান শারিবারি বলে জার্নালটা থেকেই আমি পেয়েছিলাম সো এখানে দেখা যেতে পারে এই যে সকল তো কেরানী বাবু সে একটা ধুতি পরে রয়েছে ওপরে একটা কোট পরে রয়েছে ইট ইস ভেরি সিম্বলিক আগেন মাথায় একটা হ্যাট সাহেবদের মতো হ্যাট পরে রয়েছে হাতে একটা চুরুট রয়েছে সাহেবদের মতো ডান হাতে একটা সকল সাহেবি আম্ব্রেলা কটন আম্ব্রেলা আম্ব্রেলা রয়েছে ঠিক আছে ভেতরে একটা শার্ট একটা বোটাই মতো পরা রয়েছে হাতে চোখে একটা চশমা যেটা তখনকার দিনে মোস্টলি ওরকম সাহেবরা সাহেবরাই পড়তেন ঠিক আছে সো দিস ইস অল ভেরি সিম্বলিক এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে একদিকে তাদের আইডেন্টিটি তৈরি করা আরেক দিকে হচ্ছে নিজেকে একটা অথেন্টিক ইন্ডিয়ান হিসাবে প্রমাণ করা ঠিক আছে এই দুটোর মাঝখানে তারা অনবরত মানে দেয়ার সুইচিং সাইটস নট ভেরি কনসিয়াসলি তো ঠিক আছে একদিকে সাহেবদের কোলাবরেশনটা তো ছাড়া যাবে না ইন দ্য সেন্স সাহেবদের এই বৃত্তের মধ্যে থেকেই সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমি কতখানি অথেন্টিক ইন্ডিয়ান আমি কতখানি ন্যাশনালিস্ট আমি কতখানি নিজের দেশকে ভালোবাসি এবং এক না একদিন তোমাদেরকে এই দেশ ছাড়া করেই আমি ছাড়ব কার্টুন এবং নানা কৌতুকের মাধ্যমে বোঝাবার জন্য যে একটা ক্লাস কিভাবে মানে দুটোর মধ্যে আর কি ব্যালেন্স খোঁজার চেষ্টা করছে নিজেদের ক্লাস আইডেন্টিটি আবার তাদের একটা ন্যাশনালিস্ট কনসিয়াসনেস এর একটা সত্যি দারুণ লাগলো কেননা এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রথমত আমার খুব একটা জ্ঞান নেই কিন্তু সত্যি ভালো লাগলো মানে একজন কিছু জানি না সেরকম পার্সন শুনে সত্যি ভীষণ ভালো লাগলো আর এত সাবলীল ভাবে ম্যাডাম আমাদেরকে বললেন আর বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করে যেটা উনি লাস্টেও বললেন এবং বিভিন্ন কার্টুন ব্যবহার করে উনি এটা মানে দেখালেন আমাদের যে বাবু সম্প্রদায় যেটাকে সো কল্ড বাবু সম্প্রদায় আমরা বলছি সেই সম্প্রদায়ের যে ক্লাস আইডেন্টিটি তাদের যে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের ইংরেজরা যে বিভিন্নভাবে ইউজ করেছে তো সেই বিষয়টা দারুণভাবে উনি তুলে ধরেছেন এ বিষয়ে আমি খুব একটা পারদর্শী নই তাই আমি বলার খুব একটা সাহসিকতা দেখাচ্ছি না কিন্তু থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মানে সত্যি ভীষণ এনরিচ টক এবং ইউটিউবের কমেন্ট বক্স দেখলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সবাই ম্যাডামকে অভিবাদন জানিয়েছেন আমি যে কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম আমি বাংলায় খুব বেশি মানে আমার দেওয়ার সুযোগ হয় না মানে আমি অপরচুনিটিটা পেয়েছি হ্যাঁ অভিরূপ স্যার কে বলবো যে একটুখানি যদি বলেন ধন্যবাদ একটা কথাই বলতে চাই ডক্টর দাসগুপ্ত অসাধারণ বলেছ মানে সিরিয়াসলি স্প্লেন্ডেড লাগছে খুব ভালো লাগছে আমি নিজের অ্যাপ্রিসিয়েশন বা নিজের কথা খুব একটা বলতে চাইছি না একটা দুটো জাস্ট চ্যাট পড়ছি তাহলেই বোঝা যাবে উত্তম মেকআপ লিখছেন একটু শুনেই বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বিষয় ও বাচন শৈলী এতটাই আকর্ষণীয় পারলাম না অসাধারণ এছাড়া এক্সেলেন্ট অসাধারণ ইনফরমেটিভ এই প্রচুর কমেন্টস আছে সেগুলো অবশ্যই আমি দেব আর আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে কিছু ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ে যাচ্ছিল দু হাজার এগারো সালে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পারমিতা দির আন্ডারে কাজ আরম্ভ করেছিলাম তো রাইটার্স বিল্ডিং স্টেট আর কাইফ এবং ভবানী দত্ত স্টেট আর কাইফে গিয়ে এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং গল্প অনেক ইন্টারেস্টিং তথ্য জানতে পারছিলাম সেগুলো ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ছিল সবটা মিলিয়ে একটা অসাধারণ অনুভূতি হলো সাড়ে তিনটে থেকে চারটে আটচল্লিশ কিভাবে যে কাটলো এটা সত্যি আমাদের কাছে একটা বড় পাও না তো যাই হোক এত ইনফরমেটিভ একটা ডিসকাশনের কোয়েশন তো হবেই শাশ্বতী ভট্টাচার্য লিখেছেন ম্যাডাম হাউ দিস কনসেপ্ট অফ চাকরি রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন 
and the daily abuse of colonial bosses led to degradation of the position of women in the inner domain ঠিক আছে এইটা একটা কোশ্চেন আছে আর আরেকটা উনি আরেকটা করেছেন and how the success of ramkrishna vivekananda movement can be explained in the context of 19th century calcutta ei dutoi proshno esche acha prothom ta hocche mane ami khub shongkhepe bolar chesta korchi karon mane alochyo bishoy ta khub gobhir hoy to amake ektu bhabteo hobe kintu prothom ta hocche uni melaba chesta korchen chakri chakri ar ki ki ami ar ekbar porchi how this concept of chakri racial discrimination and the daily abuse of colonial bosses led to degradation of the position of women in the inner domain acha prothome eta boli mane byapar ta hocche je er phole degradation of women horechilo kina seta kintu amra thik bolte pari na ar ki thik ache mane degradation of the position of women is a completely different issue mane women er degradation holo na mane women got upgraded in their position seta amra bolte parbo na karon ekta jinish mathay rakhte hobe jeta sunit sarkar ramkrishnar madhyome dekhiyechen je ei je office e giye boseder gali gala chune khata khatni por era jokhon ekta mane ekta space khujje je jekhane ami amar ekta private बरंचार्टर शांति खोज कर रामकृष्ण डिग्रेडेशन लिंक करते मैं भार विषय निश्चय देखो छुटतेंहेबरा रामकृष्णानंद मान सम्मान विवेकानंद विवेकानंद प्रचुर अपमान प्रचुर लाछना so the word success is very controversial if you have to measure success i would just say je onar influence ta sanghatik khete chilo in the minds of the revolutionaries yeah arekta prashno ache uttam makeup korechen kerani der ei bhavnar shonge chittoranjan dasher pro changer adarsho er kono mil ki royeche bole apni mone koren मिल पावा 
তো চেঞ্জ অফকোর্স ডেফিনেটলি কেরানিরা তো চেঞ্জ চাইছে মানে আমাকে যদি সেইভাবে ভাবতে হয় জিনিসটা যদি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু লিংক আপ দিস টু বাট হ্যাঁ নিশ্চয়ই কেরানিরা তো অনবরত চেঞ্জ চাইছে তাদের সবভাবেই চেঞ্জ চাইছে তাদের বেতন বাড়ুক তাদেরকে এরকম হুটহাট বের করে না দেওয়া হোক হ্যাঁ মানে সাহেবরা একটু ভদ্র ব্যবহার করুক একটু ছুটি ছাটা দিক ঠিক আছে তো এদের মধ্যে যে যেটা দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে যে ন্যাশনালিস্ট কনসিয়াসনেসটা তো মানে কারোর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল না আর কি অনেস্টলি মানে একটা ক্লাস অফ পিপল শুধু ভাবলো যে আমরা এবার স্বাধীন হব ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে ইট ওয়াজ নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে ইভেন সব অলজন স্কুল উড সে দ্যাট সব শ্রেণী সব ক্ষেত্রেই এই কনসিয়াসনেসটা এসেছিল কেরানিদের ক্ষেত্রেও এসেছিল যারা মানে চাকুরিজীবি বেতনভোগী তাদের ক্ষেত্রেও এসেছিল সো মানে তাদের ক্ষেত্রে আসছে কারণ তারা ডেলি মানে এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আর কি অফিস যাচ্ছে সাহেবের বকা ঝকা মাঠ ভোর টর্চার অত্যাচার এসব সহ্য করে আসছে তো তার ক্ষোভ থেকে ক্ষোভ এবং জঞ্জনা থেকেই তো হচ্ছে নাহলে আদারওয়াইজ ব্রিটিশ রুল নিয়ে তো কারোর কোনো বক্তব্য বা কমপ্লেনই থাকতো না থ্যাঙ্ক ইউ খুব সুন্দর ভাবে বলেছো আর খুব সুন্দর ডিফেন্সটা হয়েছে থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ অভিরূপ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ তোমাকে পার্সোনালি ফর ইনভাইটিং মি টু দিস ওয়েবিনার মানে একটু আমার শরীরের কারণে এবং प्रिपरेशन टाइम पाई बोले जदिओ एक नार्वस छिलम सत्य कथा बट आई थिंक इट वेंट वेरि वेल भलो लगे जो लोके मैं खूब एंगेज हो शुने थैंक यू थैंक यू प्रफेसर डॉ पारमिता मैडम थैंक यू सो माच थैंक यू এবার আমরা চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের শেষ স্পিকার যিনি তার কাছে তিনি হচ্ছেন ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জি প্রফেসর সন্দীপ চ্যাটার্জি বর্তমানে আসানসোলের বানওয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ হিন্দি শিফটের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর প্রফেসর চ্যাটার্জি দু হাজার সতেরো টু অক্টোবরে সেন্টার ফর মডার্ন ইন্ডিয়ান স্টাডিজ ইউনিভার্সিটি অফ গোটিঙ্গেন জার্মানি থেকে পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হন তার গবেষণাপত্রের বিষয়বস্তু ছিল স্টাডি ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ কোল মাইনার্স ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এইটিন নাইনটি টু ডক্টর চ্যাটার্জি স্পেশালাইজেশন হল সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ সোশ্যাল হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া লেবার হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ এই বিষয়গুলোতে আজকে যে টপিকটি নিয়ে প্রফেসর সন্দীপ চ্যাটার্জি বলবেন সেটি হল দ্য রিচ অফ দ্য নেশন কোল মাইনার্স অ্যান্ড মাইন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান কোলিয়ারিস ইন লেট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া প্রফেসর চ্যাটার্জি ইজ ওভার টু ইউ ধন্যবাদ প্রথমেই দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় অভিরূপ সব থেকে ওনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই আর উপস্থিত স্পিকারদেরও আমি শুভেচ্ছা জানাই আর এই বিষয়টি আজকে যে বিষয়টি আমি বলতে যাব সেটি আমার গবেষণার বিষয়ের একটি অংশ আমার একটা পাওয়ার পয়েন্ট আছে এবং আমারও পাওয়ার পয়েন্ট মূলত ইংরাজিতেই লেখা কিন্তু আমি সেটার বঙ্গানুবাদ করে দেব তো আমি এবার সেটা প্রেজেন্ট করছি দেখা যাচ্ছে কিনা একটু জানাবেন আমি ফুল স্ক্রিন করছি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ তো আজকের বিষয়টা তো আপনাদের জানাই দ্য রেচেড অফ দ্য নেশন এবং এই যে রেচেড অফ দ্য নেশন এটা এই যে ফ্রেজটি এই শুরুর ফ্রেজটি আমি একটি বিখ্যাত বই থেকে নেওয়া রেচেড অফ দি আর্থ ফান ফানর একটি বিখ্যাত বই রয়েছে যিনি ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন লেখক এবং তিনি এই ঔপনিবেশিকতার যে প্রভাব বিশেষ করে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে তার ওপর সেই বইটি লিখে যান বিশেষ করে আমাদের মনস্তত্ত্বের ওপর যে প্রভাব সেইটি থেকে আমি এটা ধার করেছি এবং ধার করে যে বিষয়টি নিয়ে আমি বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সেটি কয়লা খনি শ্রমিক এবং আরেক বর্গ যারা কয়লা খনিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন বিশেষত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সেখানে ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ারদের প্রসঙ্গও আসে আর যেটা আমি ব্রোশিওরে যেটা লেখা হয়েছে যেমন ঔপনিবেশিক সময় যে বিভিন্ন স্টিরিও টাইপ মানে একটা স্ট্রেট জ্যাকেট করে দেওয়া বিশেষ করে শ্রমিকদের এবং ইঞ্জিনিয়ারদের এই দুই বর্গকেই সেই সংক্রান্ত বিষয় আমি আলোচনা করতে চাইব আর সেখানে নলেজ যেটা আমি কোটেশনের মধ্যে রেখেছি আর ইগনোরেন্স মানে জ্ঞাত বিষয় বা জ্ঞান এবং তার তার সঙ্গে যে যে বিষয়টি জানা নয় সেইটার উপর আমি আলোকপাত করা করবো পরবর্তীকালে এবং এটা আমি ব্যাখ্যা করবো এবং যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন পূর্ব ভারতের পূর্ব দিকের যে কয়লা খাদান কয়লা খনিগুলো ছিল সেইখানে অবস্থিত যে কয়লা খনি যেমন রানীগঞ্জ ঝরিয়া আরো অন্যান্য অনেক ছোটখাটো কয়লা খনি সেইগুলো 
বিষয় আমি আলোচনা করব আর এটাও দেখাবো কিভাবে এই ধরনের স্টিরিও টাইপস এই দুই বর্গকেই অবহেলিত এবং বঞ্চিত করে রেখেছিল বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে এবং তাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও সুতরাং জাতীয় একটা যে জাতীয় চেতনা গড়ে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আপনার যে কোনো বর্গের পেশা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় মানে নিজের পেশায় উন্নতি না করে হঠাৎ করে জাতীয়তাবাদী চিন্তা এভাবে জেগে ওঠা একটু একটু একটুখানি মুশকিল তো সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের স্তর থেকে কিভাবে তারা আন্দোলন করে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে কি ধরনের অবহেলা বঞ্চনা শিকার তারা হচ্ছেন এবং তার সঙ্গে জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে নিজেদের কিভাবে একাত্ম করতে পারছেন সেই বিষয়গুলো আমি আস্তে আস্তে তুলে ধরার চেষ্টা করব আর তো শুরুতেই আমি বলবো যে কেন হঠাৎ করে আমরা কয়লা খনে নিয়ে পড়তেই পড়তেই বা যাবো হ্যাঁ তো তার একটা যুক্তি আমি দেখাতে পারি যে দেখুন ভারতবর্ষের যে শিল্প নদীর ক্ষেত্রে শুধু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে নয় ঔপনিবেশিক সময় থেকেই কয়লার এক বড় ভূমিকা ছিল এবং কয়লা শিল্পের এক বড় ভূমিকা ছিল এবং সেই শিল্পাঞ্চলেরও এক বড় ভূমিকা যেটা এখনো রয়েছে তো এবং আমরা বলা যেতে পারে এখনো আমরা ভীষণভাবে কয়লার উপর নির্ভর বিভিন্ন কারণে আর তারপরে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে এই কয়লা খনির শ্রমিকদের আমরা কিভাবে তাদের অবস্থানটাকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো জাতীয় স্তরে সেটা আমরা আস্তে আস্তে বোঝাবো আপনাদের আর এটাও হঠাৎ করে আপনাদের প্রশ্ন আসতে পারে হঠাৎ করে একাধারে শ্রমিক বর্গ আর একধারে ইঞ্জিনিয়ার এই দুই বর্গকে কিভাবে আমি একই আলোচনার মধ্যে আনবো হঠাৎ করে কারণ দুই পুরোপুরি এক বর্গ তুলন তুলনামূলক ভাবে বেশি বেশি বঞ্চিত আর এক বর্গের কাছে তাও কিছুটা সুযোগ সুবিধা রয়েছে কিছুটা প্রশিক্ষণ ছিল কিছুটা কিছুটা এডুকেশন ছিল পয়সা করিও ছিল তো কিভাবে আমি এই দুই বর্গকে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করি তো এই যে হিস্ট্রি অফ লেবার বলি সেটা শ্রমের ইতিহাস শুধুমাত্র শ্রমিকের ইতিহাস নয় শ্রমিক বর্গের ইতিহাস নয় একটা শ্রমেরও ইতিহাস তো সেক্ষেত্রে আমি যে আলোচনা করব সে কি সেই শ্রমের ইতিহাসে শ্রমিকও যেমন আসবেন তেমনি ইঞ্জিনিয়াররা উঠে আসবেন যেটা আমি আস্তে আস্তে আলোচনা করব এই প্রসঙ্গে আমি একটি বইয়ের উল্লেখ করতে চাই একজন ফরাসি চিন্তাবিদ তার নাম জাক রসিয়ে দেখুন এখানে ওনার নাম দিয়েছি ওনার বিখ্যাত একটি বই নাইটস অফ লেবার দ্য ওয়ার্কার্স ড্রিম ইন নাইনটিন সেঞ্চুরি ফ্রান্স তো জাক রসিয়ের উল্লেখ আমি করতে চাই হঠাৎ করে আমি এই ঝরিয়া রানীগঞ্জের কয়লা খনি আলোচনার ক্ষেত্রে এক ফরাসি ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে আসছি কেন সেই প্রশ্নটা আপনারা তুলতে পারেন কারণ আপনি প্রথমেই এই নামটা দেখুন প্রথমে নাইটস অফ লেবার পরবর্তীকালে দু হাজার বারোর এডিশন যখন বইটি বেরোয় বইটির এডিশন বেরোয় তখন সেটা বদলে প্রলেতারিয়ান নাইটস করা হয় তা শুরুর দিকে বলি জাগ্রসি একজন মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক ছিলেন এবং মার্কসিস্ট মার্কসিস্ট চর্চার কিন্তু বিভিন্ন ধারা আছে ওটা কোনো এক বক্তা ধারা নয় কোনো একমাত্রিক ধারা নয় জাগ্রসিয়ে তার আগে আলথাজার যে ধরনের মার্কসবাদী চর্চা করতেন তার অংশ ছিলেন পরবর্তীকালে উনি সেখান থেকে আলাদা হয়ে যান হয়ে কিরকম চর্চা করেন সেই বিষয়ে দুটো কথা জাস্ট আপনাদের বলতে চাই আমি তো দেখুন শ্রমিক বর্গের কথা বললেই সাধারণত আমরা ধরে নিই যে শ্রমিক বর্গ ঘুম থেকে উঠবে কাজ করবে খাবে দাবে ঘুমিয়ে পড়বে সরি তার মাঝে আন্দোলন করবে খাবে দাবে ঘুমিয়ে পড়বে তো এই আমাদের সামনে প্রায়শই এই আন্দোলনকারী শ্রমিকদের চিত্রটা প্রচুর প্রবলভাবে আসে খালি স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে আসে অথবা দৈনন্দিন কিছু বিভিন্ন এই আন্দোলনের কেন্দ্র ধরেই উঠে আছে আমরা মাঝে মধ্যে বলে যাই যে তাদের একটা দৈনন্দিন জীবন যাপন ছিল যেখানে আরো অনেক বিষয় আসয় থাকতে পারত সেই বিষয় আসয়গুলো কোনোভাবে আমাদের বিষয় থেকে অনুচ্চারিত থেকে যায় তো সেইটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো যেমন আহ সবসময় সক্রিয়তায় ইতিহাস লুকিয়ে থাকে না কখনো কখনো অনেক সময় দেখবেন নিষ্ক্রিয়তাতেও ইতিহাস লুকিয়ে থাকে সব সময় জেনে শুনে সব জ্ঞানে আন্দোলনে নেমে পড়ে এমন নয় কখনো কখনো এমনও হয় আপনার নিজের অবস্থান নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যও আপনি কখনো অবচেতনেও সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যান শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও খানিকটা সেই কথা প্রযোজ্য আর এই তাদের এই আন্দোলনের মাঝেও তাদের যে দৈনন্দিন বিষয় আসয় তার মধ্যে শ্রম ছাড়াও মজুরি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আসয় এসে পড়ে যেমন আমার ক্ষেত্রে আমি আমার পিএইচডি কাজে দেখিয়েছি তাদের যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা তাদের যে রোগ জড়া নিয়ে তাদের যে তাদের উপর যে প্রভাব প্রযুক্তির যে তাদের উপর প্রভাব সেটা আমার কাজে দেখিয়েছি আজকে অতটা না এলেও কিছু কিছু ভাবে আসবে তারপর ওনাদের যে একটা বিদ্রোহী সত্তা তার সেটা বাদ দিলেও কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনে তারা কিভাবে জীবনযাপন করছেন সেইটা 
উঠে আসে যেমন সেই কারণে এই বইটির উত্থাপন আমি করছি এই জাতপ্রসিয়ে ভদ্রলোক আঠেরোশো তিরিশের যে ফরাসি বিপ্লব হচ্ছে সেইখানে উনি দেখাচ্ছেন শ্রমিকবর্গ শুধুমাত্র আন্দোলনই করছে এমন নয় হম তারা যেটা করছেন তারা কবিতাও লিখছেন তারা গানও গানও বাঁধছেন গান গাইছেন এবং সেই কবিতাও পাঠ করে শোনাচ্ছেন দেখুন এখানে দ্বিতীয় লাইনে আমি লিখেছি ওয়ার্কার্স বেন নট রিভেলিং এগেন স্পেসিফিক হার্ডশিপ অ্যান্ড কন্ডিশন বাট এগেন দ্য আন হিল্ডিং প্রি ডিটারমিনেশন অফ দেয়ার লাইফ মানে জন্মগত ভাবেই ওনারা যে এতটাই বঞ্চিত এবং ওনাদের এত সুযোগ সুবিধার অভাব তারও তারও বিরুদ্ধে একটা আলোচনা তারও বিরুদ্ধে একটা ওনারা নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন লেখার মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে তো সেটা আমরা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই যেটা উনি মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং এটাই ওনার হিজ ভার্সন অফ মার্কসিজম এবং স্বাধীনতার যুগে আমি অত সেরকম তথ্য আমি পাইনি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে আসানসোল অঞ্চলে শিল্পাঞ্চলে যদি আপনি দেখেন সেইখানে শ্রমিক বর্গের গান কবিতা প্রবল উল্লেখ আছে শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা আছে নন্দদুলাল আচার্যের লেখা আছে সেইখানে আমি প্রবল উল্লেখ পাই এবং শেষ বারে উনি লিখছেন দেখুন ওয়ার্কার হু কম্পোজেস ভার্সেস মোর আর মোর ডেঞ্জারাস দ্যান দ্য ওয়ান হু পারফর্মস রিভলিউশনারি সংস মানে কি হয় ওনার বক্তব্য এটাই যে যখন শ্রমিকদের একটা বিখ্যাত লেখা আছে না গায়ত্রী চক্রবর্তী স্ক্যান ক্যান দ্য সাবলটান স্পেক তো মুশকিল হচ্ছে যখন সাবলটান বলতে শুরু করবে নিজের কথা তখন বাকি যারা এতদিন ধরে বলে আসছে তাদের হয়ে তাদের কি হবে তাদের তো চাকরি বাকরি চলে যাবে তাদের মতো আমি আমি আপনার মতো লোকও আছি যে তাদের প্রসঙ্গে আমরা কথা বলে আমরা করে কর্মে খাচ্ছি তো সেইটাই বক্তব্যগুলো উনি তুলেছিলেন যাদেরকে উনি বুর্জোয়া ক্লাস বলছেন যে যারা শ্রমিকদের কথা তুলে ধরছেন শ্রমিকরা যদি নিজেরা লিখতে শুরু করেন বলতে শুরু করেন তাহলে সেই সব লেখক বর্গের কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এটা নিজে আমি একটি লেবার কনফারেন্সে গিয়েও দেখেছিলাম একজন শ্রমিক নিজে সে একটা পেপার প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তাকে প্রভূত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল বিশেষ করে যারা তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণী তাদের থেকে তারা খুব তিনি খুব একটা সহানুভূতি পাননি এইখান থেকে একটা আঞ্চলিকতার একটা একটা সংযোগ সংযোগ রয়েছে কেমন এই যে আজকের আঞ্চলিকতার ইতিহাস হচ্ছে বা আঞ্চলিক ইতিহাসের কথা হচ্ছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটু একটু আমি সরে যাচ্ছি বিষয় থেকে আবার ফিরব চিন্তা করবেন না আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হয় সেটা অনেক সময় আঞ্চলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায় একটা বেশ যারা অনেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বেশ কক্ষিগত সম্পত্তি ভেবে রেখে দেন নিজের কাছে যেটা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু সুবিধা নয় সেটার আরেকটু বিস্তারের খুব প্রয়োজন আসলে কিভাবে হয় বিষয়টা এর পেছনে একটা ভাষা রাজনীতিও রয়েছে এই যে আমরা বাংলার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা রয়েছে এবং সেটা কি আমরা ফলো করি সেটা কি আমরা সেটা কি আমরা লিখি এবং আমিও সেভাবেই বলার চেষ্টা করছি সেখানে কেউ যদি বাঁকড়ি বাংলায় কথা বলে বা মেদিনীপুরে যে ধরনের বাংলা বলা হয় যেখানে প্রান্তে গেলে আপনি ভগবানপুর ওই দিকে গেলে যেখানে ওড়িয়া মিশ্রিত বাংলা বলা হয় সেগুলো কিন্তু কোনো স্থান এখানে নেই যেখানে ইংরাজির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডায়ালেক্টকে তার উদযাপন করা হয় ইংরাজির ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে করা হয় সেখানে বাংলাকে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড বাংলার মধ্যেই রেখে দিয়েছি তাতে করে যেটা হয় বিষয়বস্তুর অভাব হয়ে পড়েছে আমাদের তার কারণে সুতরাং যিনি বাকরি বাংলা বলবেন তিনি সেই ভাষাতেই বলবেন এবং লিখবেন বাকি পাঠক এবং শ্রোতাদের বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব তাদের এবং তার সঙ্গে যাঁত রসিয়ার এই বক্তব্যের একটা কোথাও গিয়ে সূক্ষ্ম মিল আমি দেখতে পাই যেখানে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা আমরা বলে থাকি বটে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার এগোনোটাও খুব জরুরি এনিভাই আবার আমি এই বিষয়ে ফিরি তো সেইখানে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওনার এই বইটি আমার খুব খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয় যেখানে আন্দোলন এবং কাজকর্মের বাইরেও শ্রমিকদের একটি নিজস্ব জীবন যাপন রয়েছে এবং সেখানকার অনেক ধরনের জটিলতা আছে এবং সেই জটিলতাগুলো কখন অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের আন্দোলনে অনুপস্থিত দেখা গেছে যখন ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট হচ্ছে সেখানে মজুরি থাকছে সেখানে কত ঘন্টা কাজ করবে সেই বিষয়টি থাকছে কিন্তু স্বাস্থ্য তারপর ধরুন রোগ সেই নিয়ে সচেতনতা সেই বিষয়গুলো খুব একটা উঠে আসছে না যেগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত তো আপনি এখন যে বিষয়ে কথা বিষয়ে থাকবে দেখুন শুরুতেই আমি নলেজ ইগনোরেন্স এই বিষয়টা বলার চেষ্টা করেছিলাম নলেজ ইগনোরেন্সটা কি কিভাবে উঠে আসছে এই যে নলেজ ইগনোরেন্স মানে কোনো বিষয়ে জানা এবং সেই বিষয়ে কিছু মানে ইগনোরেন্স ইগনোরেন্স হয়ে থাকা বা সেই তথ্য না থাকা কারোর কাছে সেই বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক আমলে কিভাবে সেই বিষয়টি নিয়ে চর্চা হয়েছে সেইটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। 
তো সেইটা দেখুন প্রথমে আমি যে বিষয়টা উত্থাপন করব শেখা সেটা হচ্ছে এটা আমার কাজের বিষয় কয়লা খনিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা সেইটা এবং সেইখানে যে হিউম্যান এলিমেন্ট বলছি মানে তার একটা মানবিক মানবিক বলাটা ঠিক হবে না মানে সেটা আমি হিউম্যান এলিমেন্টটা কি পরবর্তীকালে আমি আপনাদের বোঝাবো কারণ এতদিন সাধারণত প্রথম দিকে যে এই যে দুর্ঘটনাগুলো রিপোর্ট করা হতো যেগুলো যে সরকারি নথিপত্রে যেগুলো নথিবদ্ধ করা হতো সেইখানে সাধারণত দেখা যেত এক ধরনের আপনার ক্যাটেগরি বা টাইপোলজি আসতো এক ধরনের একভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা হতো যখনই হিউম্যান এলিমেন্টটা জুড়ে দেওয়া হলো তখনই সেই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা পুরোপুরি বদলে যেতে শুরু করলো সেটা কিভাবে আমি সেই বিষয়ে আসবো এবং হিউম্যান এলিমেন্ট আসার পর থেকেই বিষয়টি এমন হলো যে দুর্ঘটনাগুলোর জন্য যেন শ্রমিকরা নিজেরাই দায়ী তার আগে অব্দি যেভাবে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা হতো দুর্ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা হতো সেগুলো তাতে মনে হতো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ম্যানেজমেন্টের সমস্যা যারা উপর স্তরে বসে আছেন যারা মালিক পক্ষ যারা যাদের দায়িত্ব এই নিরাপত্তার বিষয়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সেখানে ওভারম্যানরা থাকতো ইঞ্জিনিয়াররা থাকতো সরদাররা থাকতো অনেকেই থাকতো সেইখানে দাঁড়িয়ে হিউম্যান এলিমেন্ট আসার পর থেকেই মনে হওয়া শুরু হলো বিষয়টা যেন এই শ্রমিকদেরই দায়িত্ব সেটা কিভাবে আসছে তার আগে উনিশশো বারো সালের আগে যে ধরনের দুর্ঘটনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হতো সেগুলো দেখুন এখানে পরপর একটা লিস্ট কোন লিস্ট মতো করেছি ফল অফ রুফ মানে ধরুন সেই চাঙর ভেঙে পড়া ফল অফ সাইজ যেভাবে কয়লা খনিতে কয়লা কাটা হতো বোর্ড এন্ড পোলার পিলার সিস্টেম হিসেবে ধরা হতো পিলারে কোলগুলো থাকতো সেগুলো কেটে কেটে যাওয়া হতো ফার্স্ট ওয়ার্কিং সেকেন্ড প্রথম একবার কাটা তারপর কিছুটা রয়ে যাওয়া তারপর আরেকবার কাটা শেষ পাথে গিয়ে সেই শেষবারে গিয়ে সেই কয়লা ভাঙার সময় কিছুটা কিছুটা ধস হতো ধস করতে বাধ্য হতো তারা তো সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক সময় পরিকল্পনা মাফিক খনন না করার জন্য এই ফল অফ রুফ মাঝে মধ্যে দেখা যেত অনেক আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সময় আমার আলোচনার বিষয় আঠারোশো নব্বই এর শেষ থেকে উনিশশো তিরিশ এর শেষ অব্দি তো দেখুন বেশিরভাগ ওই সময়টায় বেশিরভাগ যে কয়লা খনি সেগুলো কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড কয়লা খনি ছিল মাটির নিচের কয়লা খনি ছিল এবং সেখানে ভেন্টিলেশনও যথার্থ ছিল না সেখানে বিস্ফোরণের সমস্যা প্রবল দেখা যেত অনেক ক্ষেত্রে সেফটি ল্যাম্প থাকতো না আর প্রচুর এবং মেশিনে মেশিনারি ছিল যেগুলোতে পরবর্তীকালে দেখা যেত যে অনেক দিন সেগুলোর যত্ন নেওয়া হয়নি অনেক দিন সেগুলোর সারানো হয়নি যার ফলে অনেক ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে কিন্তু এই যে এছাড়াও আরো অনেক ইরাপশন অফ ওয়াটার মানে জল ঢুকে যেত কখনো অনেক সময় নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এরকম অনেক কয়লা খনি দেখা গেছে একদম পাশে নয় কিন্তু একটু কাছাকাছি অঞ্চলেই তো সেখানে ধরুন দেখুন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সে জল ঢুকে গিয়ে সেখানে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা হচ্ছে তো আরো অনেক ধরনের দুর্ঘটনা হতো এমন দুর্ঘটনা হতো যেটা দায়িত্ব সরকার এবং ম্যানেজমেন্ট নিতে চাইতো তারা সেইভাবে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতো মিসলেনিয়াস হিসেবে দেখিয়ে দিত যেমন এমন ঘটনা ঘটতো যে শ্রমিক যারা কাজ খাদানে যেতেন তারা তো তাদের সন্তানদের ঘরে রেখে যেতে পারতেন না তারা সঙ্গে নিয়ে যেত না একসময় এমন হতো তাদের সন্তানরা কখনো খেলতে খেলতে কোথাও একটা পড়ে গিয়ে তাদের প্রাণহানি হতো কিন্তু যখন রিপোর্ট লেখা হতো তখন এটাকে মিসলেনিয়াস দেখানো হতো এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা তো এই যখন এই টেকনিক্যাল কারণগুলো দেখানো হতো এই টেকনিক্যাল কারণগুলো দেখানো হলে তখন যে সমস্যাটা হতো মালিক পক্ষের সেটা হচ্ছে যে সরি সেটা হচ্ছে যে এই তখন দায়িত্বটা বর্তাত ম্যানেজমেন্টের উপর দায়িত্বটা বদলাত যারা মাই ম্যানেজার মাই ইঞ্জিনিয়ার বা মালিক পক্ষ যারা ছিলেন ম্যানেজিং এজেন্সি প্রচুর ছিল যারা এই কয়লা খনিগুলোর দেখাশোনা করত এবং যারা প্রোডাক্টিভিটি প্রফিট এগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের উপর অনেক সময় বর্তে যেত এই সমস্যা হ্যাঁ এগুলো দেখার জন্য চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্স ছিলেন উনার আন্ডারে আরো ওনার অধীনে আরো অন্যান্য ইন্সপেক্টররা ছিলেন ঠিকই কিন্তু এই কারণগুলো দেখালে যেটা হতো ম্যানেজমেন্টের উপর গিয়েই দায়িত্ব বর্তাত সেইখানে হঠাৎ করে দেখুন এই এই যে স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি তার ওপরেই লেখাচ্ছি ইগনোর এন্ড মাইনার্স অ্যান্ড অকুপেশন হ্যাজার্স চেঞ্জেস ইন দ্য টাইপোলজি অফ অ্যাক্সিডেন্ট এই যে আমি আগেরটাই টাইপোলজি দেখালাম যে যে ক্যাটাগরিতে অ্যাক্সিডেন্টগুলো দেখ দুর্ঘটনাগুলো দেখানো হচ্ছে সেটার মধ্যে উনিশশো বারোতেই বদল আনা হচ্ছে কীরকম বদল এবং কেন আনা হচ্ছে সেইটি নিয়ে আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন 
এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ দ্য চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নথি যেখানে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঘটনা আমরা জানতে পাচ্ছি এবার দেখুন সেইখানে কি কি সেই আগের টাইপ গুলো বলতে কি কি নতুন ধরনের বিভাগ আসছে সেখানে বলা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টস ডিউ টু মিস অ্যাডভেঞ্চার ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ডিসিজড ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ফেলো ওয়ার্কম্যান বুঝতে পারছেন তো মিস অ্যাডভেঞ্চার মানে তাদের নিজেদের দোষে হয়েছে যিনি যার যিনি মারা গেছেন দুর্ঘটনা হয়েছে বা যিনি যিনি ইনজিওর্ড হয়েছেন সেটা তার দোষই হয়েছে খানিকটা প্রথমটা হচ্ছে মিস অ্যাডভেঞ্চার কারণ যারা শ্রমিক তারা এই খাদান বা খনন সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয় সেই কারণে তারা জানেন না কিভাবে এগুলো খনন করবেন বা কিভাবে তার কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই কারণে তাদের সেই জানেন না বলেই এই সমস্যাটা হচ্ছে এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে তারপরে তো সরাসরি বলাই হচ্ছে ফল্ট অফ দ্য ডিসিজড যিনি মারা যাচ্ছেন তার নিজের কি দোষ ছিল তারপরে ফল্ট অফ দ্য ফেলো ওয়ার্কম্যান মানে তার সঙ্গে যারা কাজ করছেন সহকর্মীরা তাদের কোনো দোষ ছিল কি ছিল না অনেক ক্ষেত্রে এমন তো ওনারা অনেক সময় তো একটা বড় গ্রুপে কাজ করতেন দু একজন মারা যাচ্ছেন বাকিরা হয়তো বেঁচে রইলেন তারা হয়তো চোট পেয়েছেন আহত হয়েছেন তো সেক্ষেত্রে তাদের ওপর যারা বেঁচে রইলেন তাদের ওপরও দোষ বর্তাত কিছু দুর্ঘটনা ছিল যেগুলোতে বলা হলো যে অ্যাক্সিডেন্টস ডিউ টু ফল্ট অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট তার সঙ্গে সঙ্গে ফল্ট অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট অফিসিয়াল তো কিছু ঘটনা শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব ম্যানেজমেন্টের উপর বর্তাল কিছু যারা মানে ওখানে সাবঅর্ডিনেট অফিসিয়ালস মানে সরদার হিসেবে কাজ করতেন তারা যেমন শ্রমিকদের নিয়েও আসতেন তাদের গ্রাম থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে তারা এক প্রকার ম্যানেজমেন্ট আর শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রকার একটা সেতুরও কাজ করতেন যাতে করে মৃত্যু হয়েছিল শ্রমিকদের সেখানে বলা হচ্ছে উনপঞ্চাশটা দুর্ঘটনা মিস অ্যাডভেঞ্চারের জন্য হচ্ছে এবং সাঁত্রিশটা দুর্ঘটনা যিনি মারা যাচ্ছেন তার নিজের দোষে হচ্ছে এবার মাত্র একত্রিশটি দুর্ঘটনা ম্যানেজারিয়াল ফলস মানে ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির জন্য একত্রিশটা দুর্ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এই দেখুন তারা বারবার করে যে বলছেন অনভিজ্ঞ শ্রমিক এবং যে শ্রমিক যারা খাদান সম্বন্ধে অত জানে না খনন সংখ্যা খনন কার্য সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান যথেষ্ট নয় সেই যে একটা ডিসকোর্স সেই যে একটা বক্তব্য সেটা এতদিন ধরে খুব প্রচ্ছন্ন ছিল এখন হঠাৎ করে ভীষণভাবে প্রকট হয়ে উঠছে এবং এই রিপোর্টটা তার পেছনে একটা বড় কারণ এবং এটা একটা ফর্মালাইজেশন যে এই যে প্রকট হয়ে উঠছে এটা তারই একটা স্বীকৃতি তো দেখুন উনিশশো বারো সরি উনিশশো একুশের একটা রিপোর্ট আমি এখানে দিয়েছি আপনাদের আর আর সিমসন যিনি নিজের চিফ ইন্সপেক্টর অফ মাইন্স ছিলেন এবং সে দেখুন আমি ওখানে সোর্সটা উল্লেখ করে দিয়েছি উনিশশো একুশের যে রিপোর্টটা বেরোচ্ছে সেখানে মিস অ্যাডভেঞ্চার মিস অ্যাডভেঞ্চার প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি বলা হচ্ছে ফল্ট অফ দ্য ডিসিজ প্রায় থার্টি ওয়ান পার্সেন্ট ফল্ট অফ ফেলো ওয়ার্কমেন্ট ছয় আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনারা ফল্ট অফ ম্যানেজমেন্ট সাড়ে নয় কি দশ পার্সেন্টের আশেপাশে উনিশশো বারোর পূর্ববর্তী অঞ্চলের রিপোর্ট যদি আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ যে দুর্ঘটনা এবং তার বিশ্লেষণ যদি আপনারা পড়েন তাহলে দেখবেন অনেক কিছু অনেক ঘর দুর্ঘটনাই কিন্তু ম্যানেজমেন্টের গাফিলতির কারণেই হচ্ছে বলে এমন মনে মনে হচ্ছে আর কি তাদের বিশ্লেষণে যা বোঝা যাচ্ছে তো এখন ওটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের গাফিলতি খুব বেশি নয় যতটা যিনি মারা যাচ্ছেন অথবা যিনি আহত হচ্ছেন সেই সব শ্রমিকরা তো এর সঙ্গে একটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই শ্রমিক বর্গ এবং তাদের যে মাইগ্রেশন এই যে আমরা এখন বলি না পরিযায়ী শ্রমিক অভিবাসী শ্রমিক শ্রমিক তারা অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন কখনো অন্য দেশে যাচ্ছেন তারা কাজ করছেন বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক হতে পারে সামাজিক হতে পারে তো এইটার ইতিহাস তো আজকার আজকের মানে একটা বহু পুরনো ইতিহাস এবং কয়লা খনির ক্ষেত্রেও সেটা একইভাবে প্রযোজ্য ভীষণভাবে প্রযোজ্য এবং কয়লা খনিতে বিভিন্ন স্তরের সৈনিক ছিলেন শ্রমিক ছিলেন এমন অনেক শ্রমিক ছিলেন যারা কয়লা খনির আশেপাশেই থাকতেন যারা অনেক দূর থেকে আসতেন অনেক শ্রমিক ছিলেন যারা অনেক 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 ক্রোশ হেঁটে আসতেন টানা কাজ করতেন রাত দিন কাজ করতেন আবার ফিরে যেতেন তারপর শিফট অনুযায়ী দুটো শিফটে কাজ করতেন হয়তো অনেক শ্রমিক সিজনাল মানে সময় অনুযায়ী আসতেন যখন তারা মূলত কৃষিকার্যে যুক্ত থাকতেন এবং কৃষিকার্যে যথেষ্ট তারা তারা উপার্জন যথেষ্ট ছিল না আবার শুধু 
খনন কার্য করেও তাদের সংসার চালানো সম্ভব ছিল না সেই কারণে যখন কৃষিকার্য তারা করতেন না তখন তারা এই কয়লা খনিতে চলে আসতেন এবং চলে এসে সেখানে কয়েকদিন কাজকর্ম করে কিছু পয়সা করে উপার্জন করে আবার ফিরে যেতেন তো এই বিষয়টি এতদিন কিন্তু মোটামুটি ধরতে পারেন বেশ অনেক অনেক দিন যাবৎ আহ প্রায় ষাট সত্তর বছর ধরে কিন্তু তাদের এই এই শ্রমের ব্যবহার ওনারা পুরো দমে করে গেছেন যারা মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট বা ঔপনিবেশিক সরকার তারা কিন্তু তাদেরকে সেই অর্থে আলাদা সুযোগ সুবিধা খুব দিতে রাজি হয়েছে এমন নয় তাদের ক্ষেত্রে বরং সুবিধাই ছিল বিষয়টি যে তারা যদি এখন দৈনন্দিন কাজ করতেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হতো তাদের যে দৈনিক মজুরি সেটা সেটার আহ অ্যামাউন্ট বাড়তো তারপরে তাদেরকে হয়তো বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্স দিতে হতে পারতো তাদের থাকার জায়গার একটা কোনো উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করতে হতো তো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা তাদের দিতে হতো সেটা করতেন না বলে এক প্রকারের সুবিধাও ছিল ম্যানেজমেন্টে তারা যতই বলুন যে আমাদের খনন কার্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রমিক যেহেতু দৈনন্দিন নয় তারা শুধুমাত্র কিছু কিছু সময়ই আসেন তারা যতই বলে থাকুন তারা কিন্তু সেই ব্যবস্থার ফায়দাও তুলেছেন তো এইটার সঙ্গে তারা জুড়ছেন এই যে তারা মাইগ্রেন্ট মাইনের অভিবাসী শ্রমিক তারা বারবার করে আসছেন এবং যাচ্ছেন তার পেছনে কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ অনেক সামাজিক কারণ ছিল আরো বিভিন্ন কারণ যুক্ত থাকতো তার সময় এবং আমি একটা বিষয় দেখিয়েছি যে এই সারাক্ষণ আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনে কাজ এই বদ্ধ একটা পরিবেশে কাজ এটা কিন্তু খুব সহজ বিষয় নয় তো যখন তার তাদের একটা সুযোগ আছে একটা খোলা মাঠে গিয়ে কাজ করার কৃষিকার্যে যুক্ত হওয়ার তখন কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা কখন পেলেই করতেন কিন্তু এই বিষয়টারই ফায়দা তুলে বলা হলো যে যেহেতু তারা কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা খনন কার্য বিষয়ে খুব একটা জানেন না সেহেতু সেই কারণেই তারা নিজে তাদের জন্য এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে কারণ তারা ঠিক জানেন না কোথায় কিভাবে কয়লা কনি কোথায় কি এক্সট্রাক্ট করতে হবে কোথায় গিয়ে আবার এর পেছনেও আবার বিভিন্ন তাদের স্টিডিও টাইপ ছিল যে স্টিডিও টাইপের কথাগুলো আমি বলছি সেখানে তারা দাবি করতেন যে এই কোল এক্সট্রাকশন কোল কাটার ক্ষেত্রে সেখানে নাকি বাউরি এবং সাঁওতাল সাঁওতাল যারা জনজাতি বা উপজাতি এবং বাউরি যারা সাবকাস্ট বলা চলে বলতেন তারা নাকি ভীষণ ভাবে এফিসিয়েন্ট পরবর্তীকালে বিলাসপুরি মাইনাসরাও আসছে তাদেরকেও বলা হচ্ছে কিন্তু ওনারা দাবি করছেন বাকি যারা মুসলিম মাইনাররা ছিলেন আরো অন্যান্য অনেক জায়গা থেকে মাইনাররা আসতেন পাঞ্জাব থেকে আসতেন তো সেখানে বলা হচ্ছে যে তারা কিন্তু অতটা পটু নন কোল এক্সট্রাকশনের ক্ষেত্রে যতটা বাউরি এবং সাঁওতাল এটার একটা ওই দেখুন একটা ওই এই স্থিতি টাইপ গুলো কাজে আসছে সেইখানে আবার এখানে একটা জেন্ডারের বিষয়ও থাকতো জেন্ডার ডিভিশন অফ লেবার সেটাও থাকতো কিভাবে তারা দাবি করতেন যে কলকাতার ক্ষেত্রে পুরুষরাই এগিয়ে যারা মহিলা শ্রমিক আছেন তাদেরকে শুধুমাত্র কোল কয়লা বহনের ক্ষেত্রেই আমরা লাগাতে কাজে লাগাতে পারি তো তারা কয়লা বহন করেই নিয়ে যাবে না সেটা খুব কঠিন কাজ কিন্তু এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন্ড থেকে তারা কখনো কখনো তার অ্যাবাউন্ডে ওপরে আসতে হতো কখন কখন অন্য সুবিধা থাকতো ঠিকই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেও তার ক্ষেত্রে তাদের উপরে আসতে হতো তো সেখানে একটা আবার জেন্ডার্ড কোয়েশ্চেনও চলে আসছে তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এরকম আরো বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলো বিস্তারিত আমি ঢুকছি না এই মুহূর্তে কিন্তু এই বিষয়গুলো সেখানে থাকছে কিন্তু আবার দেখুন লেট নাইনটিন টোয়েন্টিস আর্লি নাইনটিন থার্টিস ওই সময়টায় গিয়ে উনিশশো তিরিশের দশকের শুরুতে উনিশশো কুড়ির দশকের শেষ দিকে সেইখানে কিন্তু এই এই যে একটা ডিসকোর্স একটা স্টিডিও টাইপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে শ্রমিকরা কিছুই জানেন না এই কয়লা খনন কার্যের ক্ষেত্রে সেইটাতে কিছুটা হলেও বদল আসছে হঠাৎ করে তারা তাদের মনে হচ্ছে যে শ্রমিকরা কিছুটা হলেও তারা বুদ্ধিমান কেন দেখুন তার পরেই লিখেছি ওই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটিস চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে বিশেষ করে কয়লা খনির ক্ষেত্রে আজকে জয়তি বললেন যে উনিশশো উনিশ উনিশশো কুড়িতে রেলওয়ে ওয়ার্কার্সদের যে স্ট্রাইক তাদের যে আন্দোলন সেটা একটা চরম স্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে কিন্তু কয়লা খনিতে ওই সময় শুরু হচ্ছে বলা চলে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে দ্বিতীয় অধিবেশন সেটা কিন্তু ঝরিয়াতে হয়েছিল উনিশশো একুশ সম্ভবত আবার উনিশশো আঠাশে যে অধিবেশনটা হয় সেটাও আবার ঝরিয়াতে হচ্ছে দেখুন ছ সাত বছরের ব্যবধানেই পরপর দুটো এরকম অধিবেশন করা হচ্ছে কারণ তাদের মনে হয়েছিল সেইখানে শ্রমিকদেরকে আরো অন্তর্ভুক্তি করার আমাদের প্রয়োজন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনে হয়েছিল এবং উনিশশো আঠাশে সেই সভাপতিত্ব করেছিলেন খোদ জওয়াহরলাল নেহরু তো দেখুন কিভাবে তারা তাদের এই শ্রমিক আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন 
তখন যারা উপনিবেশিক সরকাররা বুঝলেন বা যারা ম্যানেজমেন্ট তারা বুঝলেন যে এটা একটা বেগতিক সমস্যা তার তারা একটা সমস্যার মধ্যে পড়লেন আর কি তখন তারা খুব প্রশংসা করতে শুরু করলেন যারা কয়লা খনি শ্রমিক যে তারাই দেখুন এখানে লেখা আছে কনসপিরেসি আর ক্যারিসমা এই বিষয়গুলো এখানে এই টার্মগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে যে তারা যারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতা বা নেতৃবর্গ তাদের যে ক্যারিসমা আছে তাদের যে একটা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ আছে তাতে তারা বোকা বানেননি তাতে তার বোকা হয়ে যাননি এবং তারা একজন ধরন যে ষড়যন্ত্র করছেন বহুদিন ধরে এই কয়লা খনি অঞ্চলে একটু সমস্যা তৈরি শুরু করার একটু ডিস্টারবেন্স শুরু করার সেইটাতে সেই ফাঁদে তারা পা দেননি এই মর্মে উপনিবেশিক সরকার তাদেরকে তাদের প্রশংসা করতে শুরু করলেন এবং দেখুন এখানে উল্লেখ করা আছে নাইন্থ সেশন সেকেন্ড সেশন যেটা ঝরিয়াতে হয়েছিল তো এর মধ্যে যে প্রশ্নটা আমি তুলতে তুলতে ইচ্ছুক সেটা হচ্ছে যে এই যে বারবার বলা হচ্ছে যে শ্রমিক শ্রেণী কিছু জানেন জানেন না তাদের জানানোর কি কোনো ব্যবস্থা তো করা হয়েছিল এমন কি কোনো সিস্টেমেটিক ট্রেনিং ছিল কোনো প্রশিক্ষণ কি নিয়মিত ভাবে তাদের দেওয়া হতো যাতে করে তারা জানতে পারত জানতে পারতেন যে এই বিষয়টা কি মানে এই কয়লা খনিতে গিয়ে কোন অংশে কিভাবে কি কাজ করব না করব এই বিষয়ে তাদের জানানোর কি কোনো ব্যবস্থা তো করা হয়েছিল কিনা তো আমি যা গবেষণা করে জানতে পেরেছি এবং সেখানে যে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছি যে খুবই মানে নগণ্য খুব ন্যূনতম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল হয়তো কিছু 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 কয়লা খনিতে ছিল যেমন গিরিদিতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কলিয়ারির রেলওয়ে কলিয়ারির কয়লা খনি ছিল সেটা তাদের আলাদা সুযোগ সুবিধা ছিল তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার অনেক ভালো ছিল তারা সেই নিয়মিত একটা এক ধরনের লেকচারের ব্যবস্থা তারা করত কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আর আপনাদের বুঝতে হবে যে কয়লা খনির যে অবস্থান সেটা বেশ প্রত্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখনো আপনি গেলে দেখবেন যে সবই খুব প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেগুলো অবস্থিত আপনি বীরম যান আপনি দিশেরগড় যান অনেক অনেক আসানসোলের আশেপাশে বহু কলিয়ারি রামিগঞ্জ অবস্থিত অনেক কলিয়ারি ঝরিয়া অঞ্চলের অনেক কলিয়ারি সীতারামপুরেও একসময় অনেক সীতারামপুরেও কলিয়ারি দেখতে পাবেন আপনারা তো সেইখানে গেলে দেখবেন যে তাদের অবস্থানটাও একটু প্রত্যন্ত ডিগ বডি যেটা ধানবাদের আশেপাশে খুব খুব এখনো গিয়ে দেখবেন যে চতুর্দিকে কলিয়ারি ওখানে রয়েছে কেন্ড বডি এরকম বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে তো ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই এইসব প্রত্যন্ত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ ওখানে থাকতেন কিন্তু যেমন আমি বললাম যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা শুধুমাত্র সেখানে কাস্ট ডিভিশন ছিল না বা ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধর্মের মানুষই তার সাথে থাকতেন না বিভিন্ন উপজাতির মানুষই থাকতেন না বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষও থাকতেন তাদের কি ভাষায় বোঝানো হবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই দেখুন ইন্ডিয়ান কলিয়ারি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনকে যখন রয়্যাল কমিশন অন লেভেল যারা উনিশশো উনত্রিশে যাদের গঠন হচ্ছে উনিশশো একত্রিশে যারা তাদের রিপোর্ট দিচ্ছেন সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ যথেষ্ট প্রশিক্ষণ সেখানে নেই এবং তারা ইউনো হাতে কলমে যা শিখছে হাতে কলমে যে ধরনের কাজকর্ম তারা করছেন কয়লা খাদানে কয়লা খন খনিতে গিয়ে সেইটাই থেকেই তাদের যতটা শিখতে পারছেন সেখান থেকে তার বাইরে তাদের জন্য আলাদা করে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তো মজার কথা হচ্ছে যদি কোনো শ্রমিক তারা একটু তারা যদি আরো তাদের যদি প্রমোশন তারা উন্নতি করতে চান তাদের কেরিয়ারে তাদের যেটা করতে হতো এক ধরনের মৌখিক পরীক্ষা দিতে হতো সেটা পাশ করতে পারলে তারা সরদার সার্টিফিকেট পাওয়া যেত তাদের পেতেন তো মুশকিল হচ্ছে যে সেইটা সেই যে মৌখিক পরীক্ষা দেবে সেই বিষয়গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কিছু বিষয় জানতে হবে এবং সেইখানে স্কিল একটা স্কিল জব এই বিষয়েও তাদের অনেক কিছু এই যে বারবার করে তারা বলছে যে সাঁওতাল বাউরি এরা কোল এক্সট্রাকশনে খুব পারদর্শী কিন্তু তাদেরকে তো সেই পারদর্শী জন্মগত তো হতে পারে না কখনো তাদেরকে তো প্রশিক্ষিত করে আরো অ্যাডেপ্ট করাটা খুব প্রয়োজন কিন্তু সেইটা প্রচেষ্টা খুব একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু কয়লা খনিতে সেই সেখানকার ভাষাতে আঞ্চলিক ভাষাতে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে লেকচার দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেটা বেশিরভাগ সরদারদের দেওয়া হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সেই সেই ধরনের প্রশিক্ষণ খুব একটা দেওয়া হচ্ছে না সুদূর উনিশশো আটচল্লিশে গিয়ে তখন একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিটি অন কোল বাইনিং তৈরি হচ্ছে তারা বলছেন যে এবার একটা এই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে শ্রমিকদের ঠিক সঠিক রূপে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় 
प्रशिक्षण श्रमिक रखा हा उन्नीस तिप्पन्न तो स्वाधीनता परवर्ती समय पासी तो देख तो क्षेत्र दाड़ी प्रथम दावी श्रमिक प्रशिक्षित खनन कार्य कारण बुर्घटना गो घटे से कारण घटे तटना दुर्घटना गुरु दायी क्योंकि मजार कथा तक प्रशिक्षण करवस्था ने स्वाधीनता परवर्ती समय शुरू दिखे सरकम प्रचेषार कथा सुनते तो गल श्रमिक श्रमिक वर्ग विषय तो प्रशिक्षण विषय आस्ते आस्ते इंजिनियर विषय चले जाब जो शुरू तेज प्रश्न तुलल हटात कर दु वर्ग कथा क्या तुले आन भिन्न वर्ग कथा तो प्रशिक्षण विषय पर इंजिनियर कथा बार बार से विषय अपराजित रामनाथ लिखे देखते इंडियन प्रफेशन सम्भवतः बीटार नाम इंजिनियर हिस उन्नत हम तर क्षेत्र आदर प्रशिक्षण थकतो कि तो तर क्षेत्र टेक्निकल ट्रेनिंग अवस्था खूब खराब शुरू तेज रखी इंडियन स्कूल शुरू थे देखा जा कयला खनि क्या कर विशेषकर मैनेजिंग एजेंसि जरा जमीन मैकनिल एंड बर्न एंड्रो यूल स्पेशल मैकनिल एंड बर्न तरह बे कि चिठीपत पे एक इंजिनियर छे एडवर्ड कट बोल क्वालिफिकेशन विस्तारित आलोचना कर जिओलजी मिनारोलजी माइनिंग सम्बन्ध विस्तारित एक ज्ञान तरह शुरू दिखे माइनिंग इंजिनियरिंग विषय पढ़ानो शिवपुर सीभिल इंजिनियरिंग कलेजे शुरू है शिवपुरुएट हवा स्टूडेंट संख्या बे कम बसिभाग क्षेत्र आठ नये बस जा कई दिन देखते आठाशन कमते शुरू कर तीन गए बड़ कारण छब्बे पढ़ाना हम जथेष सूझ पा 
পরম হলে কি তাদের প্রশিক্ষণ ঠিকভাবে হচ্ছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন তো দেখুন ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স যার বিষয়ে আমি বলছিলাম সেইটা 1926 এ শুরু হচ্ছে প্রথম শুধুমাত্র মাইন্সের জন্য যেটাকে নিয়োজিত করা হলো ডেডিকেট করা হলো সেটা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স যেটা এখন আবার আইআইটি ধানবাদ হয়ে গেছে সম্ভবত কিছু বছর আগেও ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স ছিল কিন্তু এখন আবার সেটা দেখুন আইআইটি ধানবাদ হয়ে গেছে এবং সেটা রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্স ইন লন্ডন তার আদলে করা হয়েছিল যেটা 1870 এর দশকে মনে স্থাপিত হয়েছিল রয়্যাল স্কুল অফ লন্ডন রয়্যাল স্কুল অফ মাইন্স ইন লন্ডন দাবি তোলে যে আলাদা করে একটি মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উনিশশো তেরো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দ ম্যাকফার্সন কমিটি তারাও তাদেরও রেকমেন্ডেশন ছিল যেমন একটা কলেজ ধানবাদের এবং মাইনিং এডুকেশন অ্যাডভাইজারি বোর্ড তার সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন এই তারা বলে যে ম্যাকফার্সন কমিটির যে রেকমেন্ডেশন সেটা আমরা সমর্থন করছি দেখুন উনিশশো আঠারো উনিশ তারপরও কাজ খুব একটা এগোয় নি উনিশশো সরকার বলে যে আমরা করব করব করছি করব কিন্তু এত কিছু আলাপ আলোচনার পর ফাইনালি গিয়ে উনিশশো ছাব্বিশে গিয়ে এই প্রশিক্ষণ দিতে রাজি হচ্ছেন না এইটা কি কেন্দ্র করে দেখুন আমি টাইটেল দিয়েছি তার ট্রাভেল এট দা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স পড়াশোনা করতে হয়েছে আমি অত সিলেবাস ইত্যাদি অত দেখালাম না কিন্তু একটা বিশ সিলেবাস তাদের ছিল এবং তাদের সেখানে রীতিমতো মানে কি বলবো গরদ ঘর্ম হয়ে হয়ে তাদের পড়াশোনা করতে হতো সেই তো সেই পড়াশোনা করার পর তারা যখন ঠিকঠাক চাকরি পাচ্ছেন না তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করে সেই প্রটেস্ট এমন অবস্থা হলো যে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স বন্ধ রাখতে হবে বন্ধ করে দিতে হবে কারণ কি তারা বলছে যে তারা এমন চাকরিও পাচ্ছেন যেখানে তাদের মাস মাইনে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র কিরকম আমি যদি তুলনা করি ওই সময় দাঁড়িয়ে পরবর্তীকালে আমি সেই দেখাবো ছাত্রদের স্টুডেন্টদের একটা চিঠি তার স্টুডেন্ট একটা চিঠি লিখছে লিখছেন সেখানে তারা বলছেন যে ইউরোপ থেকে আগত যে ইঞ্জিনিয়ার তারা শুরুতেই কিন্তু সাড়ে চারশো সাড়ে পাঁচশো সাড়ে ছশো এরকম টাকা পাচ্ছে শুরুতেই সেইখানে তাদেরকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা করে কি পঞ্চাশ টাকা খুবই কম খুবই এবং অপমানজনক একরকম পারিশ্রমিক তাদের দেওয়া হচ্ছে এই যখন সমস্যা শুরু হলো এই যে প্রতিবাদ শুরু হলো তখন স্যার এডমিন হল পাসকো তিনি একজন ইংলিশ জিওলজিস্ট ছিলেন তিনি তখন মধ্যস্থতা করতে এলেন সরকার এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা মধ্যস্থতা করতে এলেন এসে উনি দাবি করলেন দেখুন কোটেশন দিয়েছি গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়াল রেসপন্সিবিলিটি এন্ডেড উইথ দেয়ার প্রোভাইডিং স্টুডেন্টস উইথ দ্য ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনিং ইন মাইনিং এন্ড জিওলজি একদম শেষে চাকরি করতে তো এই কোটেশনটা লক্ষ্য করবেন একটু বেশ অদ্ভুত একটি কোটেশন প্রথমত উনি বলছেন যে সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে যখন শেষ হয়ে যায় তখনই তো সন্তরা একটা উৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে ছাত্রদের কিছু বছর পরেই কিন্তু এই বিভিন্ন যারা বিশারদ ইউরোপীয় বিশারদ তারা কিন্তু বলছেন যে ভারতীয়রা শিখতে রাজি নন তারা অনিচ্ছুক স্টুডেন্টরা খুব একটা আগ্রহী নন পড়াশোনা করতে এবং তাদের ট্রেনিং যথেষ্ট নয় তাদের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট নয় তাদের চাকরি দেওয়ার জন্য পরবর্তীকালে এইসব যুক্তি দেখানো হচ্ছে যখন এখানে উনি দাবি করছেন যে তাদের নাকি একটা ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে মাইনিং আর জিওলজিতে তো এরকম অনেক ধরনের বৈপরীত্য আপনি দেখতে পাবেন তো উনি মধ্যস্থতা করতে এলেও এই মধ্যস্থতা খুব কার্যকরী হয়নি এবং দেখুন শেষ লাইনে আমি লিখেছি এটা ব্যর্থ হয় এই মধ্যস্থতা এই আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং স্টুডেন্টরা কি করেন তারা একটা চিঠি লেখেন যেটা নাম দেন দ্য ইনসাল্টিং অফার্স ফ্রম মাইনিং কোম্পানিজ এবং সেইটা যত ধরনের পত্রিকা ছিল স্টেটসম্যান অমৃতবাজার পত্রিকা পায়োনিয়ার ট্রিবিউন যত ধরনের পত্রিকা ছিল সব পত্রিকাতে তারা পাঠিয়ে দেন 
এবং এই সব করার ফলে যেটা হয় অনেকদিন ধরে কনভিন্স ক্লাব মাইন্স বন্ধ থাকে এবং সেই সমস্যা চলতেই থাকে যে কারণে নাম দিয়েছি ট্রাভেল কন্টিনিউস উনিশশো উনিশে সরি ডেটটা মনে ভুল আছে যাই হোক এই ফার্স্ট মেটা হবে না একটা পরে হবে আরো তো এই চিঠি পত্র পাঠানোর পর পেনম্যান ডক্টর পেনম্যান উনি ইন্ডিয়ান স্কুল অফ মাইন্স এর প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি তখন বিভিন্ন যে প্রাইভেট কলিয়ারিস গুলো ছিল তাদেরকে লেখেন যেমন একটা ছিল ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন তার অধীনে অনেক সেই ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে অনেক কয়লা খনি থাকতো এবং এই অ্যাসোসিয়েশন মূলত অধিকৃত করেছিলেন ইউরোপীয়রা অপরদিকে ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন যার সূচনা হচ্ছে উনিশশো তেরো খ্রিস্টাব্দে তার অধীনে অনেক কয়লা খনি থাকতো এবং যেগুলো মূলত ভারতীয়রা অধিকৃত করে রাখতেন তো পেনম্যান এই দুই দুটো যে কোল লবি ছিল দুই পক্ষকেই লেখেন যে আপনারা দয়া করে চাকরি বাকরি দিন কিন্তু উনিশশো তিরিশ অব্দি ইন্ডিয়ান স্কুল ইন্ডিয়ান মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন মাত্র দুজন ছাত্র দুজন স্টুডেন্টকে চাকরি দেয় অপরদিকে উনিশশো একত্রিশে ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন মাত্র চারজন গ্র্যাজুয়েটকে সেখানে চাকরি দিতে সমর্থ হয় তাও অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে খুবই কম পয়সা এবং ততদিনে যে সমস্যা হয় যে বিশ্বজুড়ে একটা ইকোনমিক ডিপ্রেশন শুরু হয়ে যায় এবং তারা সেই যুক্তিও দেখাতে থাকেন যে ইকোনমিক ডিপ্রেশন হচ্ছে এবং আমাদের কাছে পয়সা করি কম আমাদের কাছে যথেষ্ট ফান্ড নেই এবং তাদেরকে আমরা চাকরিতে রাখতে পারবো না তো পয়সা করে দিতে পারবো না তো এইরকম যুক্তি তারা দেখাতে শুরু করে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেইখানেই এই চিঠিতে ছাত্র স্টুডেন্টরা লেখেন যে কখনো কখনো ইউরোপিয়ান যাদের যাদের কোয়ালিফিকেশন ওদেরই মতো ওনাদেরই মতো যারা ইন্ডিয়া স্কুল অফ মাইন্স থেকে পাশ করেছেন কখনো কখনো তাদের কোয়ালিফিকেশন ওর থেকে কম তারা শুরুই করছেন তিন হাজার তিনশো চারশো টাকা দিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করুন তাদের কোয়ালিফিকেশন কিন্তু কম যা চাওয়া হচ্ছে তার থেকে কম এই বিষয়ে বলবো পরে আমি আর এটাও পরে জানা যাচ্ছে যারা ইউরোপিয়ান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন যারা যাদেরকে পরবর্তীকালে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করা হচ্ছে তারা প্রায় সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে ছশো টাকা পেতেন এবং এই যে আমরা বারবার করে বলি না যে আউটওয়ার্ড রেমিটেন্স বাইরে পয়সা চলে যেত তার একটা বড় উদাহরণ কিন্তু এইটি প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজার হয়ে তারা আসছেন এডওয়ার্ড কর্ক তার মধ্যে একজন ছিলেন যার কথা আমি বললাম এবং অনেক অনেকে আসতেন এবং তারা এসে যেটা তাদের অনেকেও দক্ষ ছিলেন এমন না যে দক্ষ ছিলেন কেউ কেউ সবাই না তারা এসে এখানকার ভাষা শিখতেন আর বিশেষ করে যেটা একটা সমস্যা ছিল ইংল্যান্ডে যে ধরনের খনন কার্য হতো ভারতবর্ষে খনন কার্যের ধরনটা আলাদা ইংল্যান্ডে প্যানেল সিস্টেম এখানে বোর্ড অ্যান্ড পিলার সিস্টেম এখানে সয়েল কন্ডিশন আলাদা এখানকার সয়েল কন্ডিশন আলাদা তো ওনারা এসে ওদেরকে কিন্তু সময় লাগতো এখানকার কন্ডিশন সম্বন্ধে বুঝতে তার সঙ্গে সেটা রপ্ত করতে সেই বিষয়গুলো কিন্তু কখনো মাইন্ড ম্যানেজমেন্ট মাথায় রাখতো না সেগুলো কিন্তু বড় বড় সমস্যার জায়গা ভাষা শেখা সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপচারিতা করার একটা একটা কি বলবো একটা সেতু তৈরি করা তারপরে সেখানকার যে খনন কার্য সেইটা সম্বন্ধে জানা যন্ত্রপাতি সেইটা সম্বন্ধে একটা একটা প্রভূত জ্ঞান রাখা এগুলো একটা সমস্যার বিষয় ছিল তৎসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার সরকার বলুন বা বিশেষ করে যারা ম্যানেজিং এজেন্ট ছিলেন ছিল তারা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করতেন ইউরোপ থেকেই ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আসতে ম্যানেজার হিসেবে বা অন্যান্য পদের জন্য নিয়ে আসতেন তারা একই সঙ্গে তারা বলে যাচ্ছেন এটা উনিশশো তিরিশের দশকের কথা আমি বলছি যে তাদের যোগ্য ক্যান্ডিডেটের অভাব আছে তাদের যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার যোগ্য ম্যানেজারদের ম্যানেজার ম্যানেজার অভাব তাদের আছে এমন একটা ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমি একটা চিঠিপত্র দেখতে পাচ্ছি যেখানে তাদের দরকার ছিল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বাইরে থেকে তারা এবং তারা ইউরোপ থেকেই আনবেন ঠিক করেছেন ভারতবর্ষে যারা প্রশিক্ষিত তাদেরকে তার চাকরি দেবেন না সেই কারণে এমন হয়েছে যে তারা একটা একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকে সেই জায়গায় নিযুক্ত করছেন এমন এক ঘটনা ঘটল এবং তৎসত্ত্বেও তিনি ভারতীয় ভারতীয় যারা প্রশিক্ষিত সেই ইঞ্জিনিয়ারদেরও তাদের গ্রাহ্য করছেন এবং সমস্যা তো সেখানেই থেমে থাকতো না সরি সমস্যা শুধু সেখানেই থেমে থাকতো না এমন ঘটনা ঘটতো যে এই বিদেশ থেকে আগত কোন একটা ধরুন দুর্ঘটনা ঘটলো যেমন উনিশশো চল্লিশে রানীপুর কলিয়ারিতে একটা এক্সপ্লোশন হয়েছিল সেইটার কারণ নিয়ে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা এক প্রকারের ঝগড়াই শুরু হয়ে গেছিল কারণ যে কারণটা সামনে আসছিল সেই কারণটা সামনে এলে বোঝা যায় যে ম্যানেজমেন্টই সেই কারণের জন্য দায়ী এবং এডওয়ার্ড কর্ক যিনি একজন কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি বলেও ছিলেন সেটা 
কিন্তু যখন গোপন চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে সেইখানে তখন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজিং এজেন্সির একজন ভদ্রলোক তিনি এডওয়ার্ড ককে অনুরোধ করছেন যে আপনি দয়া করে এটি বলবেন পাবলিকলি এটা বলবেন আমরা আমি জানি আপনি জানেন পাবলিকলি বললে এটার একটা একটা ব্যাকলাশ হতে পারে একটা সমস্যা হতে পারে এই নিয়ে একটা বড় ধরনের কন্ট্রোভার্সি হতে পারে তো দেখুন অবহেলার গল্প শুধুমাত্র শ্রমিকবর্গের ক্ষেত্রেই সীমিত নয় তাদের অবহেলার ধরন আলাদা তাদের থাকার জায়গার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য রোগ জড়া এসবের ক্ষেত্রেও তারা বঞ্চিত ছিলেন যতটা তারা মজুরির ক্ষেত্রে ছিলেন শ্রমের ক্ষেত্রে ছিলেন আর একইভাবে যারা প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার এই যে আমরা বিভিন্ন স্যালারিড ইউনো স্যালারিড গ্রুপস এর কথা বলছি তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়াররা পড়েন এগুলো অত ভুল চর্চিত নয় কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে সামনে আসছে আর এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো অনেক অনেক বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন মানে বিভিন্ন প্রফেশনাল গ্রুপ কে নিয়ে কাজ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া আরো দরকার তো সেখানে দাঁড়িয়ে তারাও কিভাবে বঞ্চিত অবহেলিত হচ্ছেন প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের কি পরিমাণে এক ধরনের হতাশা তৈরি হতে পারে যেটা এই স্টুডেন্টস প্রটেস্ট থেকে আপনারা দেখতে পান এক প্রকার দেখতে গেলে তারা লড়াইটা হয়তো নিজেদের জন্য কিন্তু সেটা বৃহত্তর স্তরে গিয়ে কোথাও জাতীয় স্তরে গিয়েও কিন্তু সেটা প্রভাবিত করছে আর ওই যে বললাম যে সর্বক্ষণে যে আন্দোলনের মাধ্যমেই জাতীয় স্তরে উন্নীত হওয়া যায় তা নয় কখনো কখনো নিজের অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও বা উন্নতির প্রচেষ্টাও কখনো সেটা জাতীয় স্তরে উন্নীত হয় তো এই বিষয়গুলো আমাদের মাথার মধ্যে রেখে আমি এই আলোচনাটা শেষ করব আবারও ধন্যবাদ জানাই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারেন আমি ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জিকে এত সুন্দরভাবে একটা ডিসকাশন করার জন্য স্যার খুব সুন্দরভাবে দেখালেন যে কিভাবে যে ব্রডার যে থিওরি অফ নেগেশন বা কিভাবে যে মাইনিং ওয়ার্কার্সরা যেভাবে বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং সেই বঞ্চনা কিভাবে সেটা অ্যাফেক্ট করছিল এবং শুধুমাত্র ন্যাশনাল মুভমেন্টে পার্টিসিপেশন নয় তাদের হেলথ রিলেটেড ফারিদুল আলী লিখেছেন এক্সেলেন্ট এছাড়া নাইস প্রেজেন্টেশন বা ভালো হয়েছে এরকম তো অবশ্যই আছে আমাদের মধ্যে যারা এখানে গুগল মিটে আছেন প্যানেলিস্ট তাদের যদি কোনো কোয়ারিস থাকে অবশ্যই তারা যাই হোক সন্দীপ্তা থ্যাংক ইউ খুব সুন্দরভাবে তুমি বলেছ এবং এমন একটা অ্যাসপেক্ট নিয়ে বললে যে অবশ্যই এটা নেগলেক্টেড এরিয়া আশা করি এই রকম টপিকের ওপর বিশেষ করে হেলথ রিলেটেড যে ইস্যুসগুলো ছিল এর ওপর হয়তো কোনো দিন যদি সুযোগ হয় সেমিনারে শুনতে পারবো যদি তোমাদেরকে ইনভাইট করা সম্ভব হয় কলেজে তো খুব ভালো লেগেছে তো আমি যাই হোক প্রফেসর সাত্বিকী ওঝাকে রিকোয়েস্ট করব ফর্মাল ভোট অফ থ্যাংকসটা দিতে আমাদের সবার উদ্দেশ্যে থ্যাংক ইউ সো মাচ সন্দীপ দাকেও থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমার তরফ থেকে আর অভিরূপ দাকেও থ্যাংক ইউ আজকে আমরা যে ওয়েবিনারে মিলিত হয়েছিলাম তার বিষয় ছিল মেনি ভয়েসেস অফ আ নেশন অ্যান্টি কলোনিয়াল মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পার্টিসিপেশন অফ ডিফারেন্ট সোশ্যাল গ্রুপস এবং এই বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চারজন বক্তা চারজন স্পিকার তারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য এবং তারা তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আমি একটুখানি জাস্ট বলে দিই আজকের অনুষ্ঠানের শেষে প্রথমেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর জয়তি নাথ তিনি আলোচনা করেছেন দ্য ন্যাশনাল মুভমেন্ট অ্যান্ড রেল লেবার্স অফ বেঙ্গল নাইনটিন সিক্স টু নাইনটিন অর্থাৎ উনি দেখিয়েছেন যে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সালের মধ্যে বাংলার যে সমস্ত 
রেল শ্রমিকরা ছিল তাদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে ভূমিকা ছিল এবং তাদের ভূমিকা আমরা ম্যাডামের আলোচনা থেকে দেখলাম যে শুধুমাত্র কিন্তু বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না সেটা বাংলার গণ্ডিকে অতিক্রম করে কিন্তু বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং শুধু রেল শ্রমিকরাই নয় কারণ আমরা জানি যে আন্দোলন এমন একটা জিনিস যখন সমাজের একটা শ্রেণী আন্দোলন করে তখন সেটা থেকে ইনফ্লুয়েন্সটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তো যখন এই রেল শ্রমিকরা আন্দোলন করেছে সেই সময় আমরা দেখছি তাদের দেখা দেখি যারা অন্যান্য শ্রমিক ছিল যেমন যারা কুলি ছিল যারা ট্রাম লাইনের সঙ্গে কাজ করত যুক্ত ছিল সংযুক্ত ছিল তারাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল অর্থাৎ স্প্রেড হয়েছিল এই জিনিসটা এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে আমরা যেমন দেখছি যে একদিক একটা ন্যাশনালিস্ট ধারা আমাদের ইন্ডিয়াতে স্পেশালি বেঙ্গলে ডেভেলপ করছে সেই ধারাটার একটা ডেভেলপ করার পেছনে কিন্তু এই বাংলার রেলকর্মী বা রেল শ্রমিকদের একটা বৃহৎ ভূমিকা ছিল যেটা প্রফেসর জয়তী নায়ক তার আলোচনায় ভীষণ সুন্দরভাবে আমাদের সামনে সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় বক্তা যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর অমৃতা শেখ ম্যাডাম ম্যাডামের আলোচনার আজকে বিষয় ছিল পোট্রেইং ইন্ডিয়ান উইমেন গ্লিমসেস ফ্রম ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের যে ভূমিকা সেটা উনি ভীষণই সুন্দরভাবে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আমরা দেখেছি যে এমন কিছু মহিলার কথা উনি বলেছেন আমরা জানি অল্প বিস্তর আমরা সবাই জানি কিন্তু সেই মহিলারা কোথাও না কোথাও কিন্তু আলোচনায় ব্রাত্ত থেকে গেছেন সেই সব মহিলাদের ইতিহাসকে তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিশেষ করে আমরা দেখেছি যে ভারত মাতার যে কনসেপ্ট যেটা একটা বিতর্কিত কনসেপ্ট এখনো এই ভারত মাতার ছবি নিয়ে বিভিন্ন রকমের বিতর্ক আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটাকে একটা সুন্দরভাবে তিনি আমাদের সামনে ছবির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন এছাড়াও অনেক মহিলার কথা অনেক নারীদের কথা তিনি বলেছেন বলেছেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলির কথা আনন্দীবাই যোশীর কথা সরলা দেবী চৌধুরানীর কথা পণ্ডিতা রমাবাইয়ের কথা যারা ভারতে নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি উনি দেখিয়েছেন যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে তারা কিভাবে অংশগ্রহণ নিয়ে করেছেন আবার অন্যদিকে আমরা দেখছি যে গান্ধীজির যে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সেটাতেও কিন্তু নারীরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সুন্দরভাবে প্রফেসর অমৃতা শেখ ম্যাডাম আমাদের এই কাছে এই বিষয়টা তুলে ধরেছেন আমাদের তৃতীয় বক্তা যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর পারমিতা দাশগুপ্ত ম্যাডাম প্রফেসর পারমিতা দাশগুপ্তের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল চাকরি অ্যাসপেক্টস অফ স্যালারিড লাইফ অ্যান্ড শেপিং অফ ক্লাস আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া ম্যাডামও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে উদ্ভব এবং চাকুরিজীবী বুদ্ধিজীবী এই যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল সেই সম্প্রদায়টা নিয়ে খুব সুন্দরভাবে এলাবোরেটলি তিনি বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে কিন্তু ডিসকাস করেছেন আমাদের সঙ্গে এবং আমরা সেই আলোচনা শুনতে গিয়ে অনেক কিছুই নতুন নতুন তথ্য জানতে পেরেছি যেমন তিনি বলেছেন যে একদিকে এদের মধ্যে একটা ক্লাস কনসাসনেস গড়ে উঠছিল আবার তেমনই অন্যদিকে একটা ক্রাইসিসও এদের মধ্যে কিন্তু ডেভেলপ করছিল এবং আমরা দেখছি যে এদের যে ডোমেস্টিক লাইফ ছিল এদের যে প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল সেটাও কিন্তু গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তাদের এই বুদ্ধিজীবী সত্তার দ্বারা এবং আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা দেখলাম যে এই যে ইংরেজরা বা ব্রিটিশ আমরা যেটাই বলি না কেন তারা কিন্তু এদেরকে অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে এই যে সোকল্ড বাবু সম্প্রদায়টাকে ডেভেলপ করেছিল নিজেদের স্বার্থে যেটা আমরা বলছি যে ডেভেলপ করেছিল সেখানেও কিন্তু তাদের স্বার্থ ছিল কারণ ওই যে ম্যাডাম খুব সুন্দরভাবে দেখালেন উদাহরণ দিয়ে যে ইংরাজি তারা শিখছে তারা ভাবছে যে ইংরাজি শিখলেই আমরা বোধ হয় ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে গেলাম কিন্তু আদতে দেখা যাচ্ছে যে তারা সেই ইংরাজির অর্থটাই কিন্তু বুঝে উঠতে পারছেন একটা ছাপোষা ব্যাপার তাদের মধ্যে কিন্তু রয়ে যাচ্ছে তো এই যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং এদের যে ক্রাইসিস এদের যে আইডেন্টিটি এবং ভারতের ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে এদের যে ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট কানেকশন সেটাই কিন্তু ম্যাডাম তার আলোচনার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন এবং আরও একটা জিনিস এই প্রসঙ্গে বলবো যে উনি একটা চার্ট দেখিয়েছিলেন সেখানে আমরা উনি দেখিয়েছেন যে ক্লারিক্যাল যে এক্সামিনেশন ওই সময় হতো ক্লারিক্যাল যে কলোনিয়াল ইন্ডিয়া হতো সম্ভবত উনি এইটিন এইটটি টু সময় দেখিয়েছেন আমার এক্স্যাক্ট মনে পড়ছে না তো সেইখানে ম্যাডাম দেখিয়েছেন যে একটা নাম্বারের স্ট্রাকচার আমরা দেখেছি যে টোটাল কত নাম্বার সেখানে পরীক্ষা দিতে হতো তো সেটা আমি ক্যালকুলেট করে দেখলাম সেটা দাঁড়াচ্ছে তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ তিন হাজার দুশো পঞ্চাশ নাম্বারের টোটাল কিন্তু একটা এক্সামিনেশন দিতে হতো কিসের জন্য না একটা ক্লার্কশিপে এক্সামিনেশন ক্র্যাক করার জন্য সুতরাং এই পথটাও ক
করে তবেই কিন্তু তারা এই ক্লার্ক বা বুদ্ধিজীবী হতো এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আবার অভিজাত সম্প্রদায়ের যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে মানে বাবু একটা অভিজাত সম্প্রদায় আর একটা এই যে সংকীর্ণ ডিভিশনটা সেটাও ম্যাডাম পারবিতা দাশগুপ্ত আমাদের সামনে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের মধ্যে যিনি চতুর্থ বক্তা ছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জি যার খুব সুন্দরভাবে কয়লা খনি শ্রমিকদের যে ইতিহাস তাদের কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা হতো কোল মাইন্স যে অ্যাক্সিডেন্টসগুলো হতো সেগুলোর ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন তার টপিকটা হচ্ছে দ্য রিচিট নেশ অফ নেশন কোল মাইনার্স অ্যান্ড মাইন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন দ্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান কোলারিজ ইন লেট কলোনিয়াল ইন্ডিয়া এবং তিনি এটাও তার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে এই যে কয়লা খনি শ্রমিকরা ছিল এরা শুধুমাত্র যে কয়লা খনি বা কয়লা খনির সঙ্গে যুক্ত অশিক্ষিত শ্রমিক ছিল তা নয় এদের কিন্তু এর বাইরে বেরিয়েও একটা শিক্ষিত সত্তা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেটা খুব সুন্দর পরিসংখ্যানের মাধ্যমে এবং স্যার খুব সুন্দর উদাহরণের মাধ্যমে বিশেষ করে স্যার আমাদের অনেকগুলো টেক্সটুয়াল ডেসক্রিপশন দেখিয়েছেন সেই টেক্সটুয়াল রেফারেন্সেসগুলো থেকে আমরা কিন্তু পরিষ্কার সেটা বুঝতে পারছি এবং স্পেশালি স্যার যেটার ওপর জোর দিয়েছেন সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম অ্যাক্সিডেন্ট তাদের সাথে ঘটতো তো কয়লা খনি শ্রমিকদেরও যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টে একটা যোগদান ছিল সেটা কিন্তু স্যার খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের মধ্যে এই যে চারজন বক্তাই ছিলেন প্রত্যেকেই অসাধারণ এবং তাদের ক্ষেত্রগুলো খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন এবং আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন আন্দোলনে যে সমস্ত মানুষদের ভূমিকা কোথাও না কোথাও হয়তো ব্রাত্ত চোখে দেখা হয় সেই সব মানুষগুলোকে আজকে আমরা টেনে এনে কিছুটা হলেও তাদের ইতিহাসকে কিন্তু রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারলাম সেটা বাবু সম্প্রদায় হোক সেটা নারীদের কথা হোক সেটা কয়লা খনি শ্রমিক হোক আর সেটা রেল শ্রমিক হোক তো এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ সোশ্যাল গ্রুপস এদেরও যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টে একটা বৃহৎ ভূমিকা ছিল সেটা আমরা সবাই জানি কিন্তু সেটাকে কোথাও না কোথাও নতুন আঙ্গিক এবং নতুন প্রসঙ্গে আজকে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করলাম আশা রাখবো যে ভবিষ্যতে এই ওয়েবিনার থেকে এই চারজন বক্তার থেকে আমরা যে আজকে শিখলাম সেটা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পাথেও করতে পারবো এবং যারা স্টুডেন্টস রয়েছো তাদেরকেও এটা বলবো যে এই সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে তোমরা যদি রিসার্চ করো তোমরা যদি গবেষণা করো তাহলে হয়তো আমরা আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য তোমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে জানতে পারবো আর এই চারজন স্পিকারকে আমি আবারও আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রণাম জানাচ্ছি সমগ্র কলেজের পক্ষ থেকে প্রণাম জানাচ্ছি এত সুন্দর সময় দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর আমাদের উপস্থাপনা উপহার দেওয়ার জন্য এবার আমি চলে যাই অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্বে সেটা হচ্ছে ভোট অফ থ্যাংকস যাদের কথা না বললেই নয় যাদের জন্য আজকে আমাদের এই ওয়েবিনার সফল হয়েছে প্রথমেই আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যিনি ছিলেন আমাদের কলেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যান্ড আইএস এসডিও অফ কন্টাই মিস্টার আদিত্য বিক্রম এম হিরানি স্যার কিন্তু স্যার আগেই বলে দিয়েছিলেন যে উনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না কিন্তু আমাদের শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছিলেন স্যারকে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং প্রণাম জানাই আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যক্ষ স্যার ডক্টর সুবিকাস জানা স্যার মহাশয়কে যার প্রেরণায় এবং যার অনুপ্রেরণায় আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সফল হতে পেরেছে অবশ্যই যার কথা বলতেই হয় সে হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর মিস্টার অভিরূপ সিনহা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্যারকেও আমার পক্ষ থেকে এবং ইতিহাস বিভাগ এবং কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কারণ আজকের ওয়েবিনারের যে মূল বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং ওয়েবিনার করার যে তাগিদ সেটা কোথাও না কোথাও কিন্তু স্যারই শুরু করেছিলেন তারপর আমরা স্যারের সূত্র ধরে এগিয়ে গেছি তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটি বিষয় আজকের দিনের প্রাসঙ্গিক দিনে যেখানে আমরা তিয়াত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস আজকে উদযাপন করছি সেই দিনে এরকম একটা বিষয় নির্বাচনের জন্য এবং সমস্ত রকম সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডিপার্টমেন্টের আরও যে তিনজন শিক্ষক রয়েছেন তাদেরকে তারা হচ্ছেন মিস্টার রাজীব কুমার মহাপাত্র মিস্টার বোমকেশ জানা অ্যান্ড মিস্টার বিপ্লব মাইতি এরা এনারা প্রত্যেকেই হচ্ছেন স্টেট এডেড টিচার টু এনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ একটা অনুষ্ঠান তখনই সফল হয় যখন ডিপার্টমেন্টের সকলে সেটা নিয়ে উদ্যোগী হয় তো আমাদের ডিপার্টমেন্টের আমরা যারা পাঁচজন আছি তারা সবাই এই অনুষ্ঠানটি সফল করার পেছনে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছি ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের হেড ক্লার্ক মিস্টার নন্দ দুলাল বাড়ির মহাশয়কে এবং আজকের এই যে ইউটিউব লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে এবং এই যে পুরো টেকনিক্যাল ব্যাপারটা যে সামলেছে সে হচ্ছে প্রদীপ্ত মণ্ডল প্রদীপ্ত বর্তমানে লেকচারার ইন ডিটিসি কন্টাই অফ পলিটেকনিক 
তো প্রদীপ্তকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কলেজের পক্ষ থেকে এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে পুরো টেকনিক্যাল বিষয়টা সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই সমস্ত টিচার সমস্ত নন টিচিং স্টাফ অফ আওয়ার কলেজ দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় এবং সমস্ত ধন্যবাদ জানাই যত স্টুডেন্টস রয়েছে তাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং অল দ্য পার্টিসিপেন্ট যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটা প্রথম থেকে আপনারা শুনেছেন এবং আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তাদের প্রত্যেককে আমার তরফ থেকে কলেজের পক্ষ থেকে এবং আমাদের ইতিহাস বিভাগের পক্ষ থেকে দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আর অবশ্যই আমি আমার পক্ষ থেকে এবং কলেজের পক্ষ থেকে বলবো যে এই যে চারজন স্পিকার রয়েছে ভবিষ্যতে যদি আমরা সেমিনার করতে পারি এই করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে আপনারা আশা করি নিশ্চয়ই আমাদের কলেজে আসবেন এটুকুনি আশা রাখি সবাইকে নমস্কার আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ সাত্তিকি একটা নাম হয়তো বাদ চলে গেল সেটা হচ্ছে প্রফেসর সাত্তিকি ওঝা যে সকাল থেকে খুব সুন্দর ভাবে অ্যাঙ্কারিং করেছে আজকে সারাদিন আমার অনেকটাই টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল আমি সবসময় ক্যামেরা অন করতে পারিনি কিন্তু সাত থেকে খুব সুন্দরভাবে সামলেছে বিষয়টা ওই জন্য ওকেও ধন্যবাদ এবং অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে একটা ওয়েবিনার উপহার দেওয়ার জন্য আর আশা করি কোনো না কোনো দিন এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন কাটবে তখন অবশ্যই সামনে সামনে অন স্টেজ ফ্রন্টে যেরকম আমরা সেমিনার কনসেপ্টে অনেকটা বেশি অভ্যস্ত সেরকম ভাবে আমরা দেখতে পাবো ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ তাহলে আমরা শেষ করি অভিভাবকদা হ্যাঁ এখন তাহলে প্রোগ্রাম শেষ করা যেতে পারে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ